第一章，额娘，我们要被害了。萧楚楚醒来就愣了，他发现自己双手双脚都被捆着，严密的包在一个黄布包里，脑袋根本抬不起来，只能瞪着眼看头顶的芙蓉花杖。一张嘴，哇啊呀的哭闹声就从他身体里发出。萧楚楚吓了一跳，他这是穿了，正想着，就有个人走过来将他抱起，答应。格格醒了，萧楚楚不舒服的挣扎，但一被抱起，就看到房间中古色古香的布置，梨花木桌、床榻都是做旧的古董样子，放到现代老值钱了。奴婢先伺候小格格喝水。格格，他没听错吧？萧楚楚没想到自己穿进古代，成了个公主。她穿钱，最爱看宫斗小说，最爱女主在后宫手撕绿茶白莲，破解各种谋害，诬陷阴谋。最喜欢女主没心没肺，把狗皇帝训成舔狗，荣宠六宫佳丽。正想着。萧楚楚就转头环视这房子，屋子正中的桌椅明显是五六成旧的，岸边的朱漆都掉了一部分，桌角还有个撞的缺口，而右侧窗边摆了张贵妃长榻，上面也是条半心锦被。除此，这寒冬腊月的，屋子里竟连个插腊梅的青瓷花瓶都没有，空空荡荡。这屋子放现代，还能说有几个值钱木家具的古董，但放宫斗小说里，妥妥是个不受宠的黛玉啊！不会吧？不会吧？他穿成了个不受宠的小格格。萧楚楚喝完水，就被奶嬷嬷抱到了一个半新天青色缎裙的温和美人前。这美人特地摘了手上的金戒圈，在旁侧水盆里洗净了手，才迎向他。楚楚，额娘抱。这小格格也叫楚楚，这就是他娘亲。萧楚楚眨眼，看着美人的衣服、首饰，半新不旧的，应该没什么高品阶。刚好像有人叫他答应，答应。是后宫最低的嫔妃等级，在很多小说里，女主位列妃嫔，还能靠奋力吃好喝好。但如果只是答应，每月奋力光给自己吃喝都不够，养她一个奶娃娃就更吃力了。柳答应，昨夜格格哭闹一次，为了奶便重新睡下。温和美人应了声，辛苦你。她声音清丽，很是温柔，仿佛春风还带着一股香气。但接下去说的话，却让萧楚楚吓了一大跳。敏嫔娘娘近日抄经。你别抱着格格去那边叨扰，还有马上就是颁金节，宫里连着好几件喜事，前有皇太后回宫，后有富察贵妃被封，必定都要大办。你这几日小心，别让爆竹吓到格格。皇太后、富察贵妃、敏嫔、萧楚楚心神俱震，这不就是她之前看的小说《王国太妃》是白月光，女主角是如今的富察贵妃，未来将被覆灭楚国的元国首领立为皇后，一把年纪还宠冠六宫，而她萧楚楚全家都是这书里的炮灰。她爹楚王三年后就会被富察贵妃毒杀。改他诏书传位他的三皇子，但三皇子能力不行，多疑忌惮。他亲哥五皇子文武双全，受到百姓爱戴，却被新皇极恨，设计害死在边关。他外祖一家清廉忠臣，却被冠以六大罪行，流放三千里而死。他额娘被女主下一纸殉葬，萧楚楚满门都惨死，而他们只是受害者之一。三皇子即位后，怕被文人质疑谋害父皇，于是斩杀忠臣无数，边关将领大都下狱，不到十年就民不聊生。边关失守，被元军长驱直入，最后楚朝迅速覆灭，而成为亡国皇太后的女主却被元王认出是又是白月光。两人开始了一段没羞没躁的强取豪夺太后文学，最终幸福在一起。苦的是整个楚国百姓，苦的是他一家炮灰。萧楚楚回忆一遍，就脸色难看。他穿的这个楚格格，与他同名同姓，就是个书里一句话的炮灰。周岁都没到，伤风而死的小格格。萧楚楚，妈哎，他小脸都白了，一点血色都没有。是柳答应。奴婢会小心照看格格。嬷嬷扶手，但她低垂的脸中却露出一丝只有萧楚楚看见的轻视。萧楚楚深吸口气。第一，鉴于宿主喜爱宫斗小说，宫斗系统绑定宿主成功，收集宫斗得分，可兑换抽奖。宫斗，拜托，现在是王国，宫斗有什么用？但萧楚楚吐槽时，眼前很快出现一个抽奖转盘，里面全是词条：水利疏通之术、孙子兵法、丝绸之路的形成、税改一条编法、解锁元族皇室新生、解锁倭寇海上新生。萧楚楚眼前一亮，他好像又可以了。有系统，那还有点前途。正想着，他身前的亲娘柳答应已经在炭火炉边暖了双手，咳，他一声咳嗽，这盆中木炭显然是最低级的烧木炭，烟味极大，哎。他额娘就是连银丝炭都用不上的老实人啊！萧楚楚看见柳答应快走几步，散了烟味，才小心翼翼地从奶嬷嬷手上接过缎包里的他就近观察，萧楚楚才知道什么是没有科技含量的真美人。柳答应是标准的鹅蛋脸，肤白若脂，红唇如桃，眉翠如山，一双凤眼更是如一弯春日湖水，倒影日光，波光粼粼，看一眼就叫人陷进去。嗷、哦、呜，这是什么大美人啊？小说文字根本描绘不出来。柳答应正轻柔地把女儿抱好，想要低头看女儿粉粉嫩嫩的脸颊。突然听到一个软萌嗓音，惊得他抱紧孩子就抬眼，是谁在说话？房里只有他、奶嬷嬷与贴身宫女，可他们都没张嘴。这是我能看的美貌吗？啊，他低头要我命，抬头要我心。我娘长得纯天然，仙女似的，皇帝只让她做答应，位分最低。我不理解，怎么能说皇帝隔墙有耳？柳答应紧张的张望四周，确认没有第四人后，他连忙看向身前的奶
，似乎什么都没听见。我娘在看什么？她什么不看我？难道因为我是女孩，不是皇子，她很失望？并不喜欢我，是女儿在说话。柳答应一惊，慌忙低头，就见她怀抱里的幼女，软软乎乎，一团白，脸上肉肉的，一双葡萄大眼圆溜溜，清澈的眼底乖巧无比，正盯着她认真看。柳答应的心都要化开了，她根本顾不上女儿奇怪的妖异声音，一把就紧紧抱住萧楚楚软软的小身体。楚楚是娘的命根子，只要楚楚健康。娘什么都愿意，娘最喜欢楚楚了。萧楚楚顿时开心的眯起眼，与娘贴贴，真幸福啊！什么叫贴贴？这傻孩子，柳答应抱着女儿都不想放手，但萧楚楚很快想到自己的结局，不由瘪嘴。哎，可在这小说里，本格格没满岁就得风寒死了，抱着女儿如同珍宝的柳答应，顿时面色大变。什么小说？是画本的意思吗？额娘因为孩子早夭，心痛无比，自己受寒也落下了病根。直到我那痴丹的父皇驾崩，额娘被新皇下旨，赐一尺白绫殉葬，都没治好。柳答应宛若掉入冰川，一瞬浑身发冷。答应，奶嬷嬷站在柳答应没什么装饰的内室卧房中，垂下眼，出声打断了他们母女的思绪。今日格格满月，在奴婢老家，亲娘这天与孩子同睡一张卧榻，可以镇压小人邪气，庇佑孩子从此平顺长大。柳答应顿时魂归，强忍住内心的惊骇，仿佛抓住了救命稻草。果真，只要孩子不得风寒早夭，他什么都愿意。平时他就不舍得与女儿分开，经常把小格格抱在身边，夜里亲自喂他。也是奴婢婆婆教奴婢的。奶嬷嬷笑着点头，奴婢孩子都很结实。柳答应脸上这才有了点血色，忙道：“好，今晚格格与我睡。”嬷嬷就在外间休息。别说亲娘能在满月镇压邪气，就是亲娘带孩子被鬼祟缠身，柳答应都乐意。他恨不能牺牲自己保住孩子。但刚说完这话，柳答应就面无血色。按满月让额娘与我同睡，这嬷嬷是坏的。我一年后风寒撑不住，额娘产后落极，都是因为我满月那天，额娘被怂恿留我一起睡，结果汪嬷嬷夜里故意开窗，寒冬腊月，害得我与额娘都落下了病根。第二章。外祖母、大哥，你们都会死。年底寒冬，纵使屋里燃着烧木炭的鼎，柳答应依旧觉得冰凉彻骨。汪嬷嬷夜里故意开窗，现在可是腊月里，北风如刀，凉意透心。别说小孩，就连大人吹了风都受不住。哎，后来太医说我才满月，身体没长好，就被寒气入了脏腑，很难调理。后来果然不到一年就撑不住，额娘疼我，抱我一起睡。结果今日刚出月子。也得了风寒，后来连咳三月，导致我那英年早逝的皇帝爹都没召见额娘。额娘病中操心照顾我，自己又没能好好养着，真是身心两受煎熬。没多久，身体就彻底垮了。三年后，被新皇赐死，给我爹陪葬，他连反抗的力气都没有。柳答应差点瘫倒。但抱着孩子，他只能强行撑着。皇上这么早死，他还陪葬了。但现在他还顾不得三年后的事情，最紧要的是幼女安危。抬头，柳答应就审视起面前一脸憨厚的汪嬷嬷。之前这人勤恳老实，他还以为是可以信的。可现在，在这惊人的心声之下，他不由怀疑。虽然小女儿的心声极其妖异古怪，不似常人，可说的每一句都像是警醒他这个额娘的话。万一是真的呢？他不敢忽视，柳答应当即认真看了眼汪嬷嬷。今夜他绝不能让类似的事情发生，他不会任由别人谋害他的孩子。他倒要看看汪嬷嬷有没有这么大的胆子。答应，五阿哥与柳家夫人来了，正好在前殿碰上。他正想着，屋子外一个小太监来报，柳答应顿时大喜，快让他们进来。但很快在看到一个七岁大的小男孩面无表情走在中年妇人身前三步后，他眼底的光芒就迅速暗了下去。他入宫后不久就生下五皇子，封为答应。五皇子按例被丽妃抱养。丽妃父亲乃是一品大员，能给五皇子更好的前程，比他这个家父五品的亲娘要好许多。柳答应知道，丽妃不想五皇子与他这个亲娘多接触，只有他这个亲额娘远离五皇子，才能让丽妃放下戒心，真心待五皇子。柳答应想着，就压制下自己脸上见到儿子的喜色。儿子成前，给柳额娘请安。七岁大的男孩，一身直坠黄袍，凤眼有神。鼻沟如剑，虽然尚未成年，但已有了俊朗男子的严肃雏形。他走过来，见到柳答应板着脸，目光只停留在襁褓中的婴儿身上，他眼底也是一暗。但很快，他就自嘲地低头，藏起眼中低落，重新板起了脸。柳额娘不喜欢他，不是一两日了。自他记事起，他就不愿理睬他。别的阿哥，哪怕抱养到其他妃嫔膝下，也经常受到亲生额娘的关切。在尚书房得到亲额娘送来的冬被冬衣，或是夜间温热膳食，唯有他，在一众兄弟里，仿佛被亲生额娘抛弃。大哥、二哥都说他额娘是怕事，不敢与丽妃争抢他。他当时听了就很气。自此不与骂额娘的大哥、二哥亲近。五阿哥垂眸看着地砖，他猜额娘不是怕丽妃，而是本身对他没多少感情。五阿哥艰难地闭了闭眼，但一瞬他就怔住，好帅呀、啊
，我的哥，程前正压下难过，要把准备的满月礼物麒麟白玉送给襁褓中的亲妹妹把玩。闻言，差点把白玉扔出去。是谁在说话？程前强忍住，才没有环视额娘的屋子。萧楚楚认真的看向面前这个虽然英俊，但有些严肃的一板一眼的小帅哥。这真是我亲哥！天，这张脸长大后必定是万人迷。哎，他又能写锦绣文章，又能上马骑射，以后文武双全啊！萧楚楚伸手就想摸着严肃小哥哥光滑的帅脸蛋，这样的亲哥哥真好啊！五阿哥大人般的素容差点裂开，仔细看向额娘怀里乖巧可爱的粉嫩小女娃，是他这妹妹在说话。他少年老成，脸上不显，但暗中观察柳答应与宫女，发现他们都一脸平静，似乎没什么异常。莫非只有他能听见？五阿哥抿着的唇顿时成了一条更笔直的线，但末端隐隐上扬。这妹妹是在夸他，确实，他在上书房听课。向来是最认真的，因为他想成为最出色的皇子，让不喜欢他的额娘多看他一眼，希望他能像其他额娘一样给他送冬被，奖励他冬日宵夜，也希望他能快点长大，受到父皇看重，连带着让额娘也受到敬重，在宫里的待遇好起来，至少让他从答应升到妃位。哎。可惜哥哥误会了额娘的心意，以为自己受到亲娘厌恶而整日郁结。后来哥哥在上书房顶着臭脸，被皇帝认为不孝子、仇恶弑父，与兄弟不和，写入了起居住，从此与皇位无缘。五阿哥顿时神色大变，柳答应身体差点一晃。萧楚楚刚刚满月，还不能直起自己的小脖子，否则他都想啧啧摇头。他挨得在心里长吁短叹，粉嫩嫩的嘴角吐出一个奶泡泡。哥，你大错特错了呀！额娘给你冷脸，并不是讨厌你，而是想要保护你啊。否则丽妃善妒，养不熟你。你还能活到今天，娘啊，你也太傻！为什么不关起门来，偷偷与哥哥说清楚？否则哥哥就不会长成臭脸，被皇帝爹不起。柳答应一瞬如冷水淋头，眼眶通红，儿子竟差点被他伤害了，他差点误了他。程前，柳答应再看儿子，他泪盈于睫，眼中满是想忍却又不能忍的心疼与爱护。五皇子程前此刻也如醍醐灌顶，听到妹妹的古怪心声，再看额娘这个泪眼模样。原来过去是他误会了，嗯，娘，五阿哥按耐住，当即在地上给柳答应，认认真真磕了个头。妹妹满月，您辛苦了，我今日带了个麒麟白玉给妹妹。以前她满月，额娘也是这样爱她吧？柳答应连忙让人扶她起来。两人看襁褓中的萧楚楚，眼中都是疼爱与庆幸，但很快他们就齐齐愣住。哦，我哥也是个惨的，不被皇帝爹喜欢后与皇位无缘，等新皇上位，却忌惮我哥为国为民，文武双全。名声太好，没多久，新皇就派我哥去打仗，让他死在战场上了。柳答应与五阿哥刚落下去的心又一刻被抓紧，而与他们一样在堂屋中瞠目结舌的还有一人，那就是从刚才起就随同五阿哥走进来的柳家老夫人。柳家老爷十年前考中进士，今年谋了个金官，位列五品。柳老夫人今日便趁着外孙女满月的大喜日子，递了折子进宫来看女儿与外孙们在宫中过得如何。可谁想，她刚踏进女儿房间，就听到了前面这些奇奇怪怪的话。柳家夫人当场被吓到。而很快，这个声音也关注到了他。咦，这是我外祖母，好年轻啊！我娘就是继承了她的美貌吧？柳家夫人大喜，她的乖乖外孙女真有眼光。但可惜，那么美的外祖母，全家也都没好下场。柳家夫人，第三章，小格格是仙子转世，新皇让我娘殉葬，又间接害死我哥，很快又忌惮上了在朝中当官的柳家夫子，我外祖父与舅舅。没多久，就有人弹劾外祖父七宗罪，全家发配充军三千里，外祖母、外祖父，我大舅、二舅。先后病死在途中，柳家全员的下场竟都如此惨烈。柳夫人、柳答应大惊失色，五阿哥更是双手握拳。他以前从没对皇位有过什么争夺想法，毕竟他排行第五，他只一心做个对朝廷有用的皇子。可如果妹妹心声说的都是真的，那他怎么样也要争一下皇位，否则新皇替换，他和母族都会死。萧楚楚吐着奶泡泡，也是感慨：我一定要想办法保护哥哥、额娘、外祖母，不能让那么好看的额娘、外祖母、那么帅的哥哥吃苦被人害。柳夫人、柳答应。五皇子都不由动容，他们忍不住低头看向襁褓里的女娃脸蛋，嫩嫩小小的一个，都不会走路就想护着他们了，真是个好孩子。他们都越看越爱。五皇子殿下，让臣父抱小格格吧。柳夫人都顾不上往日在皇子前的尊卑，她从五皇子胳膊里二话不说抢走了襁褓中的萧楚楚。五皇子，他还想继续抱妹妹，但柳夫人看着外孙女吐泡泡，抱在怀里就不愿撒手了。臣父看小格格天庭丰隆饱满，双眼灵活有神。必定是有福之人。柳夫人说着，深深看了眼柳答应。是否只有他这个外祖母能听到孙女天仙一般的提点声音？他看柳答应一点都不吃惊的样子，五皇子也站着不动。不行，他得暗中提醒女儿。柳夫人当即劝诫，答应能得小格格这一贵女，乃是姓氏，务必要好好照顾小格格。答应的福气在后面呢。柳答应本就把幼女当心头肉，哪需要母亲说？但他正要回答，却被旁边仿若大人严肃的五皇子抢先。他点头称是，外祖母放心，我以后每日上书房下课都会过来看妹妹。柳答应一怔，以前他故意对五皇子冷落。
武皇子三日才来一次。柳夫人却很是欣慰，武皇子是个好兄长，他难得进宫，忙问起女儿在后宫的情况，另外竖起耳朵，想听听襁褓中的小楚楚还有什么声音。虽然不知道这说的是真是假，可内容太恐怖。由不得他轻视，可襁褓中的萧楚楚才不过满月。他稍微回忆了下小说里大家的结局，就觉得自己眼皮子黏糊糊，有些睁不开了。在柳夫人熟练的抱婴孩动作里，他舒服的转转后脑勺，找到个最舒适的位置，就把自己嵌进去了。好困，宝宝要睡了。但萧楚楚闭上眼，就又挣扎着哼唧一声：“不行，我不能睡，额娘今晚会让坏人守夜，我不能睡。”我要醒着，我看到那个坏嬷嬷不关窗就要哭，这样我和额娘才不会重病。但她挣扎了一会，小身体就撑不住，受到婴孩的体力限制，沉沉睡去了。只是留下的睡前心声，让柳夫人、五阿哥都又惊又怒。宫里还有这种刁奴，对一个无爱皇位的满月小格格下手。但他们转而一想，也就明白，柳答应在后宫不算受宠。六年前，皇上宠幸一次，他就生下五皇子，仅为答应。这六年，皇帝一年也就翻柳答应几次牌。结果这么少的荣宠，柳答应又生下了一个健康格格。如果放任他下去，很可能他还会有第二个、第三个皇子。这在有些人眼中，无疑是个威胁。趁现在小格格满月下手，小格格有事，刚出月子的柳答应也一病不起。这是一箭双雕，好一个毒计！五皇子眼中阴沉，额娘近几日北风猛烈，大哥、二哥都有些受凉。轻咳不断，五皇子沉吟着开口：“额娘与妹妹也应当注意保暖。大哥、二哥从小拉弓跑马，他们都承受不住风寒入体，更何况额娘刚出月子，妹妹身子骨还没长成，需更用心。宁可信其有，不可信其无。平日暖炉不能灭，夜间除了奶嬷嬷守着小格格，最好再增添一个细致可靠的守卫太监。”柳夫人连连点头，外孙说的恰到好处。他忙也对柳答应提点。五皇子说的是：“若答应一时找不到可靠人选，我看答应身边的秋里，已跟着答应六年。”平日最是胆大心细，这几日不如让秋丽姑娘多费心，尤其是近期雪多蜂蜜。柳答应看了眼襁褓中的乖巧幼女，心中也是警醒。好，今日我会安排。程前，快到去上书房的时间了，你别迟到，让陆学士生气。他一说，五皇子严肃的低垂小脸，就是眼中一亮。额娘还知道书房夫子姓陆，妹妹的心声。没有错，额娘果然暗中一直关心他，是他之前误解了额娘。是儿子，这就去。五阿哥站起，不舍得看了眼妹妹，才恭敬给柳夫人、柳答应行礼。他走后，柳夫人和柳答应又闲聊了半刻。柳夫人提点了女儿不少，小格格出生脆弱，吃的用的都只能让可靠的人经手。柳夫人并不能在宫中多留，今日还是趁着小格格满月，才能与女儿见到一面。临走，柳夫人犹豫很久。还是没对柳答应说出小格格古怪心声的事情，毕竟宫内隔墙有耳，这等怪事传出去，小格格被当做妖怪，不会有善终。柳夫人不敢多嘴，尤其是柳答应刚出月子，也受不起刺激，至少等女儿身体稳定再说。而且她也不知道孙女这心声是真是假，万一是她自己得了什么异症，这都是她自己瞎想出来的，不关小格格的事呢。柳夫人压下心里的话，答应。你务必记住，让秋离照顾小格格。他走前得到柳答应的承诺，才依依不舍地告退。你与父亲也要保重身体。柳答应想着，至少要等班金杰、宫内宴请百官及官夫人时，他与亲娘才可能再见，不由眼泪掉下来。还是娘沉稳有谋，不像他，要不是听见女儿古怪心声，他根本不会怀疑奶嬷嬷。虽不知真假，但他不敢拿女儿的性命去试。秋离。今日你随我在里屋值夜，柳答应等他们都走后，就将抱着的张月轻轻放在了自己内室的床铺上。夜里冬日月色从窗旧缝隙倾洒在里屋床头，地面银白一片，屋内静谧无声。但没多久，就有一道蹑手蹑脚的鬼祟身影悄悄摸到了窗旧前。吱呀、啊，屋子窗户从外打开，北风顿时灌入屋中。这黑影匆忙就要离去，可才退开半步，就被窗内伸出的一双手雷霆掐住。贱婢，你好大的胆子，敢谋害格格与答应！整个小院。疏忽点起了灯，第四章果然嬷嬷动手了。北风呼啸，萧楚楚中途醒来，迷迷糊糊喝奶，就听见堂屋中的声音，答应这嬷嬷果然有问题，图谋不轨，被我们抓了个正着。萧楚楚吃力的睁眼，发现柳答应抱着她，似乎是在内室书房的长榻上躺着，并没有在原本的卧房，把她绑起来，去请宗人府的管事太监来。柳答应下令，但她压低声音，生怕吵醒怀里的女儿。萧楚楚迷迷瞪瞪，似乎他们冬夜吹风的重病危机解除了。是把人抓个现行，没事就好。他哼哼两声，又耐不住小婴儿的倦意，吃饱后被柳答应轻柔拍着背，重新睡去。第二日，萧楚楚在香喷喷的额娘怀抱中醒来，刚偷偷伸展了下脚丫子，就听到屋内响起个尖尖细细的声音。奴才识人不利，竟让这种不知死活谋害皇室血脉的贱婢进了小格格的身，请答应恕罪。他说话间，萧楚楚就已经好奇睁开了眼，只见这中等身高。却体宽脸圆的宗人府管事太监，朝柳答应的宫女秋离塞了个金袋子。管理奴才的宗人府向来是个肥差，
，有宗人府给嫔妃送钱的，尤其是柳答应这种位分低的。萧楚楚咂巴了下嘴，收到金元宝的宫女秋离也惊疑不定地看向柳答应。柳答应正想言辞拒绝，却感受到怀抱中的幼女小脚脚动了动。出了这事，分配这嬷嬷给柳答应的管事太监，害怕被牵连，在小说里也是一清早就给我额娘送钱了，但额娘没收。结果被这太监恨上了。后来宗人府分配给我娘的太监都是歪瓜裂枣，又笨又懒又不顶事。柳答应呼吸一滞，经过昨夜已经证明他听见的小格格心声是真的。此刻柳答应哪敢轻视听见的话，他忙随着女儿的心声扫向眼前陪着笑脸的弯腰太监。这太监认了在殿前当差的秉笔太监汪志为义父。这次奶嬷嬷事件后来没影响到他，严格说起来，他确实也没经手奶嬷嬷想冻死我与额娘的肮脏事。襁褓中的萧楚楚看着那金钱袋，有点眼馋。哎，但我娘拒绝了他送的十两黄金，不仅损失钱财，还就此得罪了小人，后患无穷。萧楚楚忍不住张嘴，着急的朝柳答应哎呀了两声。柳答应美目一闪，当即朝宫女秋离微微颔首。秋离心领神会，忙收下管事太监手中的金袋子。哇，我娘宫斗级别不低啊，好聪明。对，就是这样，茶归茶。钱归钱，谁说了茶人不能收钱？不收白不收，里面有十两黄金呢，可以在膳房点一个月的肉菜呢。萧楚楚开心的咧出嘴花，要不是婴儿身体，她都想给柳答应伸手点赞。柳答应看她这眉开眼笑的可爱小模样，也是忍不住有了笑意。下面站着的宗人府太监一看，当即心里一松，这柳答应是个聪明的，他还以为他要连带着他一起责骂。扭送到慎刑司去调查呢。若是这样，那他少不得找他干爹运作一番，与柳答应弄个鱼死网破。可现在他收了钱，还对他有效益，倒是个明事理的。既然如此，他也该投桃报李，不能拿那套过场的说辞糊弄他了。宗人府的管事太监这次真心实意的朝柳答应躬了躬身，晓得昨日连夜审讯那嬷嬷，他说自己急恨娘娘能与小格格日日在一起，才忍不住犯的事。因为一看到你们母女相依，他就想到自己三个月大的幼子，想到他进宫伺候格格，自己的孩子却不能喂。心里恨答应与格格入骨，若是格格早夭，他便可以回家去了。这什么歪理？柳答应气急，奶嬷嬷进宫应是自愿的，若非自己上报，主动去宗人府登记，都上不了奶嬷嬷的备选单子。就算是进宫后才反悔，也可以与他说清楚。想回家奶自己孩子，他难道会不放人？这嬷嬷怎么能因此害这么小的孩子呢？柳答应又气又后怕，但宗人府太监朝他若有似无看了眼，好叫答应知道这嬷嬷是杭城人士。柳答应一怔，杭城这话来得突然，但柳答应稍许一想就明白了。他听了女儿的心声，收下钱，就是不追究这太监的表态。这太监便卖他一个人情，暗示嬷嬷谋害格格的真正理由。杭城。与幕后黑手有关。哇哦，陈常在的奶娘就是杭城的哦。萧楚楚也随着太监的话回忆，很快哼唧一声。但这范氏奶嬷嬷咬死是自己极恨，在慎刑司拷打之下，也没查出来与陈常在有关。陈常在，竟然是他。柳答应心惊，他与陈常在同一时间入宫，都住在敏嫔的东华殿里，多年来同步受宠。亲如姐妹，萧楚楚心累的吹泡泡。哀臣常在嫉妒额娘与他一样不受宠，却有两个孩子傍身。柳答应正然，良久。柳答应深吸一口气，有劳公公与我一起去见敏嫔。他带着小格格住在敏嫔的东华宫右侧殿，平时按品级，在敏嫔之下，有什么事要先通知敏嫔一声。更何况这件事，八成与左侧殿住着的陈常在有关。宗人府太监当即打了个签，但凭答应吩咐，星号五更天。三更鼓响，皇子们居住的前西屋所里，五皇子特意让小太监打了盆冷水，拿毛巾按在脸上，醒神。他昨夜翻来覆去，几乎一整夜没睡，脑子里都在想昨日听见的妹妹古怪心声，那会是真的吗？若夜里真有大胆刁奴谋害妹妹与额娘，就证明妹妹的其他心声也可能应验，包括她与额娘一族的惨烈结局。五皇子昨夜想到这些，又是后悔自己平日不够关心额娘，又是自省自身还不够强大，而更多的则是担心额娘与妹妹有没有躲过刁奴深夜谋害的意。节如此纠结往复，便一夜无眠。此刻，五皇子用冷毛巾按着额头，眼神却一直看向自己小院门口。很快，他视野里就出现一个匆匆跑进院子的小太监，对方跑得太急，差点跌跤。五皇子心里当即咯噔一声，他目光如剑，对方还没撩开门帘，他就问道：“如何？”小太监气喘吁吁：“五阿哥，奴才刚去提早膳。”按你说的，顺路去东华宫门口找您掉在那边的荷包，结果看见柳答应带着小格格绑奶嬷嬷去敏平正殿了。五皇子唰的站起，将毛巾扔进水盆。同一时间，京城西方后街的柳府，柳家老夫人也顶着一双黑眼圈，担忧的望着皇宫方向。夫人，宫里递了条子出来，说是咱家答应身边奶嬷嬷有问题，咱家答应朝敏平娘娘哭诉。敏平就请示了皇后，让咱们柳家推荐两个熟悉的奶嬷嬷伺候小格格。柳夫人砰一下碰翻了旁边的青花茶盏。第五章，原来敏平最厌礼佛。东华宫正殿，梨花木家具，江南刺绣门帘，内里布置、摆设都比柳答应所住的偏殿精致丰富许多。被柳答应
，此刻睁大了湿漉漉的眼，看向四周。最后，他还是把好奇的目光投到了主位上的女子——敏嫔娘娘。就见这一宫之主的敏嫔，五官不算出挑，但胜在脸色红润。此刻，他正手拿一串佛珠，转动着阅读佛经。敏嫔娘娘，你也在读《法华经》？柳答应抱着萧楚楚，在敏嫔这里等待嬷嬷一事皇后的处理懿旨。他不能干等，只能硬着头皮与敏嫔寒暄。他住在敏嫔管辖的东华公测殿，算起来，敏嫔是他半个上官。但平日，敏嫔爱好礼佛，不喜与他陈常在说话。柳答应在东华宫住了六年，与敏嫔不算亲密。今日柳答应要请敏嫔主持小哥哥的公道，就少不得与敏嫔打交道。他心里暗中叫苦，但为了他的可爱小哥哥，他硬着头皮也要上。我那里正巧有一本僧人俊超的经文，我让秋离拿来。萧楚楚在襁褓中着急的直伸脚脚。哎呀，额娘搞错了。敏嫔娘娘最厌佛经。柳答应一怔，看向敏嫔一手翻着的《法华经》书卷，一手转动的九九八十一颗沉香乌色佛珠。敏嫔虽出身书香门第谢家，却自幼喜爱舞刀弄枪。柳答应惊了。萧楚楚小手按在襁褓边缘，努力抓了抓。她一边看向面前假正经转动佛珠的敏嫔，一边回忆：入宫前，谢家长辈为了敏嫔顺利婚嫁，就禁止她拿刀，勒令她抄经养性。谁想她爱好礼佛的名声。就此传了出去。入宫后，就连太后都有所耳闻，赐予敏嫔经书十二卷，赞誉她生性和敬。谢家老爷听闻后，连夜让夫人进宫，让女儿从此装也要装下去，否则她就有欺瞒太后、欺瞒皇室之罪。柳答应都听呆了，还有这种事？于是敏嫔在宫中，但凡人前都拿着佛珠阅读经文，可关起门来，她就舞刀弄枪。东华宫正殿一件瓷器都没放，就因为她可能劈碎。柳答应震撼，忍不住转头看向这明明是嫔妃等级，却没一件瓷器摆设的正殿宫寝，又忍不住看向敏嫔拿着佛珠的手。所以额娘不能与敏嫔谈经啊，否则就列入了敏嫔老死不相往来的名单。她对经文实际一窍不通，柳答应都听得岔了气。咳得出了声，再抬头，果然见到敏嫔拿着佛珠，正蹙起的眉。柳答应心惊，是因为他刚说要诵经给他。柳答应忙将刚才诵经的话转了个弯。哎，我又是不爱听佛经，每次听都会睡着。这次入宫，额娘让我带了经书手抄，让我不顺势翻阅，可我还是一窍不通。敏嫔转动佛珠的动作瞬间一停，她本来沉寂的双眼有些闪烁。柳答应垂眸看向襁褓中的幼女，有时候求佛不如求己。敏嫔从刚才起就毫无波澜，冷脸的表情。顿时变化，认认真真看了柳答应一眼，很快他就朝站着的宫女招呼：“去膳房传膳。”柳答应昨夜受惊，就在我这里用吧。柳答应大惊，这六年他与陈常在，除了年节，很少被敏嫔留下用饭。他们一直以为敏嫔是家世超然，又爱礼佛，生性冷淡。原来只要表明自己不懂佛经，万万不会跟他一惊，就会被敏嫔留下。柳答应不由看向襁褓中的闺女，而萧楚楚也在看他，他眉眼弯弯，额娘好样的，敏嫔好武，真是性格豪爽。额娘不喜欢，在他面前直说。敏嫔就也觉得额娘是同道中人。柳答应听着都想发笑了。再看敏嫔，果然觉得他其实不凶，也就二十芳华。想到这儿，他不由胆大说出实话：“娘娘，我是小格格为心头肉，有人害他，我实在寝食难安。我与谋害小格格之人势不两立，这次定要严惩对方。”敏嫔忍不住抬头看了柳答应一眼。平时这柳答应极其隐忍。哪怕五皇子被丽妃暗地抱走，他都能忍着不去看孩子，不过问一句。他之前是有些看不惯柳答应的，为母则刚，自己不立起来，那就别怪别人盯着你欺负，拿你立规矩。丽妃再大，可上面还有皇后、皇太后。敏嫔今日倒是对柳答应刮目相看了。你放心，这件事发生在我东华宫，我一定会给你个交代。这样，先用早膳罢，百膳宫女已将饭桌摆好。敏妃安抚的拍了拍柳答应的肩膀，让他把小格格放到摇车里。他难得遇到一个肯定不会与他讲佛经的人，终于有人可以与他一起吃饭了。他完全不用担心对方会在用膳时抛出佛经问题。敏妃高兴得很，亲自给柳答应盛了碗荷叶粥，来喝点热的，压压惊。娘娘，陈常再来请安了。敏妃正把勺拿起来，就有人通报，他顿时蹙眉，哦，娘。装模作样的坏女人来了，萧楚楚咿咿呀呀的劈腿，柳答应肃然，防备的抱起摇车里的幼女。陈常在进殿，果然一副着急关切的表情，细腰摇摆，一身粉袍，两眼通红，仿若他自己被害一般，隐隐抹着眼泪就朝柳答应张望过来。柳妹妹，听说昨夜你与小哥哥受惊了，是何人如此可恶？柳答应心中一片惶然，若不是听到女儿心声，她真要信了。多谢妹妹关心。我们无事，陈常在这才发现他与小格格都面色红润，无碍平安。怎么这样？那嬷嬷干什么吃的？转眼他更是震惊。敏嫔平日傲慢，怎么柳柳答应吃饭了，还亲自给柳答应盛粥？陈常在，你来作何？敏嫔很不高兴，有人打扰他用膳。平日陈常在就是一个喜欢与他讨论佛经的人，话不投机。半句多，一大清早你就叽叽喳喳，成何体统？敏嫔不爽，陈常在，呵呵，这坏人就是来检查我们病了没有
，事情有没有牵扯到他？萧楚楚哼哼唧唧，对害他的人没好脸色，看他这暗搓搓的失望样子。柳答应蹙眉，他以前怎么没发现陈长在暗中的小表情这么多？想到此，他当即朝敏平开口：“害小格格的奶嬷嬷是杭城人士。”陈长在脸色一变，他们查到他了？不可能啊！第六章。敏平好感度 max， 敏平挑眉，杭城，陈长在内心翻江倒海，他奶娘就是杭城的，与那奶嬷嬷是老乡，他才起了心思给奶嬷嬷塞钱让他办事，但他奶娘早就荣养归家，应该没人知道。可柳答应见他来才说，难道柳答应已经怀疑他？陈长在顿时慌乱，谋害皇家血脉，一旦查出是死罪，不，对方即便怀疑他。也没证据，陈长在勉强镇定，但下一刻他就被敏平犀利目光锁住。本宫记得，陈长在曾经献给本宫三卷杭城高僧俊超的佛经。敏平对讨厌的东西向来印象深刻。陈长在一瞬脸上没了血色。敏平娘娘，此事与臣妾无关，臣妾冤枉。臣妾哪里能把手伸到宗人府分配的奶嬷嬷那里去？哦、oh, ，本宫没说是你，你做贼心虚什么？敏平啪的将手中筷子重重拍在桌上。陈长在冷汗直流，一瞬跪地，是是，臣妾胆小。经不住娘娘吓唬，挖好大一朵白莲花。萧楚楚看这好戏看得入迷，现场宫斗可比小说还精彩。敏平最爱见义勇为，苦于平时在后宫没机会。哈哈，额娘今日正好让这陈长在撞到敏平的枪口上了。柳答应听着，差点笑出声，但很快他板起脸，看向陈长在：“陈妹妹别乱说，敏平娘娘哪有吓唬你，只是在说你送她的佛经。”陈长在连牙都要咬碎了。没错。你心里没鬼，怕什么？敏平怒喝，他自小喜欢舞刀弄枪，最爱读六扇门捉拿贼子的故事。此时一看，陈长在不打自招的慌张样子，心里哪里不明白？陈长在就算不是主谋，也定是半个同党。此事就先从本宫与陈长在的屋子查起。一因公仆，谁与奶嬷嬷私下授受说话的，都主动站出来，隐瞒不报的，目睹者揭露。一个赏银五两，被揭露者都送到慎刑司处置。陈长在的脸色极其难看，但幸好他奶娘是在宫外的，敏平查不到。可刚这么想，敏平就犀利看向他：“我也会请我在宫外的兄长帮忙查证，奶嬷嬷在宫外有什么往来？小格格在东华宫险些出事，本宫必须给皇上皇后一个交代。”陈长在顿时冷汗直流。今日陈长在对本宫出言不逊。本宫就罚你在屋中抄法华经百遍，直到我允许才能出屋。退下吧，敏平雷厉风行，朝身边宫女使眼色。他宠武艳文，平日选的宫女都是最强壮的。当即，两个宫女快速上来，将陈长在如小鸡般拎起来，就往西侧殿押送。你你们做什么？我好歹是常在，还没说完，脸色惨白的陈常在就被宫女用帕子塞住了嘴。柳答应看得目瞪口呆，襁褓中的萧楚楚更是过瘾无比，精神抖擞，连呼精彩，厉害了敏平。Y Y D S， 他自从生六皇子难产，不能生育，我那渣皇爹就不宠幸他了，他也乐得清闲。牛啊，果然人无欲则刚。敏平又有家世背景，更是无敌，连皇后都不怕。敖、哦、额娘，咱找敏平做靠山，以后就不愁人欺负了你。萧楚楚想着，就朝帅气无比的敏平嗷嗷了两声，两只嫩软软的小手更是朝敏平伸去，要他抱。敏平一下子就被这小家伙击中了，他只生了个六皇子，但六皇子在他肚子里就有点大，难产生下来。伤了左脚，现在走路还有些微瘸，所以六皇子不像他，他不爱动，性格喜静。现在敏平见到满月的小格格如此活泼，顿时喜欢上了，当即伸手抱过来。你这格格生的好，他没有女儿，更是稀罕萧楚楚软软糯糯、白白嫩嫩的可爱。柳答应因为听心声慢了一拍，还没反应过来，就见幼女将敏平身上的大连玲珑金镶球扯在了手心。柳答应怕闺女伤了手指。忙要阻止，但他刚动就被敏平眉开眼笑的劝住：“你别凶他，让他玩，小孩子嘛。”敏平乐得把香囊金球解下，塞在小家伙手心，甚至还把手上一只至少五两沉的龙须金镯脱下来，在萧楚楚面前晃。敏平娘娘，就当是我送给小格格押金的。敏平不在乎这点东西。嗷、哦、呜，敏平阿姨好大方。萧楚楚抱着大手镯，就有点感动了。以后楚楚长大也会孝顺你的，你爱吃肉，楚楚以后送冰糖肘子给你吃哦。敏平爱吃肉，他原先一心礼佛的形象，在宫宴时都常偏着素的吃，这也是敏平装的。柳答应深吸一口气，等敏平抱累了孩子后，他就把一盘水晶摇肉移到敏平面前。柳答应自己清晨不太吃肉，敏平喜欢的话，那正好把自己爱的炒鸡蛋换过来。敏平娘娘，这摇肉看着不错，你试试，人常吃素是不行的。我额娘说会没力气，柳答应一本正经的劝道。敏平的眼睛都亮了，这柳答应真是处处合他胃口，不像皇后，以为他礼佛，年年宫宴都赏赐他一盘青菜梗，他根本不喜欢，还要全吃下去。敏平当即看着水晶摇肉，半推半就，一副全是你逼我尝的模样，加了一片最厚实的摇肉进嘴，尝了口，他整张脸就亮了。再看柳答应，把他面前带着鲜肉的餐盘都一一与自己分享。敏平心中顿时舒坦无比，终于不用装了，不用强装与人聊佛经，也不用强装什么礼佛就喜吃素的人设。今日吃饭不仅有人陪，还吃得舒服。好，听你的。
，我也吃一点荤肉。”敏飞觉得自己以前瞎了眼，怎么今日才发现柳答应这个宝？妹妹，你我六年相处，你就叫我一声敏姐姐吧，我们之间无需生分。柳答应整个人都恍惚了，原来和敏平做姐妹这么容易的。第七章，开启抽奖，熬屋。敏平的早餐好丰富呀。牛肉卷饼、片羊肉、龙眼小煎包、咸蛋。肖楚楚在襁褓里看着柳答应与敏平用膳，口水都要流出来了。可惜他没长牙，这小煎包一口一个，看着里面还流汁，这就是传说中的八分瘦两分肥肉馅吧？咸香味我在摇车里都闻到了。柳答应正夹起一个龙眼煎包，听着女儿嘴馋的心声，眼中笑意浓浓。女儿长大肯定是个爱吃的，为了女儿。他也要赶紧生位分，否则早膳桌上可没有这么多女儿爱吃的东西。柳答应想着，就着女儿的心声，吃的都比平时多了。敏平更是吃撑了，有人陪，有娃娃逗，还能吃肉。他不知不觉，今早就吃了平时两倍饭量。没多久，皇后宫中的太监就来传话，范氏嬷嬷交于慎行司，严惩不贷，继续追查是否有人主使。由敏平挑选可靠的奶嬷嬷，今日起负责照顾柳答应与小格格的起居。敏平立刻领命，柳答应昨夜受惊。皇后免除尘礼，准许柳答应多休养一月，并赐予如意一柄，数断三匹。柳答应身边宫女秋离、护主有功，赏赐二十两白银，行布三匹。柳答应也跟着蹲礼道谢。皇后好会收买人心啊，也是喽。她与贵妃打擂台，肯定要收拢后宫妃嫔们，但她与贵妃都是心狠手辣的假好人。萧楚楚哼唧唧的吐泡泡，看着皇后派来的太监，慈眉善目。心中就不由吐槽，我额娘家是一般，皇后就乐得把她捏在手心，给她点好处，还顺便获得我哥一个皇子的归顺。可一旦我额娘，我哥表现优异，有抢圣宠的风头，威胁到皇后和她的大皇子，皇后第一个灭的就是额娘与我哥。上一个得圣宠的荣妃和她连名字都没得到的夭折皇子，就是皇后害的。柳答应一瞬，心脏被握紧。荣妃不是皇后的表妹吗？荣妃活着的时候，经常得到皇后赏赐。去了坤宁宫还被赐座。荣妃生子前，皇后对她嘘寒问暖，派了两个太医照顾她。整个后宫，谁不知道得罪荣妃等于得罪皇后？皇后竟都是装出来的，暗中如此狠毒。每个妃子、皇子身边都有皇后的眼线。哎，我哥身边应该也有，但现在我一时想不起来对方的名字了。什么？柳答应前一刻还放松的神情，瞬间紧张。柳答应。不必如此拘谨，皇后娘娘向来宽和。坤宁宫传话太监看了眼柳答应此刻屈膝，连大气都不敢喘的严肃表情，他微笑的扶起柳答应。然而他一碰，柳答应更是想到了被皇后害死的荣妃和幼子，他身体僵硬无比，眉眼更是肃然。传话太监不由在内心点了点头，这柳答应不足为惧。娘娘的话传到，咱家这就告退了。敏平塞给他一个小钱袋，他面不改色的收在袖中，才转身离去。妹妹，小格格的新嬷嬷得选个信得过的。敏平思量，并没察觉到柳答应的异常。这样，我让我母亲推荐两个他娘家三伯与内务府的管事有些交情。柳答应闻言大喜，暂时将皇后的阴狠抛到一边，真心感激道：“多谢姐姐。”敏平笑眯眯的：“谢我，那以后你带着小格格多来与我一同用膳就好了。”柳答应怔住，转而被可爱到了啊。敏平阿姨的愿望就是如此朴实无华呀，没办法，后宫其他人都以为她吃素，只有额娘才劝她吃肉捏。柳答应强忍着笑意，带着偷摸摸吐槽的女儿回了东侧殿，还带着敏平送的镯子、金香球。萧楚楚摸摸襁褓里塞着的金镯子，又摸摸镂空竹雕金香球，咧着嘴笑。柳答应忍不住点点女儿的小鼻子，低头就亲了一口。女儿是她的福宝呢，皇后那边她以后要小心对待。柳答应回到内屋，屏退宫女，郑重提醒自己，屋内的烧木炭火星旺盛。没多久，就冒出丝丝缕缕的灰烟。柳答应蹙眉，他不能让女儿跟着他受苦，他要往上爬。若如女儿所说，他不争不抢，反而没好下场。那他不如一争，他不能让女儿心中的那些惨事发生。他要在后宫站稳脚跟，让他仙子转世般的小格格开开心心、健健康康的长大。星号坤宁宫，娘娘，敏嫔伐陈常在禁足超经。刚去传令的慈眉太监，此刻在一位正黄色凤袍女子前恭敬道：“这女子将近三十，依旧风华正茂，眉眼端庄。”看起来就和蔼亲人，然而柳答应在这里的话就会吓一跳。果然如小格格心声那般，皇后在各妃嫔、皇子处都设下了暗桩眼线。敏嫔才在早膳时罚了陈常在，不过半个时辰，皇后就已经知道了。显然他们的东华宫也有眼线，可能还不止一个。陈常在多半与嬷嬷谋害三皇女有关。太监躬身道：“果然如娘娘所料，敏嫔不如人前那般。”除了礼佛一概不管不知，他还有几分智谋？到底是二品大员的嫡女，皇后端庄抿唇，拿着银简，笑着剪去了一朵正盛开的艳红牡丹。那柳答应如何？太监当即笑道：“小家子气得很，在奴才面前都局促慌张，半点主子样都没有。难怪他生下皇子格格，都没入皇上的眼，不足为惧。”皇后微笑放下银简。颔首，派人去上书房，让太傅今日考笑皇子们。有其母必有其子，五皇子生母如此卑微，也该让皇上大臣们看清楚
，武皇子不堪大用。皇位终究是他的大阿哥的，武皇子远离皇位，就能他的大阿哥收为助力，柳答应也能让他乖乖拿捏在手心。星号东华宫侧殿，躺在卧榻内侧的萧楚楚，正看着美女额娘用帕子与他玩捉迷藏。他不是真婴孩，对这种游戏不感冒，可架不住额娘长得太好看，比现代明星都能打。看额娘一会在天青色帕子前出现，一会消失，真是赏心悦目啊！但很快却有一声声系统音响起，昨日宫斗积分清算完成，共计获得125分，可开启一次词条抽奖。单次消耗积分一百。第八章，哥哥你要被检查功课了，已经一百二十七积分了。萧楚楚睁眼，就见他面前有个虚影浮现的系统窗口。昨日积分奖励一，避过恶毒嬷嬷夜间谋害一次，五十积分。二，收下宗人府太监刘信低阶的钱袋，获得轻微好感度，十积分。三，震慑幕后黑手陈长在低阶，十积分。四，获得敏平中阶显著好感度，五十积分。五。减轻坤宁宫皇后高阶些许警惕，五积分。是否花费一百积分进行一次词条抽奖？当然要。萧楚楚小手轻动，顿时只有他看得见的文字框消失，变成了一只正红抽奖箱。这系统美工真务实啊！萧楚楚忍不住想吐槽，趁着柳答应与他玩累了，去屋外吩咐宫女晒相拢衣物的时候，他小手就往这抽奖箱里一伸，几乎动作的同时，就有文字框跳出：“您抽到了肢体透香，这种香气并非来自熏香制作。”而是天然透体而出，静则淡香扑鼻，却无踪可寻；动则可饮百蝶，香气效果出街，在此香覆盖范围内，可提神醒脑，有一定几率提高学习速度，提高。萧楚楚有些惊讶，随后他鼻尖就萦绕一股淡淡的清冽百花香味。嗯，柳答应吩咐完宫女，走回内屋，刚抱起床上的女儿就一愣，她抓起楚楚的小手，低头凑着闻了闻，顿时一股淡淡花香。沁人心脾，涌入他鼻尖。这气味与敏平的沉香金球散出的不同，后者厚重沉稳，前者清淡芳雅。柳答应越闻越喜欢，乖楚楚。你比你哥当时香多了，他忍不住低头亲了口女儿香喷喷的手心，比普通婴孩的奶香味要清甜许多。他本来昨晚提心吊胆，并未睡好，从敏平这里回来，又强撑着与女儿玩了一会儿，此刻疲惫涌上，头有些微疼。可现在闻了女儿身上这一丝淡淡清香，他就觉得沉重的身体有些轻松了，头疼感觉也淡了不少。精神振作，甚至对皇后腮眼线如何应对，柳答应此刻都感觉自己思维敏捷，有了不少想法。楚楚，额娘大概是上辈子做了好事，才在佛前求到了你。你真是额娘的珍宝，额娘，我也喜欢你。么么哒。萧楚楚两眼亮晶晶的，么么哒。这是什么仙人世界的话？柳答应情不自禁的笑，他给女儿喂了次奶，就娘俩依偎着。小睡了半刻，大概接近晌午用饭，宗人府刘太监就来了，还带来了新整理的奶嬷嬷名册给敏平过目。敏平直接让刘太监先拿来给柳答应看，刘太监乐得做这个人情，答应这次奴才调的都是上黄旗、上白旗的，好几个都美誉在外，人品一等一的好，人也干净。手脚麻利，这件事本来不需要他亲自跑一趟，但清早柳答应卖他面子，不将前一个嬷嬷罪过算在他头上，他就得领情。这送单子的事情，他没让徒弟沾手，亲自来了。柳答应收下单子，还想寒暄两句，但刘太监识趣的告退，答应不着急，您慢慢看。敏平娘娘说了，他还会派人在宫外仔细问清楚，再从里面筛选一遍。若答应有什么问题，随时找人来告诉奴才，奴才就不打扰您与小哥哥休息了。这太监有点体贴呀、啊。知道我娘昨夜没睡好，要补觉。果然能在宫里做到管事的都不简单，一个个都是七窍玲珑心，聪明着呢。萧楚楚兴致勃勃，吃瓜看戏。原来是这样，闺女又提醒了她。柳达硬忙转身，朝一脸我只是随便跑来的刘太监笑道：“刘公公真是心细如发。”刘太监眼睛一亮，做奴才的不怕出力做事，只怕做了主子还领会不到他们的好。像柳答应这样。眼里有奴才的好，比宫中一些眼高于顶或是蠢笨的主子更值得追随。当下，刘太监对柳答应也就更重视了几分。他毕恭毕敬地打了签，才弯腰退出去。获得宗人府太监刘信低阶，好感度稍许，二十积分。萧楚楚一愣，这也行。他咧嘴笑，但没多久他就又收到一条：获得宗人府太监刘信低阶臣服，三十积分。萧楚楚，刘太监明明已经出门了，他与额娘都在内室。但很快，他躺在襁褓中，就听到了门口刘太监恭敬的请安声传来。奴才见过五皇子，给五皇子请安，声音尤其响亮。敬重。原来宗人府刘太监刚退出去，迎面就遇到着急来看亲娘与妹妹的五皇子程前。刘太监这次是真的惊了。宫内一直传言，五皇子生性冷淡，嫌弃生母未卑，不怎么来看柳答应，反倒对抱养他的丽妃敬如亲母。因此，宫里奴才奴婢大多轻视柳答应，他们时常忘记。柳答应是有个傍身皇子的，但今日刘太监见到五皇子脸上着急的神色，才知道传言不可轻信，到底是母子连心，亲生骨肉。刘太监放慢步伐，果然听见五皇子很快冲进屋内，急切询问：“额娘，我来看你与妹妹了，你与妹妹如何？”儿子沉缄起来。
就听人说你们昨夜险些遭害，则五皇子还是向着生母的。宗人府太监刘信心中不由多了分对柳答应的看重，这才匆匆离去，以花费一积分。对话刘太监一分钟内的动态视频与心声，屋内的消除除挑眉，这系统功能很丰富啊。他看完积分兑换的屋外情况，也明白了刘太监是看在他哥的份上，准备投资额娘。短短一早上，就因为他额娘一句表扬话，他哥一个闪现，手中有实权的宗人府小太监就刷了一波沉浮，送了三十宫斗积分。消除除眉开眼笑，这样说不定。明天又能抽奖了。他正想着，突然一个带着皂香、稚嫩却可靠的臂弯，就小心翼翼将他圈住。妹妹，肖楚楚抬眼，就见到五皇子一张喜怒不形于色的小脸。虽然他早已习惯面无表情，不让人揣摩他渴望母亲关怀的心绪，但此刻他一双黑瞳却依旧泄露出他对妹妹的担忧。五皇子是真的怕了，哪怕听到额娘说没事。还是不太放心，他把左右手捂热，就迫不及待地抱起妹妹，摸摸她的小手，温度发现一点也不凉不烫，他才松了口气。有哥哥真好啊！肖楚楚前世是个孤儿，没体会过家人关切，他很少被如此亲密对待。这样的哥哥，给我多少钱我都不换。五皇子面无表情的小脸迅速柔软一片。额娘，我以后上书房下课就抽空来看妹妹，您放心，我会与丽妃娘娘说清楚的。妹妹尚小。就险些被害，我若不闻不问，那落在父皇母后眼中就是冷血不顾手足情的人。如此，丽妃也会同意他来，毕竟他养在丽妃膝下，丽妃也希望他能得到皇上看重，否则即便养熟了也没用。好，程前你想的对，柳答应觉得儿子一夜长大，欣慰又庆幸，他们都要好好的，避开女儿说的那些。你是哥哥，以后都要爱护小格格。五皇子重重点头，呃，娘。儿子会的，肖楚楚有些沉迷在这亲情包围的幸福中。如果是梦，他希望永远不要醒来。他不想再一个人，他想有人疼。但转瞬，他脸色一变，糟糕！我记得我受凉第二日上书房就检查皇子功课，我哥因为担心我与额娘，心不在焉，发挥失常，被上书房师傅当众打了手心，这过失被记到了起居柱。五皇子抱着妹妹的臂膀，一瞬僵了。第九章，哥，考题是：哦，我的帅哥哥，你快回去温书。明明是燃着木炭取暖的屋内。柳答应与五皇子都觉得有些冷，肖楚楚却是想起来了书中内容，越回忆越觉得这是严重，引起了后面许多连环悲剧的发生。我哥被师傅打手，当众丢脸，还因为受伤请了太医，被记入起居住。三日后的冬季大典，皇帝爹都没让哥哥露脸，这是让宫女太监。包括前朝的大臣们都以为哥哥失了地心。后来我哥被人轻视了好久，以至于推荐太子时，群臣也没一个考虑我哥。肖楚楚的回忆滚滚而来，五皇子僵硬片刻，很快脸上又恢复到面无表情的大人状。他感激的伸手摸摸妹妹的小脸，昨夜妹妹说的就都成了真。那这件上书房事件多半也会发生。他昨夜担心一夜未睡，精神不支，今早得知却有嬷嬷的事，更是五内俱焚。来回的苦思，他要如何不让额娘殉葬？如何躲避他被新皇忌惮、无法保护外祖父一家的惨剧？按照这个状态，他今日上书房听课必定无法专心。哪怕平时他读几遍文章就能背出，今天多半也无法通过师傅的拷问，肯定会被师傅责罚。后面被禄官记下，又因犯错而无法以皇子身份出面祭奠，恐怕也是真的。五皇子感激地看向妹妹，后怕无比。若不是妹妹，他恐怕难逃这一劫。想到这里，他不由看了眼柳答应，母亲应该是听不见的吧？柳答应也正着急，但他经历昨晚。已经胆大许多，毕竟事实证明，女儿心声是可以改写的。所以柳答应面色镇定，思索一番，就朝五皇子一笑。寒冬腊月，程前就这么赶来，一件披风都不穿，有没有动到？母亲确实听不见妹妹的心声。五皇子松了口气，他正好有借口回去温书了。儿子急着过来看额娘与妹妹，方才不觉得，此刻才觉察身上有些寒凉。柳答应当即把手炉塞他手里，我与你妹妹没事，你大可放心。今日日头不晒。待会恐怕有雨，程前，你趁如今天色尚好，快些回前西无所。下雨就在屋里好好温书。年关将近，以前额娘在家时，你外祖父就常在这时候抽查额娘几个兄长的功课。要是学得不好，新年红包都要罚没。五皇子神色一凛，外祖父是有智慧的。他当即顺水推舟的站起，是额娘，看过妹妹，程前也放心了。最近一定会好好温书。柳答应，笑着颔首，好像今日考的是。《论语》现什么篇第十四？五皇子一怔，《论语》现问篇十四，这正是今日学的内容。他迅速大步走出。星号晌午之后，皇子们午歇一个时辰，天降倾盆大雨，本该有的骑射课临时取消，所有皇子们改在上书房温习经书功课。但此刻没有师傅在，书房内动静也不小。五哥，听说你妹妹昨日差点被害，是不是真的？六皇子大步走到五皇子桌前，敏嫔是他的亲额娘。今天额娘身边的宫女给他送话，让他在上书房多看过一些五哥，别让他担心，更别让他在上书房被欺负。六皇子比五皇子小三个月，但他不爱动又好吃，身形比五皇子宽阔臃肿。五哥别担心。
，有我额娘罩着你额娘与妹妹。六皇子拍胸脯，五皇子从《论语》中抬头，眼里平时的无情冰冷都融化了一些。多谢六弟，还有这是五弟，真假？其他皇子们都好奇看了过来。多谢哥哥们关切，我妹妹没事。五皇子站起身。朝大哥到四哥一一拱了拱手，不知道妹妹口中的新皇是哪个？因为忌惮他受百姓赞扬，就将他母族全都害死。新皇实在是狠心之极。五皇子压下眼中阴郁，很快坐下，重新拿起笔抄书。三皇子大感无趣，本还以为有什么事，结果五皇子一句话就结束了。他看了眼窗外的大雨，就叹气：好好的骑射课都被耽误了。说着，他就翻出夹在书册里的画本看了起来。我说五弟。你也别太用功了，我们其他人没办法，但你正好趁着妹妹被害，请一日假回去看看，偷的一日闲啊！四皇子羡慕的看了眼五皇子，他在上书房坐的浑身难受。四哥，你怎么能这么说话？五哥亲妹妹差点病倒，这又不是什么好事。五哥怎么好趁这个机会偷懒？六皇子轻轻嘟囔，他隐隐觉得四皇子说的不对，要是他额娘出事，他五善都要愁的少吃一口饭，哪里有什么偷的一日闲？不过他在案桌后坐着也是抓耳挠腮，看着面前的孟子《论语》，就忍不住走神。今日晚上的去处，今日十五还是去其额娘那边用吧。他额娘肯定又要念经吃素了，他可不爱吃素，他要吃肉。今天能吃到炸牛肉丸子就好了。可程前看六皇子这拿着书魂游天外的样子，心里就无奈。这一屋皇子最小的就是才刚五岁的老七，然后就是老六，但老六与他只差三个月。可纵使年纪差不多，他们平时也很少玩在一起，因为抱养他们的齐妃与丽妃很不对付。虽然他亲额娘柳答应与六弟的亲娘敏嫔同住。但据他观察，柳答应和敏嫔来往也不密切，所以之前他们除了在尚书房遇到，平时很少私下接触，而且他们也没什么可聊的。六弟喜欢吃，喜欢躺，自己则不喜。程前感慨，但想到六弟刚才站出来替他说话，差点得罪四哥，不由就心软了。六弟，程前看见被六弟压在桌子最下面的《论语》，就眉角一跳。今早我去看妹妹，额娘与我说，以前我外祖父就常喜欢在年关时考教家中子嗣。六皇子一愣，他们年岁相仿。坐得最近，正常说话时，声音就被尚书房中其他皇子的说话声压过，其他人都没听见。程前扫了眼六弟，今天师傅教的书，你学会了没？没学会，我便给你再一遍。不到半个时辰，就有脚步声在尚书房外传来。尚书房总师傅、翰林院长院学士陆震带着另外两位大学士走进来。各位皇子，今日大雨，臣等便趁此机会考教皇子们今日功课。一直玩闹的三皇子、四皇子脸色瞬息僵住，六皇子张大了嘴。他强忍住，才没回头去看五哥。子曰：“有德者必有言，有言者不必有德，仁者必有勇，勇者不必有人。聚和解。”六皇子啊的嘴巴张更大了，这不就是刚才五哥帮他温习的三个篇章之一？现问篇第十四，一炷香时间，请皇子们作答与旨。之后，老臣会将文章呈给皇上过目。第十章。他哥考试拿奖了，也不知道哥哥怎么样了。萧楚楚午膳后就躺在小床上，被额娘抱着看窗外的雨水绵绵。但没一会儿，他心思就飘到了尚书房。哥哥有没有好好温习那个篇章？文章写的差，可是要被拿到皇帝爹面前公开处刑的。今天下午，几个内阁大臣都在皇帝爹那边议事。柳答应闻言也有点担忧神色，但很快他释怀，拍拍小女儿的胳膊。他刚才已经用外祖父考教的事暗示儿子了。儿子虽然不苟言笑。可却是个聪明的文贤之音，而且他说过的话向来能做到。刚才说回上书房好好读书，温习功课，就一定会做到。柳答应对儿子有信心，毕竟他过去一直偷偷让秋离去打听五皇子的事情，很了解儿子。楚楚在想哥哥吗？你哥多半在读书，他自小聪明，不说过目不忘，但背书向来是快的。等他下了学，天晴了再来与你玩啊！柳答应轻声哄着女儿，看楚楚这小小的身体，他都不忍心看孩子小忧虑的撅嘴模样。柳答应思量了片刻，就让秋离磨磨铺纸。楚楚，娘教你认字好不好？萧楚楚这么早就要读书，不要，人家还是个小宝宝。他两手一摊，看着大字，脑袋就一点一点，没多久就呼呼睡着。柳答应哭笑不得，只能收了纸墨。快辰时了，考校开始了吧？他望着上书房的方向，思虑道：星号乾清宫。三个内阁大臣正在隔间喝茶歇息，等待皇帝重新召见。就听见里面传来上书房师傅。陆学士的禀告：皇子们今日交上来的文章，还请皇上过目。皇帝萧云州穿着一身龙纹锦缎便衣，三十出头，却依旧面目俊朗。他接过秉笔太监呈上来的七份宣旨，就一一展开，给陆学士赐座。陆震已经六十高龄，头发花白。他不仅是翰林章院大学士，位列三品，还曾是萧云州做太子时的讲经老师。萧云州知道陆震有真才学。向来尊重他，儿子陆续长大后，依旧请他来教。萧云州也因为在太子府受到陆震教导，四书五经通达，博览群书，比翰林院几个编修都要知识渊博。他一看皇子的文章，就笑着颔首。考的是现问，朱熹有云：“有德者，和顺其中，英华发外。”好，大皇子这篇讲的得心养颜，人要养腹中舒华气。
，解得很正。萧云州面露赞赏。大皇子今年十一岁，文章典故用的却颇多。大皇子平时用功了，再看二皇子，破题不偏。但中规中矩，尚可。若是寻常孩子也算不错。可皇子有翰林大学生亲自讲经，这文章就做得过于简单了。等翻到后面两章三皇子、四皇子的，萧云州就不由皱眉。一个九岁，一个八岁，朱子释义都写错了。自己的老师自己最清楚，说经不可能不讲释义。皇上息怒，三皇子、四皇子毕竟年幼。萧云州皱眉，朕知道。朕也不要求他们写锦绣文章，只是把尚书房师傅讲的写下来，他们都做不到，实在让朕失望。最近达子来犯边境，黄河又决了堤，他心气很不顺，看到儿子乱写功课就很上火，尤其这排行第三、第四的哥哥就已经狗屁不通，后面五六七的功课那还能看？萧云州想着就有点气闷，扫了眼下面坐着的陆老学士，老师傅今日就是专门来气他的吧？七个在尚书房听讲的皇子，只有两个的功课能看。陆学士，你别管朕的脸面，那些不用心学的。该罚就罚。当时先帝在的时候，陆学士，你打朕的手心可没半点心软。萧云州没好气的瞪了眼老学士，陆朕当即站起，皇上英明，老臣领命。萧云州摇头，准备随便翻一下后面三个小儿子的功课就完事。但没想到下一页，五皇子端正文字，就映入眼帘。这文章一扫前面两篇的错漏，文章从德言入，由人涌出，四平八稳。比起二皇子都丝毫不让，放在四皇子连书都背错的功课之后，显得尤其言之有物，思路清晰，正气盎然。这篇文章从书法到内容，都给萧云州舒畅之感。好，他不由拍桌称赞，看了眼署名，更是大赞。朕记得小五今年才七岁，陆学士教得好。来人，赏陆学士新进的雪阁高三盏。陆朕垂眸，立刻恭敬站起，谢皇上。他内心不由感慨，有时气运真是重要。其实五皇子这文章并不比大阿哥、二阿哥做得好，毕竟年纪差了许多，握笔之力、阅读书籍都差了三四年。但偏偏五皇子运气好，生的是时候，排在了不善文章的三皇子、贪图玩乐的四皇子之后。看了他们的极差文章，再看五皇子，那文章真是拔地而起。老臣愧不敢当。陆震想着，就长舒一口气。也多亏五皇子用功，他从萧云州太子时就教导，很是了解皇帝，知道刚才他已经有了发怒的前兆，忍了三皇子、四皇子。两篇狗屁文章，要是连着第三篇文章再不通，萧云州必定会严惩。幸亏五皇子认真学了，否则他就要承受皇帝之怒。嗯，老六竟然也学得不错。萧云州现在心气顺了，再往后翻，就讶异发现六皇子六岁也把释义写对了。虽然除了释义写不出别的，但看在年纪小的份上，就睁一只眼闭一只眼了。萧云州颔首，赏大皇子、二皇子、五皇子、六皇子，每人倒一羊肉汤锅。三皇子、四皇子。太傅，你给朕狠狠打他们的手心！有了弟弟对比，就显得这两个更草包了。萧云州把一沓文章放下，三日后的冬季，这两个都不准去，给朕在屋子里抄书。星号、尚书房，几个皇子们或是目不斜视，或是如坐针毡。四弟、五弟，你们文章写的如何？三皇子明显答的不行，想要拉垫背的。四皇子聪明的找到最差的，揶揄的看向六皇子，我肯定比六弟答的好。六弟别说做文章了。多半连释义都背不出吧？六皇子鼓起包子脸，他之前考校大多垫底，但也不喜欢被人说。何况今日他被五哥带着温习了。四皇子看他气鼓鼓的样子就乐，又嘿嘿看向五皇子承前，还有五弟，清晨你额娘出事，你肯定没认真听上午的课。哎，上书房师傅可真狠，专挑这种时候考我们。五弟你可怎么办啊？我看你晌午才在看书，不会这次还不如刚启蒙的八弟吧？哈哈哈,哈，八弟都没进上书房，这明显是奚落嘲讽。五皇子承前垂下眼，面无表情。四皇子是丽妃亲子，平时没少挤兑他。四哥，你胡说什么？六皇子气愤站起来，他刚受了五哥指点文章，此刻已经不知不觉站在五哥这一边了。你作何嘲笑五哥，欺负我们？混账！我何时欺负你们？你怎么对兄长说话？四皇子大怒，六弟不准对兄长不敬。三皇子也板起脸。程前拉住气愤无比的六弟，他朝窗外瞥了眼，陆学士的身影正映在尚书房的窗旧隔栏。三皇子、四皇子为何喧哗？果然，陆学士一进尚书房就训诫：“老臣奉皇上之命，领来三寸戒尺，三皇子、四皇子每人三十尺。”三皇子、四皇子愣住。第十一章。那人是贵妃塞进来的。您的嫡亲兄长获得尚书房师傅陆震中阶的少许肯定，宫斗得分二十。您的嫡亲兄长获得皇帝萧云州高阶的少许肯定，宫斗得分五十。您的嫡亲兄长获得六皇子承善的显著好感，宫斗得分三十。萧楚楚正欣赏额娘在堂屋中绣花，困顿的睁不开眼，骤然就被连续三条的系统提示。给震醒了，正要琢磨，就听见沉稳的少年声响起：“儿子承前给额娘请安，是他哥。”萧楚楚努力支棱起，朝进屋的小帅哥五皇子看去：“哥哥是不是考试通过了？”五皇子承前刚进屋，就听见妹妹心声。纵使从尚书房一路走来，他都板着脸，让寻常人看不出喜怒。
，但现在还是破了功，忍不住嘴角微扬。额娘，下午师傅果然考笑了我们今日功课。程前微笑看了眼妹妹，很快朝柳答应说道：“也好让妹妹知道。”放心，我答得还不错。父皇赏赐了我与大哥、二哥、六弟，晚间一道羊肉锅子。柳答应大喜，程前做得好。虽然他听了女儿的心声，一点都不稀罕那早死还害他陪葬的皇帝赏赐，可儿子度过一劫，转危为安，没被打手心，他就十分高兴。你快洗个手，暖一暖，过来看妹妹。他刚吃了奶，正在做困，全靠幼女这个仙子转世，儿子才避过危机。程前不用他说，早在暖手了。他迫不及待地站在摇床前，看妹妹可爱的模样。额娘。你与妹妹要是平日缺点什么，就派人来与我说。无论如何，不能委屈了，全靠妹妹，她才知道今日考点。她一点都不觉得妹妹有妖术，是个祸害，反而觉得是上天庇佑。妹妹心善又有福，庇佑了她。哇哦，哥哥，你是不是得了师傅的喜欢？上书房师傅很厉害，好像还是皇帝爹的老师。程前心中颔首。今日陆学士从乾清宫回来，不仅带来了赏赐与责罚，连带着看他的表情都有了几分平日没有的认可。平时陆学士虽然对每个皇子都很上心，但还是对年纪比较大的前三个皇子教导更多。他不善言辞，陆学士也对他没什么特殊。今日却不同了。回来后，陆学士看了自己好几眼，勿骄勿躁。程前，你功课不要懈怠。柳答应想着，不由还是担心女儿之前说的儿子结局。但木秀于林，风必摧之。还没成长就遭来极恨，是祸事。程前颔首，他知道这一事在无法确保皇位归属前，他都会小心。额娘放心，今日不是儿子一人得赏。但说到此，他就恍然顿住。额娘现在处处有大智慧。妹妹说的悲剧，好像被额娘都一步步算到似的。先是用外祖父考教孙提醒他，现在又提醒他不要锋芒毕露。难道额娘也听得到妹妹心声？程前不由朝柳答应的神色端详而去，正思虑着，却被打断。答应，宗人府送了您早上捐的三个奶馍馍来，让您仔细相看。转瞬。就有宫女在门外禀报，让他们进来。柳答应与五阿哥均是迅速整理刚才波动的情绪，再抬头，他们脸上平静无比，好像什么都没发生。星号东华公正殿，敏平正要关起门，偷偷吃上一只贴身宫女从膳房买的葱煮鸡腿，但砰砰的就被敲门声打断。额娘，我来看你了，开门啊！额宁，你在干什么？大白天关着门，敏平他真是作孽，好不容易躲躲藏藏。吃个肉还被儿子打断，生娃真是来讨债的。敏平三五口将鸡腿解决，拿着帕子就擦了下油光光的嘴，重新拿起佛珠，才让贴身宫女开门。嗯，额娘什么味道？六皇子程善一走进门，就鼻子嗅了嗅，他饿了，好像是葱烧鸡腿。敏平呼吸一滞，他这儿子和他一样好吃，鼻子比狗还灵，但他没啥心眼，从小被他与齐妃两人宠坏了，藏不住话。胡说什么？你娘怎么会偷吃肉？也是。娘，你诵经念佛，不爱吃肉，多半是你身边太监偷吃的。敏平额角抽搐，没好气的看着才七岁，但已有了腰粗迹象的白胖馒头脸儿子。你不在前夕无所温习功课，到我这里做什么？他与齐妃说好了，单数日儿子与齐妃用膳，双数日儿子与他用膳。今日初三，儿子不回来，敏平又被早膳与柳答应用的牛肉煎包勾起了馋虫，晚上才关起门来吃肉。别一天到晚看书就说头晕眼花，只想着吃，就你鼻子灵。你要是功课能得师傅一句表扬。额娘天天给你准备点心都行。六皇子眼睛一亮，神秘一笑。额娘，今日我的文章得了父皇表扬与赏菜。敏平一愣，太阳从西边出来了，今天皇帝眼瞎了呀。额娘，你父皇今日特蠢，不是他心情特别好。额娘，六皇子诚善嘟嘴，他有这么差吗？是五哥今日帮我复习的。敏平一怔，五皇子柳答应的儿子成前，嗯，呃，娘你以后对五哥亲娘好一些，别欺负他。今日要不是五哥。我肯定也和三哥、四哥一样被打手心。六皇子挺凶，敏平当即后怕，还打手心了。自己儿子自己知道，论功课，可能也就比年纪最小的七皇子好那么一些些。而七皇子才五岁，要不是五皇子帮忙，多半今日儿子的手心要被打成猪蹄。敏平当即也重视到，上次额娘给你的老虎砚台，还有一套，待会包起来，你给你五哥亲自送去。他说着。脸上也有了喜色，先是不信，现在知道了来由，就感觉到了自己儿子被表扬的喜悦。谁不想有个能文能武的儿子？晚点我给柳答应再送皮薯段，应该的。程善也高兴，点了点自己的包子脸。额娘，我让赏菜送到这里来，晚上我吃父皇赏的羊肉锅子，你吃白菜。敏平，丫的，养儿不如养柳答应啊。坤宁公，皇后看着赏菜也是喜气满面，摸着大皇子的胳膊就赞道：“最近用功的人都瘦了。”你父皇赏菜，额娘也赏你一道锦绣狮子头。对了，那锅子就你一人有，还是其他兄弟都有？大皇子当即答道：“除了儿子，二弟、五弟、六弟也有。”皇后温和眼眸一闪，五皇子竟也得了奖赏。额娘，父皇应是看在他们年岁小才奖赏的。皇后颔首。多半是这样，倒是贵妃生的三皇子被打手心，还被夺了冬季资格，真是意外之喜。他今晚能多吃半碗饭。你是兄长
，以后也要多多提点五皇子、六皇子，他们年岁小，你父皇也更上心他们的功课。皇后突然发现了新思路，年岁小的五皇子、六皇子功课好，就显得年岁大的三皇子、四皇子有多废物。看那个不可一世的富察氏，拿什么与他争？富察氏生的三皇子根本是贪烂泥。新号答应，敏嫔娘娘给你送来了蜀缎，还有燕窝粥一盏。隔壁的道谢很快就送到了柳答应这边，正待奶嬷嬷过来的宗人府刘太监。顿时低头，心中不由再次惊叹：这柳答应怎么突然在后宫受宠起来了？敏嫔娘娘关切，五皇子也在这里。宗人府刘太监想着，就恭恭敬敬给面前柳答应五皇子请安。但他正要介绍身后三个嬷嬷，柳答应五皇子的脸色就是一变。哇，额娘、哥哥，这个眼角长痣的嬷嬷一定不能用了，她是贵妃塞进来的。第十二章。宫中即将地龙翻身，宗人府上午送来的嬷嬷单子，柳答应挑了三个看着最可靠的。但萧楚楚在摇床里哼哼唧唧，哦，就是他。前个嬷嬷出事，第二批让额娘选的嬷嬷里，就被富察贵妃安排进一个上三旗、家世背景都很干净的嬷嬷做眼线。他一眼看到三位奶嬷嬷中最左侧那个，这人走进来，一直低着头，眼瞳乱转，这不安分的模样，被摇床里的他。看了个正着，他有问题，会传递额娘与哥哥的消息给贵妃。后来贵妃栽赃我额娘谋害皇子，也是这个嬷嬷偷偷塞了下咒的大皇子木偶在我娘床底。萧楚楚的心声让柳答应五皇子都震撼转头，犀利审视起面前三个奶嬷嬷。贵妃好毒辣的心计，他们刚送走一个害人嬷嬷，皇贵妃就趁着坏人的空档又送来一个娘。哥一定不能用他呀！萧楚楚哎呀的在襁褓中扭动身体，企图别过脑袋，不去看左侧那个，用这种方式表达对那个奶嬷嬷的讨厌。可是他太小了。才刚满月，脖子都立不起来，更别提翻身，整个就像是只笨重的小乌龟，在襁褓中挣扎，着急的只能啊了两声。柳答应五皇子看在眼底，又好笑又心疼。五皇子好心的替妹妹开口：“额娘，我看那个。”柳答应用眼神示意儿子坐在一边等待，就看向眼前三个看起来都十分低眉顺眼的奶嬷嬷，好像一视同仁。额、嗯、娘，萧楚楚着急。柳答应从摇车里抱起幼女，安抚的拍了拍她的小手臂，犀利的扫过左侧那个嬷嬷。格格年岁小。身子尚未长齐，本宫想要找一个细心之人。左侧的嬷嬷当即笑着上前一步，抢话道：“回答应的话，小的在家中养育了三个孩子，都平安长大。”柳答应微微一笑，甚好。这嬷嬷高兴的抬头，但很快僵住。就听柳答应轻轻问道：“嬷嬷细心，那必定能对格格啼哭敏锐觉察。”那嬷嬷便说说，刚才你们入殿后，格格哭闹了几声，应当如何处理？左侧嬷嬷顿时脸色苍白，显然她刚才只顾着怎么表现，好让柳答应选中，根本没注意到襁褓中小格格的动静。哇，我娘好聪明！萧楚楚咧嘴，五皇子都笑着暗中点头。整间屋子。安静的一根针掉地都能听见。柳答应面色严肃，怎么不作答？格格刚才哭啼声如何？你们逐一回复。格格左侧嬷嬷背脊流汗，格格好像是哭了一声，不，两声。柳答应眯眼望向剩余两个低头的嬷嬷，另一个也茫然无措，只有一个周身干净、五官端正的嬷嬷。想了想，答道：“刚才我们进殿后，格格呀呀了三声，但并未哭闹。”左侧嬷嬷顿时脸色大变，答应。奴婢刚才说错了，格格是没哭，是喊了两声。柳答应冷冷看向他，仿若未闻。劳烦公公送这二人走，我这里只留细心关切小格格的那个。是刘太监立刻领命，他没好气的瞪了眼这抢话又没出息的那个。答应放心，这等不仔细的，奴才回去就好好清查，把他们退回原籍。那有问题的嬷嬷顿时六神无主，脸色颓败。但也无可奈何，只能一步三回头的跟着公公离开。萧楚楚看的是牙花都笑出来了。哦耶，额娘又躲过一劫了。有娘在，我好像轻轻松松躺平就行啦。有聪明娘的孩子是个宝，好幸福哦。柳答应强忍住笑，看向怀里因为激动而涨红脸吐泡泡的幼女，听着她这些稀奇古怪的夸奖，心里像是吃了蜜一样甜的不行。五皇子在旁边看柳答应。神色也多了分平时没有的敬佩。额娘英明，他以前不知道额娘竟然如此聪明。刚才他本要听从妹妹的心声，喝退那个疑似有问题的嬷嬷，可一没证据，二对方没犯错，他要训斥便是无故责骂下人。额娘的处理就比他好很多，师出有名，不会让这嬷嬷身后的真正黑手察觉。五皇子第一次觉得自己以前认为额娘没有父皇厉害，这个观念可能是错误的。哇，这个新嬷嬷身上有香香的皂角味。很爱干净的样子，我有点喜欢。萧楚楚扑通着努力挣扎，想看看她的新奶娘。毕竟她现在不能走，又不会说话，平时都要靠奶娘与额娘的照顾，可能一大半时间都要与奶娘在一起。萧楚楚发现这奶娘五官生的普通，可是合在一起还挺大气，让人舒服的那种。你叫什么名字？哪里人？柳答应让人给奶嬷嬷赐座。回答应的话，奴婢张家氏，杭城人士，随着夫君来京三年了。张家氏不卑不亢，柳答应满意点头。五皇子也是高看了他一眼，这张家氏刚才的细心就已经表现出能力。但萧楚楚听着对方的话，却是眨眼。
张家氏，杭城，难道他夫君就是我那渣爹的殿前侍卫？”柳答应。武皇子一愣，殿前侍卫，她是以后的一品夫人哎。不久宫里地龙翻身，他夫君从乾清宫救出我那早死的皇帝爹，得到重用，很快成了边关大将。萧楚楚心心眼，这放在以后就是英雄君嫂。英雄君嫂是他奶娘啊。武皇子忍不住看了柳答应一眼，这样的嬷嬷不能轻待。额娘如果听不到妹妹心声，她要如何提醒她呢？敖无可惜，她也英年早逝。因为地龙翻身时候，他背着我渣爹出来，从乾清宫东门走，被断粮砸到脖颈，落下暗伤。他没好好调理，就重新当差。后来他大胜元军，却就伤复发，死在边关大捷回来复命的路上。哎，他是英勇善战的大英雄，如果长命百岁就好了。我哥之后被新皇弄去战场，可能也不会死，会有个助力呢。萧楚楚轻叹，很快就眼皮子睁不开，挣扎了下，就忍不住闭起眼。要是大将军这次能好好治伤，也许就会避开死劫。嗯，对了。着火是哪天？萧楚楚困得眼角都是眼泪，但一瞬挣扎。等等，好像就是新嬷嬷来的第二晚。五皇子与柳答应一个机灵，同时抬头，那不就是明晚？第十三章。提前救下皇帝，晚膳尚未端上来，但柳答应与五皇子都没催促。他们此刻看着摇床里面的萧楚楚，听得出神了。萧楚楚还在回忆小说情节，这次地龙翻身，整个皇宫就只有乾清宫、兰陵宫、玉溪宫坍塌。三日后祭祀的时候，皇帝爹就大搞特搞，还大赦天下来祈福。地龙翻身就是地震，嗯，皇帝爹也在这次地龙翻身中受了点伤。他当时正在乾清宫打坐修道，最近水患灾情，边关军事让他与大臣议事多日，一直没有空闲。那夜他总算有。有了点休息时间，可以打坐。谁想就在乾清宫的偏厅静室里，地龙镇的百宝架倒下，一只青瓷花瓶砸到了皇帝爹右腿，导致他无法走动，只能让侍卫背他出去。五皇子、柳答应听得都快忘了动作，他们眼前都似乎有画面了，就连皇帝在干什么、想什么，小格格都知道。这若是让皇帝知道了。能容忍他的存在，能容忍自己从小格格这儿听到泄露皇帝行踪想法的心声。九五之尊的天子尊严不容常人侵犯。柳答应，五皇子此刻听着过瘾，又有些担忧。皇帝爹这次脚受伤，不知道是不是后面忙着祭祀没好全，从冬季回来后就开始变本加厉的迟到是送的单。柳答应，五皇子情不自禁的相视一眼，目光同时震荡。之前皇帝修道。大臣就不敢劝，更变本加厉了。三年后，坏人就趁机把毒下在丹里，害死了皇帝爹。五皇子猛然抬头看向妹妹，三年后父皇会驾崩，贼人是谁？他目眦欲裂。嗯，好困，本来丹就有重金属。萧楚楚稀里糊涂的说着，就有点语无伦次。他记得所有小说情节，但仿佛是婴孩的脑容量有限，只有临近了。记忆才最清晰，越是间隔时间久，他就越无法思考的详细。譬如现在的皇帝之后每日吃丹，但具体哪天被毒死，什么人送来的毒，放在什么丹里，他越回忆越困。嗯，额娘、哥，明晚地龙翻身，你们要小心，别乱走。还有对新来的奶嬷嬷好点，她是君嫂。萧楚楚很快受到婴孩限制，无法抵挡浓浓睡意，小脑袋一歪就睡着了。在睡梦中，她轻轻皱眉，白嫩嫩的小脸透着粉晕。五皇子扼腕，妹妹还没说完就睡着了。额娘，你刚才。有没有听见什么？晚膳前，五皇子做了半刻钟，终于忍不住，看着妹妹睡颜，咬牙压低声音。柳答应顿时吸气，迅速转头检查左右。刚才他都让宫女嬷嬷去休息了，此刻屋里只有他与五皇子。柳答应终于迎着儿子的目光，轻轻颔首。程前，你也听见了，儿子后面要遭遇大难，如果他能听见楚楚心声，就有可能逢凶化吉。是好事。程前激动地点了头，按在膝盖上的双手顿时紧握。额娘也能听见，果然，他与额娘、小格格是真正的血脉相连。额娘放心，我一定会想办法让妹妹、额娘和外祖一家避开祸事。但额娘、妹妹说的父皇这件事，我们不能说出去。程前小脸紧绷，柳答应心神一震。儿子虽然人小，但与他想到一处去了。皇帝三年后可能驾崩，但他此刻先考虑的是女儿。为了楚楚。他不会去明目张胆地告诉皇帝女儿对未来的预示，皇帝能不能容忍楚楚存在，他不知道也不敢赌。皇帝不止一个格格，但他只有楚楚一个女儿，而且按照女儿心声，皇帝是要驾崩在他前面的，他也未必能庇佑楚楚。等之后新皇登位，新皇手段狠辣，知道楚楚能预警未来，他必定要被圈禁一生。成前。整个柳家的下场也会比楚楚预言的更惨烈。为了楚楚，为了儿子，为了整个柳家，柳答应都不想让皇帝知道分毫。谁知道皇帝会不会告诉以后的太子、新皇？嗯，额娘知道。你放心，你父皇基本不来敏嫔这里，他信佛，与他信奉的道教不合。我这边他自然来的更少了。柳答应想着就有点安心。即便你父皇真来了，额娘也不会暴露楚楚一点蛛丝马迹。他都听女儿说过，萧王三年后驾崩，他殉葬，他儿子被害死在战场，父母皆亡，还有什么？能让他害怕，无论之后再听见什么，他都不会在皇帝面前露出惊讶、慌张的表情。五皇子嗯了声，小大人般的严肃站起：“额娘，我也会小心。”
，他平时就面无表情，父皇也不会多心。额娘，你如常对待奶嬷嬷，不用太特殊。五皇子思索，明晚地龙翻身的事，额娘不用管，我会让人去看。如果真有殿前侍卫受伤，回去养着，我会想办法暗中帮忙。父皇被砸伤脚面。估计无法避免。五皇子咬牙，他平日打坐，我听闻御前太监都不准大臣打扰，就算他现在想去提醒父皇，都见不到父皇的人，只能之后劝父皇少用丹。柳答应无奈点头。那额娘，儿子先告退了。五皇子看了眼天色，站起。柳答应亲自送他到门口，提醒他身边小太监，夜里风大，小心护着手里灯火，多看脚下。他一路看着儿子身影消失，才转回屋子，专心看了会女儿可爱的睡态。就吩咐宫女给张家嬷嬷送一床东被去。儿子虽然提醒他不要特殊照顾嬷嬷，但就如女儿所说，他夫君以后是替万民守卫边疆的大将，这样累死在路上的捐躯将领留下的遗孤理应得到照顾。柳答应从小跟着母亲念书识字，明理懂理，他从心底尊敬这些边关将士。取暖的柴也给张家嬷嬷多送点过去。柳答应吩咐，刚到的张家嬷嬷提着小包袱，正从窗外经过，就听见柳答应这温柔的声音，心里不由一暖。他之前在宫里见过皇后、贵妃、娘娘，都没柳答应这么待人亲善。张家嬷嬷顿时加快了脚步，她迫不及待地想照顾小格格了。星号第二日卯时，五皇子看完额娘与妹妹，出了东华宫，就去了丽妃所在的丽顺宫，坐了半刻钟不到，就从里面出来，抬脚朝西南方走。阿哥，这不是回前西五所的路？随行的小太监茫然。五皇子面色不显，去御花园，我想折几枝腊梅送给妹妹赏玩。小太监忙称是，南御花园。离乾清宫十分近，五皇子承前在御花园中散步片刻，骤然他身侧假山，地动山摇，山石滚落。五皇子快跑，果然地龙翻身了。妹妹说的又应验了。五皇子抿唇，在原地迟疑半晌后，还是撩起袍子，拔腿朝最近的乾清宫冲去。父皇三年后吃丹驾崩。按妹妹所说，可能与地龙翻身受的伤有关。五皇子心中依旧一片灼热的火，他还是想阻止。五皇子乘前，丢下随身小太监，一路冲进乾清宫，就见宫门横梁已经断裂，已然压着三个太监护卫。皇上，您在哪里？御前总管太监魏正正惊慌失措的在内殿寻找。父皇，乘前心中一颤，就朝偏殿竟是冲去。竟是中，此刻已经一片狼藉，百宝架、横梁、大柱落了满地。乘前呼吸急促，他还是来迟了。五皇子，魏公公，父皇在这儿。乘前迅速按照妹妹心声，在百宝架下找到了一道黄色衣袍。魏正大惊，皇上，萧云州在剧烈疼痛中睁眼。就见到一个小小的人，不顾生死的冲到他旁边，竟是比他身边太监魏正都不惧地龙翻身，不顾自己，只想抬起压在他腿上的百宝架。这孩子才到魏正腰间的高度，紧张却依旧井井有条的指挥：“来人，把父皇背出去，轻点，小心父王的右腿。”萧云州动容，很快被一个年轻侍卫背起，从乾清宫西侧走。快！五皇子记着妹妹的话。果然，侍卫背着皇帝萧云州，才从西门走出，东门处的横梁就哐当砸下，差点将一个小太监活活压在下面。皇帝伏在侍卫背上，眼皮狠狠一跳。多亏五皇子提醒，浓眉大眼的年轻侍卫感激地向承前道谢。星号，你的嫡亲哥哥获得皇帝萧云州高阶喜爱。萧楚楚第二日醒来吃奶，就看到这条系统信息。第十四章。皇帝爹，你被贵妃搞死了！地龙翻身，竟完全没有影响到萧楚楚这个婴儿的睡眠。等他第二日醒来，就听到秋离在与他额娘轻声说话。幸好我们这边没什么贵重的，陈常在那边睡了之前吵的晚，把他心疼的不行。常在奋力，只比答应多一些。但陈常在母家经商，平时出手阔气，内务府也就投桃报李，给他不少好东西。柳答应蹙眉，有些担心儿子与母家。前西五所那边有没有消息？宫外怎么样？奴婢早让人去前西五所看了。皇子们那边风平浪静的，就几个小太监在清理碎的瓦片。宫外倒是不清楚。柳答应略放下心，看了眼被张家氏抱起的幼女，心里又咯噔一下。张家氏家里那位不知道伤势如何，严不严重？他爹倒是在宫外认识一个不错的爹打大夫，若是请不到太医，就让他爹帮忙。皇上那边如何？可有消息？柳答应想着就问秋离，但正说着，就有脚步声在外传来。答应大喜，来人在门外就高喊：“不是别人。”就是皇帝跟前最当红的大太监魏正。柳答应惊讶时，他已经进门，喜气洋洋对柳答应打个签。皇上今日让柳答应抱小格格去众华宫用午膳。柳答应一怔，魏正眯眼笑，答应早做准备，但无需紧张。昨夜地龙翻身，正巧在御花园的五皇子冲进乾清宫，救了皇上。魏正都不肯收秋离递过来的赏钱，有五皇子如此。答应今后必有大福。萧楚楚听得惊讶，在张家嬷嬷怀里翻了个身，就忍不住想给自家哥哥点赞。敖额娘。我们就给哥哥打 call， 星号众华宫太医洗净手，拔了皇帝萧云州右脚上的针灸。皇上再静养两日就无碍了。这次幸好压迫时间短，皇上及时脱身，否则就伤及筋骨，不容易好了。萧云州闻言
，不由后怕，想到了昨夜，第一时间在废墟中找到他的五皇子成前。要不是这孩子机敏，他估计这条腿就麻烦了。从乾清宫逃出去的时候，若非孩子提醒，他与侍卫还险些又被断粮砸到。论孝心、果敢与聪颖，成前昨夜当之无愧。赏殿前，侍卫庞如松。受世喜千户，萧云州想着就道：“至于五皇子，他倒是不方便在明面上赏赐。但昨夜他腿伤入睡难，在床榻上就想了一夜。五皇子养在丽妃膝下，年纪小，功课却不错，又孝顺，他这个父皇勇气可嘉。相比之下，丽妃自己亲生的四皇子就不堪大用。做哥哥的没要拿得出手，读书也没定性，哥俩站在一起，相差显著。显然，五皇子这份心性聪明劲儿。”与丽妃没关系，是传自他亲母柳答应。萧云州于是便想到了家世普通、许久没见的柳答应。这柳答应也不知哪里来的福气，他只去了几次，偏偏就有了个皇子。今年又有了个小格格。萧云州在龙榻上闭眼，皇上，柳答应与三格格来了。萧云州抬手示意，让人进来。魏正立刻在皇帝身后塞了个靠枕。萧云州近年越发爱打坐修炼，除了家父是徐阁老的皇后，与他青梅竹马的贵妃外。萧云州许久都没主动召见后宫的嫔妃了，但萧云州此刻一抬头，就见到平时低调的柳答应。今日一身海棠红缎袍，衬得以前温和普通的五官，都明艳动人，如同春水，而且还有一股隐隐暗香浮动，传至他鼻尖。他略一闻，就觉得左脚的伤痛，好似都比刚才减缓许多。萧云州惊讶，但很快，在柳答应披着银鼠披风，从嬷嬷手里接过襁褓中的小格格时，皇帝萧云州更是惊得忘记开口。啊，这就是我的皇帝爹！萧云州震得都没接住魏正递过来的茶，他不由看向柳答应手中的黄缎襁褓。我的帅哥哥，原来是遗传了我这皇帝爹的样貌。天啦噜，我还以为皇帝爹肯定是上年纪的中年油腻大肚腩，没想到这皇帝爹这么俊，看上去只有二十啊！萧云州惊愕之下，差点失笑。他十五岁继位，从没听过有人这么夸他。前朝群臣、后宫女子，谁敢当面说皇上俊？但谁不爱听奉承话？可赐座，萧云州到底是皇帝。见过大场面，很快镇定下来。御前服侍的小太监忙搬了圆凳，在萧云州榻前五步之远放下。萧云州拧眉，近些。小太监惊讶，但不敢吭声，又往前挪两步。萧云州又皱眉，他身后的大太监魏正这下都惊了。魏正看向柳答应，那眼神变得恭敬无比。柳答应这冷灶是要烧起来了呀？摆在皇上跟前，洗三之后，皇上还没见过小哥哥呢。魏正当即替皇帝发声。柳答应没想到，昨日才与儿子成前说。皇帝不会与自己亲近，今日就离得这么近，但他也不怵，毕竟他一家老小都没好下场。眼前的皇帝更是比他全家都早死，也没什么可怕的。多谢魏公公，柳答应想着就轻声道谢，大大方方坐在了几乎是萧云州床头的位置。萧云州不由端详了他一眼，他倒是不卑不亢。他以前怎么没发现，柳答应出身一般，家里老父与兄长都普普通通，他却是个胆大的，难怪。程前的心性不错，萧云州对柳答应有些刮目相看，但很快他就将注意力移到了他怀里的小格格身上。楚楚是他亲自给小格格赐名的，但当时就是随手一个圈名，他没想太多。可现在看，楚楚在黄缎里粉嫩小脸，淡肤白赛雪，小嘴唇红润润，更吸引人的是一双清澈有神的眼，煞是可爱灵动，实在符合这个名字。长大后。必定楚楚动人。萧云州对后宫子女不怎么上心，因为15岁继位后，他前面五个孩子都没活下来。大皇子立住后，他费了不少心，但后来孩子慢慢多了，又站稳了，他便越来越不重视。可此刻，他忍不住想抱一下小格格，不过很快他就没敢动。哎，我的皇帝爹，你伤的怎么样？疼不疼？萧云州心里一软，他让魏正去传话，召他们母子觐见。魏正回来就说，他刚到门口，就听见柳达应在担心他的安危。他位分低，他也不怎么想得起他。他倒是个好的，处处念着自己这个皇帝。他生下的小格格也是如此，一心念着父皇。萧云州顿时对柳达应一家都改观了，有其母才有其子，怪不得五阿哥都这么孝顺。破案了，全都是柳答应这个母亲好。柳答应的爹兄长做官不太行，有点笨，但这家人估计都是忠厚纯良的孝顺。萧云州面不改色，但却思量着是不是给柳答应的五品爹升迁一下。这种纯良之辈，心善不作假。倒是适合去礼部或者做个谏言的御史。萧楚楚不知道，他也就刚心里想了几句，皇帝就想给柳家升官了。此刻他看着皇帝萧云州，想伸手抱他，他心里的碎碎念就更多了。皇帝爹啊，你受伤肯定很痛，我恨不能帮你呼呼啊！萧云州忍住笑，这是个傻孩子，有太医呢。但还没笑完，他伸出去的胳膊就顿在半空。你要是脚伤不痛就好了，就不会开始疯狂吃养生的丹，然后被贵妃下毒在丹里。三年后就死了，萧云州顿时脸色大变。你死之后，你最信的青梅竹马好贵妃，凭见夫妻百日恩的好皇后。
，全都不给你殉葬，反而下旨让我娘一个不受宠的答应殉葬。新皇还害死我的承前帅哥哥，全朝廷上下就只有我哥一个皇子在努力干事，为民谋利呀。这还不算，新皇上位后乱杀贤臣，坑杀十万军士，萧家王朝不到两年就没了。我们被人打进皇宫，改朝换代了。皇帝爹，你的坟还被刨了。曝尸荒野，陪葬宝器全被盗走了，萧云州的郡荣都全黑了。第十五章，额娘封为柳嫔，重华殿寝宫内无人说话，但皇帝萧云州的胸口起伏，面容惊奇，到冷峻肃杀，一直伺候他的魏政，察觉不对，动都不敢动。皇帝爹，你不能再求道了，不会长生的，只会被害死。你最信任的皇贵妃娘娘，以后是新朝皇后，她是元王的白月光。砰！萧云州手里的茶盏哗啦一下扔出去，萧楚楚一惊。吓得小手一抖，柳答应忙低头，紧紧抱住女儿。他不敢露出自己听到女儿心声的一丝表情。之前他早与儿子商量过，心里有数。此刻他面色如常，好像什么都没听到，只是单纯被皇帝砸杯子吓到。萧云州扔了杯子，果然第一时间就检查柳答应的神色，发现没有异常，才眯起眼扫向殿内的魏正以及几个小太监，发现他们瑟瑟发抖，但脸上全露出一丝茫然，不知道他为何突然发怒。萧云州松了口气，他被毒害、被挖尸、王朝覆灭的丑事。哪怕是假的，也不能让旁人听到，否则皇室颜面何在？他这个皇帝颜面何在？哦，为什么皇帝爹突然发火？难道茶水太烫了？魏正，茶水如此滚沸，让朕如何下咽？萧云州喝道。魏正一愣，哪里烫？但他不笨，很快趴下认罪。皇上息怒，是奴才愚钝。其他太监、柳答应都松了口气。萧云州心里颔首，看向魏正，还不传善？他深吸一口气，才又复杂的看向襁褓中睁着乌黑眼眸的小格格。后来呢？刚才他太气，忍不住摔杯，打断了小家伙的话。后来怎么样了？他消失皇族，难道没有一人重新推翻元王，复我王朝？萧云州急切地望着女儿，但萧楚楚吐了个泡泡，心里想的让他气得手都在抖。贵妃曾在凉州救过元族可汗，后来元族骑兵杀进宫中，险些把新皇，也就是皇贵妃之子杀了。皇贵妃痛苦求情，从了这改朝换代的新王。萧云州目眦欲裂。新皇是皇贵妃生的三皇子，那个前日做文章还不如弟弟的。他向来不爱读书，只善马上功夫，哪里懂得治国？怪不得不到两年就屠杀百官，把萧氏王朝败了。他是瞎了眼，死前才会立这三皇子继位。萧云州不知道自己三年后为什么这么蠢。新朝元王以为贵妃是被迫委身于他，处处疼爱，不顾反对，立他做皇后，但他不知道。贵妃只爱权力，当时为了给儿子夺权，他就不惜下毒毒杀皇帝爹爹。后来做了新朝皇后，他为了哄元王，让他摄政，骗萧氏三个手握重兵的封地王爷进宫，将他们坑杀。他还告诉元王，我们萧家几处大军的布防图。京城沦陷后，南京、蜀城几处很快也都失守了。自此，萧氏皇族总共一万多口人全被斩杀。贵妃说自己做噩梦，梦到皇帝爹爹。元王大怒，才派人把爹爹的坟头给刨了，拖出来鞭尸。萧云州怒火中烧，但这次没有东西让他扔了。他两年前爱上打坐修道，求长生。因为幼时，他亲眼看着先帝病体缠绵，痛苦不堪。太医针灸开药方，却让先帝越来越痛苦。所以他在继位后不怎么信太医，偏爱与养生道士们接触。之前他就吩咐他们找古方、炼丹滋养身体，好延年益寿。小格格这话害人听闻，换个人可能都不信，但萧云州却有点信。为了让自己被压到的腿伤快点恢复。不留下暗疾，他刚才屏退太医，就让太监去找到长药丹，不就是应了小格格的话？嗯，如果皇帝爹爹这次不吃王道长的丹，也许就能避过这些。新皇不做人，还是要皇帝爹爹支棱起来啊！女儿是个忠心的，但王道长，萧云州挑眉，忍不住爱怜的看了柳答应怀中的小格格一眼，面有不解。他这里没有王道长，平日指点他打坐的道长，还有负责炼丹的，都没有姓王的。可刚这么想，外面就有人禀报，皇上。左御史陈大人求见，萧云州皱眉。左御史陈大人的妻室就是贵妃的族妹，刚听了贵妃做下的一堆好事，现在他最不想见的就是与他相关的人。魏正忙通报，皇上，陈大人说他在蜀地当差时，曾认识一个有名的方士，最善炼丹，如今六十高龄。还健步如飞。陈大人听说皇上昨夜受伤，就想到了他，想向皇上推荐此方式。萧云州眼皮一跳，这方式姓什么？哪里人士？没多久，魏正就问清楚，进来通传。皇上，这方式姓王，王方明，凉州人士啊，就是他。萧云州心头震荡，刚说王道士，现在就真来了个姓王的。小格格这心声，不是天降市井，那是什么？恐怕全是真的。他死状竟然这么惨，三年后他才刚三十四岁。贵妃怕事发后有人联想到王道长与他的关系。对外说，皇帝爹是死于马上风，放肆。萧云州半坐在床榻上，披着黄袍，听到这儿忍不住破口大骂。马上风是指男人死在激烈房事上。皇贵妃不仅毒害他，还污蔑他身后英明，说他死在女人身上，简直荒天下之大谬，岂有此理！萧云州气急，柳答应差点笑出声。
，忙低头掩饰，仿佛只是不关心外面道士的事情。来人，去凉州把这个王方明捉到京城，朕要亲自审问。什么丹，能让他健步如飞？萧云州大怒，门口的左御史陈大人本以为自己献丹。必得皇帝欢心，会有重赏。但没想到，等来皇帝痛骂。堂堂左御史，不监察百官，不关心百姓，倒关切起方士丹药了。传朕旨意，今日起，左御史就去道观炼丹去。陈大人在门口，趴的膝盖全软跪下。皇上，冤枉！皇上面无人色，浑身发抖。熬皇帝爹爹英明，好样的呀！萧云州发泄完，听到女儿赞美，顿觉神清气爽，把小格格给朕。他爱惜的伸手从柳答应怀里抱过软绵绵的幼女，这一下就闻到了女儿身上淡香。刚才减轻他痛楚的百花淡香，竟是从女儿身上传来的。哈哈哈,哈，不愧是朕的爱女。柳答应强忍住，才没有翻白眼。萧云州却是高兴无比，低头他就见到楚楚眉清目秀，额头宽阔。是个有福气的，这多半是他之前打坐祭祀，上达天听，上天被感动，才赐下警示他的宝贝。那什么道士，还不如他这个爱女。他恐怕是仙子转世，传朕旨意，封三格格为固伦公主，柳答应，晋为柳嫔。第十六章，皇帝对贵妃失望嘞，这封赏来的突兀。但柳答应却心知肚明，为什么而来？柳答应深吸一口气，望着被皇帝萧云州霸占在怀里的幼女。皇帝还没报够吗？他还想跟女儿贴贴呢。旁边的大太监魏正不由咳了声，提醒他要跪下谢恩。但没等柳答应跪，就被皇帝萧云州做了个虚服的动作，免礼。他眼中带着笑意，看向还愣着的柳答应。哦不，现在该叫柳嫔了。这几年是朕亏待了你，你给朕生了两个好儿女。萧云州此时看柳答应。真是越看越顺眼。其实他修道两三年，到了今年已经不怎么热衷去后宫，但后宫的女子却会来找他送汤羹，或者送自己缝制的帕子、荷包，要不就说皇子格格病了，自己不舒服云云，要他去看他们。可柳答应从没如此过。萧云州以前不觉得，现在听了贵妃做的好事，他就有种妃子都要害他的忌惮。像贵妃一样送汤羹越勤，可能越要害他。柳答应对他不闻不问。也不献殷勤，让他异常安心。萧云州扫了眼脸上没有大喜神色的柳答应，看他也不知道下跪，十分真实又不求位分，心中顿时赞赏。柳嫔，你可有小字？女子的小字不能对外人说，若在闺中，只有爹娘这种亲人才能称呼。萧云州以前没问过，前朝的进士、官员，他都未必个个记得名字来历，更别说后宫的女子了。但今日。柳嫔在他心中与普通后宫女子不同了，臣妾小字若禅娘，那朕以后便叫你阿禅，可好？柳答应。现在的柳嫔眼角一抽，楚楚被萧云州抱着，吃瓜吃的嘎嘎乐，一会看额娘低头好似娇羞的样子，一会看皇帝爹萧云州英俊的脸。皇上，贵妃娘娘求见。哼，萧云州的好心情瞬间被破坏，柳禅娘当即就从他怀里抢过女儿，臣妾先行告退。萧云州瞪眼。他都不知道柳嫔这么大胆，以前还没女人对他这么不从过。但他哪里知道，柳禅娘早就听过女儿的心声，前几日就觉得她是个会早死的夫君。她死了之后还不是一捧土，她根本没在怕他。萧云州被他的胆大惊到，可非但不生气，反而也有点喜欢。尤其外面站着一个表面对他温柔，实际心如毒蝎的女子，萧云州当即颔首。阿禅，你抱着女儿先去偏殿休息。魏正，你伺候娘娘与格格。魏正恭敬应下，眼中都是惊讶。柳嫔。这是飞上枝头了，但柳禅娘此刻抱着女儿，脸上却没有什么喜色。哦呜，娘，我要看看这个书里女主白月光贵妃长什么样。她可是两朝皇后啊！楚楚兴奋无比，努力扭头，但才见到贵妃。本书女主的一道华贵珍珠色衣角，与她头上的点翠鎏金叠簪，就被额娘抱走。柳禅娘到了偏殿，就忍不住点点女儿的鼻尖。楚楚乖，你该睡了哈。她可不能让女儿现在就被贵妃那狠毒的人惦记上。但没多久，她才跟着魏正转过一道白虎屏风，步入偏殿书房，就听到皇帝在的寝殿又传来砰一声砸杯声。楚云州发怒的声音在整座重华宫内雷霆响起：“贵妃，后宫不得干政，你好大的胆子，还来为陈御史求情？你觉得他现单无错，是朕错罚了他，冤了他？”萧楚楚激动的毫无睡意。女主竟然被骂了，好狗血啊！我怎么就不在现场？这么大的吃瓜现场，瓜！柳禅娘低头看女儿，明明还小，却妄图直棱着脖子的模样，就想发笑。两朝皇帝的白月光女主啊，我竟然听见她被训成狗了！要是以后再让她成为元王皇后，估计我那皇帝爹都要被她亲自鞭尸泄愤了。楚楚吃瓜吃的带劲，甚至花了系统的二积分。观看此刻萧云州发飙的现场，这是系统功能之一，可以用积分换任何一个人物的实时视频，仿佛是看直播。这功能十分强大。但有个限制，观看对象必须是他已经遇到过的人物。楚楚现在就能看皇帝楚云州的，就见他披着绣着金线的龙袍，望向下面因一声被痛骂下的跪倒的女人，长相明艳的富察贵妃。她整张小脸都是泪，几乎匍匐在皇帝萧云州的脚下。
：“表哥，我怎会觉得你错？我只是乍听你大怒惩罚陈御史，就想来看看你。你昨夜负伤，不能再气得伤身。我是担心啊，表哥，真是好一朵大白莲。”萧楚楚啧啧摇头，但他在实时转播的系统画面中好笑的发现，从皇帝萧云州在榻上的俯视角度，正好将富察贵妃此刻眼中的羞恼全收于眼底，就好像学生有什么走神小动作，都逃不过讲台上老师一个随意扫过的视线。你可真是巧舌如簧，贵妃。朕今日才发现，你不做壮师，真是可惜了。龙榻上的萧云州面露讥讽，回忆过往，他都被表妹的亲生软语欺瞒，真以为他是一心为自己，哪知道都是假的。以前他信他，对富察家也没多少戒心，他们没有利益争执，他就没有露馅。可今天，富察贵妃眼里的不服、恼意、隐忍，虽然只出现一会就被他压制下去，但他看得清清楚楚，他确实不单纯，也确实不是一心想他这个表哥好，否则。贵妃怎么不问太医来看她的脚伤结果，反而只关心她妹夫县道长被罚的事？她果然如女儿所说，是个有野心的女人。她藏得太好，以至于她现在看到她一张带泪的脸，听到她口口声声说爱她，她就觉得虚假恶心。来人，将贵妃请回去。贵妃既然这么担心朕的安危，即日起，不如就替朕潜心修道。贵妃不敢置信的抬头，脸上还是梨花带雨的可怜表情，配着她明艳五官，显得尤为可人。表哥，你生我的气，为什么？不，不，表哥，贵妃。萧云州睁眼。已经遮起自己的失望与震动。陈御史说的好丹药，你就替朕试一试。复查贵妃一瞬软在地上，怎么会这样？怎么可能？他不可能知道。昨日地龙翻身，他才起了一点邪恶念头。若是以后他的三皇子争不过大皇子，表哥执意要立大皇子，他就让人给表哥下毒在丹里。他经常吃丹，任何人都不会联想到他与三皇子，哪怕事发也是处死道长。与他无关，可怎么会？他还没做任何，表哥怎么就好像知道了，还不把富察贵妃请去宫内道观？萧云州怒喝：“他在皇位十年，亲自理政也六年了。”贵妃听到他说丹药，就慌得六神无主的模样，就说明了一切。小格格的心声果然是真的。富察贵妃一瞬软倒在地，晕了过去。去把柳嫔与小格格请回来，不把朕搀扶过去。嗯，皇帝爹好像变聪明了呀。看了后半程直播的楚楚，把系统关掉。就有些意外，难道是我重生的蝴蝶效应？柳婵娘听得惊心动魄，她的小格格是重生的，怪不得知道这么多。小格格原来都已经经历过这些。萧楚楚口误，把川叔说成了重生，但他自己没发现，很快对着盯着他看的额娘嘿嘿一笑。话说，皇帝爹这张脸还是挺俊的，他修道三年，很少踏足后宫，今年更变本加厉，连贵妃、皇后那里都只是去做做不交梁。被毒杀前。他身体一直挺好，看起来打桩功夫不会差，毕竟以前还上过战场，能拉实弹的功。如果皇帝爹以后手难得，额娘你要不要试一试？嘿嘿，就当做夜店牛郎吗？什么试一试？什么牛郎？柳婵娘被女儿心生激的一颤，很快皇帝萧云州就被太监扶着到了偏殿，吩咐人摆扇桌。阿婵，你想用些什么？直接吩咐他们。柳婵娘还被女儿眼神盯得发毛，还没反应。但萧楚楚已经下意识流口水了。嗷、哦、呜！我想吃火锅，取羊上脑颈后位置的肉，嫩中之嫩，三成肥，七成瘦，肥瘦相宜，再薄薄的片成一张张，放到炒香的红油锅里，略微沸一下，熟了就捞起，再切了葱末、蒜末、花生碎的香油里滚一圈。萧楚楚撕溜一下，吸了下口水，再来一份脆脆的鸭肠，一烫就好。萧云州听着，九五之尊竟也忍不住随同他一起，咕咚一下咽了口水。第十七章，偷听女儿心声吃火锅，把嫩豆腐冻起来。表面形成一个个小气孔，再往煮沸的红汤锅里一放，稍微滚上几滚就捞起来。萧楚楚想到就撕溜撕溜，在香油里面转一圈，沾上点翠绿的葱末，提味增香。一咬下去，就是满口的热辣鲜汤从豆腐的气孔里飞溅出来。此时围着暖炉，再来一口酸酸甜甜的酸梅汤。萧楚楚是真的馋了，听到便宜得来的早死皇帝爹说，随便他娘点菜。他就止不住七想八想，这不怪他，他不是真的婴孩，吃两天奶后就抓心挠肺的想吃重口味，尤其外面天寒地冻，正适合吃热气腾腾的火锅。再来一颗水灵灵的小白菜，洗干净，掰成一片片，菜叶与菜杆分开，分别放进锅里，煮到完全透明，软嫩香甜。嘶哈嘶哈，萧楚楚忍不住流口水，抱着他的柳婵娘都有些异动。听起来这火锅与他们常吃的暖锅还不同，他很跃跃欲试，但又不能照着女儿心里的想法点菜，因为这样就在皇帝面前。暴露了自己能听见女儿心声，柳婵娘只能忍着，心里想着等回到她的小院，再关起门来，偷偷让宫女点个小暖锅，按照女儿说的试试。正忍着，却听到侧殿中一声响亮复明。柳婵娘抬头，就见皇帝萧云州耳侧有些红，她饿了。萧云州，万人之上的九五之尊，身在帝王之位，平日吃食精细，贵重菜肴良多，可现在听小女儿对火锅的描述，越听越腹中饥饿。他一个皇帝想吃什么？
，自然不用遮掩。他观察柳平面色如常，完全不为女儿心声所动，就知道他多半是听不见。只有他这个父皇才能听见天赐小哥哥心里的想法。仙子转世，想吃的火锅估计是仙界才有的。可魏正，你去膳房传话，朕今日要用暖锅。牛羊肉全切成一指宽。巴掌长，切的薄薄的，好似宣纸，放在碟子里直接盛上来，然后送新鲜的嫩白菜。小东青来，皇帝爹怎么也知道火锅的吃法？楚楚震惊，这里本来就有吗？萧云州面有得色，但眼中不显分毫，继续吩咐太监再去问问其他的菜。御膳房还有什么可以放进暖锅？熬冬瓜、白萝卜切成薄片，煮的几乎要化开，放进嘴里又入味，又好似白雪融化。还有粉条，或者往火锅里扔面条。大口吃肉吃菜之后。缩几根粉条，或者手工揉的细面，那真是美滋滋。萧云州不动声色地咽了下口水。魏正，你亲自去膳房，看到哪些时令菜能切片的都薄片，不能切的选嫩的。今日不用米饭，让御膳房准备一些面食，生的送上来。说完，他又仿佛想起什么，看向柳平阿禅。你还要些什么？柳平，你都要把整个膳房端过来了，还问他？萧云州看着柳平无法回答的窘迫模样，不由同情。只有他这个父皇听得到女儿的心声，柳平这个亲娘都听不见。哎。可怜的柳平，身边有宝贝他都不知道，但没事，朕以后会护着柳平这个做娘的，他为自己生下好女儿，功德圆满。萧云州同情了会，又美滋滋的得意上了。阿禅，把女儿给朕抱抱。他吩咐太监端来水盆，洗净手，才又把楚楚抱在怀里。楚楚待会看着父皇与你额娘吃火锅，乖。萧楚楚，嗷呜一声，他就大哭起来。没多久，火锅就盛上来了。萧云州与柳平。那是吃的一个新鲜与通透，特别是皇帝萧云州，他第一次看到膳桌上摆上新鲜的生食，什么牛肉、羊肉、薄卷、小白菜，还有原汁原味，没经过烹饪就送上来的蒜末、葱末、油碟、辣子干碟。他抱着楚楚，按照他心声指点，牛肉薄片在红汤辣油锅里滚了十息，就捞出来放入太监在他面前调配的香油碟里，滚了一圈香油，肉片晶莹透亮的，沾上了点点翠绿葱末与嫩色蒜末。整个放入口中，他眼睛就是一亮。嗯，没想到朕昨夜做梦，听到仙人指点的火锅竟然如此鲜美。爱妃你也尝尝。柳平直接成爱妃了，但柳婵娘早已宠辱不惊。她悠然的也好似学着皇帝的模样，烫了一片嫩白菜，瞬息就感受到女儿形容的惊艳口感了。没多久，皇帝与他两人就将一桌子肉菜吃了个干净。萧云州尤其爱里面的羊肉卷，长三五片一口。没多久就一个人干了四整碟，还是魏正怕他及时来劝，他才勉为其难地停下，又连吃了两小碗的火锅粉条。柳婵娘则偏爱火锅里的嫩白菜与冻豆腐，还有脆脆的鸭肠，一个人几乎把这些都包圆了，都没给皇帝留多少。魏正连连瞪眼，但萧云州却一点不气，多真实的柳平啊！以前贵妃在他面前都是樱桃小口，饭量与小鸟差不多，可都是装的。他现在越来越觉得。真实是多么可贵！两人都吃得满嘴红油，十二分饱才停下。皇帝爹竟然有仙人托梦。萧楚楚看着他们用饭，却是越回想越震撼。他看过的小说可多了，穿书、重生都不稀奇，托梦算什么？那皇帝爹知不知道，黄河流域的水患这次整治很快又失败了，马上会再次决堤，百姓流离失所，死伤上万，还会引起瘟疫。正吃饱喝足的萧云州一下怔住：“哎、啊、呀，这个仙人不靠谱啊！”怎么只给皇帝爹托梦说吃食？这仙人行不行啊？萧楚楚没吃到火锅，倒是闻了一肚子味道，现在有点气，口气也不太好。他就完全没注意到，抱着他的皇帝萧云州拿筷子的手都顿住了。萧云州又惊又疑，黄河流域很快又要决堤，不可能！他昨夜才有空打坐修道，就是因为这十几日他都忙着与户部、吏部商讨如何应对黄河流域的决堤问题。上月三十，河水暴溢，淹了阳山一带。流民万千，他紧急派出巡抚，赈灾安排流民。他也命河道处快马加鞭前往阳山，助当地知府一同治理黄河水灾。昨日刚有驿站来信，说是决堤已被控制，重塑河道完成。怎么又会决堤呢？这又是地龙翻身，又是黄河再决。岂不是天降责罚？萧云州脸色大变，皇帝爹哎，你派去的巡抚大人与河道处大人，其实都不精通水患。萧楚楚回忆着小说内容，他记得这次水患连续决堤多次，马上黄河水患再起，从开封城北五里，东至陈州、项城、太和、颍州，全淹了。萧云州顿时连火锅都吃不下了。后来第二年，黄河又冲毁耕地无数，本朝国力大幅下降，这也给后来被元入侵的败局埋下了隐患。萧楚楚沉痛的回想，很快眼睛一亮。直到第三年，有个名为潘吉的编修从五品小官给内阁送礼，才得到了总理河道的职务，真正稳定了河道。萧云州啪的把筷子放下。第十八章，河道果然又决堤了。
、崇华公书房，被叫过来的两位内阁辅臣、吏部尚书以及翰林长院，看看彼此，眼中都露出不解。尤其是内阁复查大人，刚听说自己女婿因为县道士被罚，也不知道触到了皇帝哪根神经。翰林可有个叫潘吉的？萧云州坐在主位。开门见山，翰林长院眼皮一跳，回皇上的话，正有此人，乃是从五品编修。萧云州顿时抓住椅子，真的有，又被小哥哥说中了。这潘吉这几年考绩如何？吏部尚书都要低汗了，各官三年一评，皇帝怎么突然问起来一个从五品的小人物？是出了什么问题？翰林长院当场替吏部尚书答道：“回皇上的话，编修潘吉乃同进士出身，主要做贵江流域书郡古籍的整理编制。这几年编书风雨无阻，还算勤恳。但他思量片刻，又道：只是他与同僚沟通不多，脾气有些古怪，出入经常一个人。”萧云州目光闪烁，这就与闺女说的对上了。这个潘吉是做书郡古籍整理的，脾气古怪。独行也难怪这次治理绝低，无人推荐他。直到这个小编修给内阁送钱，再得到了推荐。萧云州想着，就不悦地望向那个富察大人。好一个富察家，一个在后宫想着读他，一个在前朝收贿，一个有本事的潘吉，三年后想要自建疏通黄河流域，还要给富察大人送礼，简直岂有此理！潘吉调任阳山，任何务书郡总督。萧云州下令即刻上任。书房内的大臣。都大吃一惊，尤其是内阁两位老人，还有吏部尚书，都忍不住抬头观察萧云州的神色。皇帝十五岁登基，跟着首辅听政了三年，十八岁才亲自上朝。但哪怕亲政，他一直都十分信任内阁，尤其是与他沾亲带故的富察阁老。皇帝很少直接插手官员的任命，往往是内阁推荐，给萧云州批红准许。今天怎么不一样了？皇上。不可如此。那潘吉没有何物经验，皇帝是从何处听说此人？要知道，纸上得来终觉浅。他一个编修，可能连何道长什么样都没见过。富察阁老站出来就反对。萧云州闭眼，正要说话，就听侧屋一阵婴孩啼哭，整个屋里的大臣都惊讶了。是谁在偏殿？怎么有出生的孩子在哭？他们百思不得其解，却见萧云州一瞬紧张，朝魏正关切问道：“可是小哥哥在哭，他怎么了？”大臣们都听愣了。是三哥哥，前阵子三哥哥刚落地，可一个小哥哥怎么在皇帝的崇华殿？昨夜皇帝被地龙翻身伤了腿脚，今日他就招来刚满月的小哥哥，皇帝好像哪里不一样了。大臣茫然，但魏正却是知道，如今正受宠的是谁？他立刻小跑着过去，仿佛要去伺候的不是小哥哥，而是下一任太子似的。没一会功夫，又气喘吁吁地跑过来打皇上。是小格格在哭，小格格好像想出去看花，但柳皮娘娘不让。萧云州忍不住发笑，把他抱到镇这里来，镇带他看花。外面下雪，就在这书房看。去，你们去抱几盆水仙、腊梅来。两位阁老大惊，这也太宠了。他们平时都不会对自己儿女如此宠溺，还在议事，怎么就要抱孩子看花了？但魏正很快稳稳当当的就把绸缎包里的萧楚楚抱来了。萧云州平时爱修道，不十分亲昵自己子嗣，连大阿哥都不怎么叫过来带在身边。但现在他抱着萧楚楚却眉开眼笑，他还细心地检查了下包着他的小被褥有没有缝隙透风，震得楚楚乖呀。外面正飘雪，出去冷，咱们就在屋里看哈。父皇亲自抱着你看花，大臣看着萧云州这抱女儿的老父亲样，都呆了。哦，这就是内阁大臣。萧楚楚在襁褓里一看周围，却兴奋的小脸直乐，不哭了。他其实就想见见首府大人，读书人到这个层次。已经是最高荣誉了，可惜富察大人不知珍惜，实在丢了读书人的脸面。光是暗地里收的东晋，就比皇帝爹登基十年积攒的私库钱还多。哎，皇帝爹之前想修个道观都紧巴巴的，因为私库没钱，不搞了。他肯定想不到，富察大人手心里露一点出来，他就有了。萧云州的脸色瞬息阴沉下来，书房内的几个大臣都觉得一瞬寒冷，但萧楚楚却还没发现，他眼珠子咕噜噜的转。还在回忆这次皇帝爹爹派去治理黄河决堤的巡抚是富察大人的义子，他给富察大人送了十万两白银，岂有此理！萧云州差点气到吐血，十万两他都未必拿得出来。这次流民收治，户部还说缺钱，结果富察阁老一人就收了十万两。哎，更可恨的是，这个行贿的义子也是个贪的。算算时间，估计皇帝爹很快就要收到消息，河堤又绝了。就因为他偷工减料，只花了三分之一的银子在河堤上。萧云州闭眼。深呼吸，他到底是修道的，修身养性。呼吸间就把震怒藏了起来，望向吏部尚书，还不去办？吏部尚书看向富察阁老，有些犹豫。皇上没有内阁的批子，臣。萧云州大怒，但转瞬，外面就有太监迅速跑到门口，满头大汗。皇上，阳山三百里加急，昨夜河堤又绝了。整个书房的大臣全都瞠目，尤其是刚才没有立刻听命调用潘吉的吏部尚书，几乎双膝软倒。前一个治河巡抚朱明，是由吏部推荐。送到那个批准，再送到皇帝这里批红的。但吏部尚书自己知道，这只是形式。实际上，朱巡抚是富察阁老直接暗示他尚书推荐的。可现在朱明出了错，推荐的吏部难逃其咎。吏部尚书后背都是汗，他完了呀！宣锦衣卫路统，即刻捉拿巡抚朱明和吴大臣刘训回京。萧云州抱着小格
没有大声吼人，但他语气低沉和缓，眼神犀利如剑。吏部尚书直接双膝跪倒，吏部尚书对官员施查，停职，配合锦衣卫调查。那个大臣对此调任审核者。同上，令罚俸五年。富察阁老面色青黑，但萧云州已经懒得再看他。哇哦，好样的！这样的贪官污吏就要狠狠的罚。皇帝爹今日好英明，萧楚楚看贪官吃瘪受罚，真心实意的愉快，连带着看沉迷修道的便宜皇帝爹都顺眼了几分。萧云州第一次听到女儿的彩虹屁，唇角忍不住上扬，抱着女儿就进了内室。魏正晚上喊五皇子一起来用，星号前夕无所，五皇子成前。带着小太监就绕去了南御花园，迎面碰上了今日正下旨的御前侍卫庞如松。庞如松正是昨夜背着皇帝出乾清宫被赏赐的那个，也是楚楚口中的日后边关大将。程前远远的便朝他点头：“庞侍卫，昨夜可有受伤？”庞侍卫眼中动容，很快行礼。五皇子，臣没有大碍。昨夜多亏五皇子提醒，臣从宫门西侧出逃，才没有被断粮砸到。他的妻子现在是三格格的奶娘，昨日送信给他说，柳答应对他很照顾。庞侍卫没想到。五皇子也是如此宽厚之人，他只是一个普通侍卫。平时其他皇子们看到他们侍卫，向来眼高于顶，不理不睬。大皇子身边的侍卫比斗受伤，还曾被大皇子责罚。相比之下，五皇子实在待人和善啊！臣多谢皇子关心，无事便好。程前松了口气，他听了妹妹说的，也实在不忍心。未来一个大将被病魔缠身。就此离世。程前知道自己身为皇子，不能与御前侍卫过多接触，免得父皇起疑，便让小太监送上了太医院的金疮药。这次多亏庞侍卫救我父皇出去，以后庞侍卫也要多加小心，小伤要及时治疗，否则久了就会变成大病。庞如松感动的就要跪下，但被程前快步走过去扶起，无需多礼，你救了父皇，我做这些是应该的。正说着，魏正就匆匆赶来，五皇子。原来你在这里，让奴才一阵好找，快与奴才去种华工。皇上要等你一同用炸串与火锅。第十九章，外祖父你要被贬官了。火锅、炸串，五皇子一脸茫然。宫里膳食向来是事先定了膳食单子的，从没有出现过这种东西。这是什么？名字上倒是能理解，但他从没吃过。多谢魏公公传达。五皇子想着，就小脸有些严肃的跟在魏正身后，一路。他都担忧上了。妹妹说了，他们天启朝不出三年就要在新君手上衰败。最近他在尚书房都听师傅说，河水泛滥，淹了不少田地。师傅还给他们说了流民问题，现在处处要用钱。天启朝已经有了摇摇欲坠的隐患。父皇怎么还有心思捣鼓吃的，奢侈浪费？五皇子小脸有些不悦，但他进了崇华殿，就听到自己妹妹咿咿呀呀的声音。他不由顿住脚步，熬、哦、炸香菇好吃，在厚实的香菇背面画上十字刀花，油里一炸，咬下去软蛋又锁住了汁水，再加上孜然粉、盐，炸白菜也很棒，高温完全逼走了菜本来的土腥味，只剩下甘甜。炸鸡柳更是一绝，外脆里嫩，油脂都被包裹在里面，嫩又不柴，鲜又不咸，吃完再来一串炸年糕。裹上甜酱，五皇子心里的埋怨一下子清空。炸串原来是妹妹想的，原来都是些便宜的东西，香菇、白菜、年糕，寻常人家也都吃得起。他踏进崇华殿，脸上就有了暖洋洋的笑意。皇上，五皇子来了。魏正笑着通传，崇华殿偏殿里，皇帝萧云州此刻正撩起两只龙纹袍袖，左手一把炸串，右手一个孜然玉瓶，正往炸串上撒。闻言，他就抬头看向门口，一看。萧云州也是晃了眼，他平日虽然不算亲近孩子，但自己的娃到底是关注的。五皇子成前自小就板着张脸，几个皇子中就数他，天天像是别人欠了他银两似的。作为九五之尊，萧云州当然也不喜欢看人脸色，所以他几乎不找五儿子吃饭，免得消化不良。但没想到今天成前竟然顶着张这么显眼的笑脸走进来了，这反差让萧云州受宠若惊。成前。快来，父皇亲自给炸串上的调味，你来尝尝。萧云州此刻就像个舔狗，没办法，小儿子突然有好脸色，这前后对比让萧云州有点稀罕。而且这孝顺的小儿子，昨夜才在地龙翻身的乾清宫救了他这个父皇，相比那个以后败家的继位新皇三皇子，还是程前好。萧云州让魏正伺候儿子净手，就让儿子赶紧坐下，把手里一串烤鱿鱼须递给他，这个有嚼劲，你额娘不喜，父皇却觉得不错，你尝尝。旁边的柳瓶正在啃炸翅。外面裹的是咸蛋黄粉，咸香酥嫩的很，一咬下去就爆汁。萧云州说着，还把手里料理好的炸翅大方分给他一串。你刚出月子，就不要吃的太味重了。五皇子成前看得心头大震，才一个白日未见，他额娘就坐在父皇身边吃他伺候的炸串。哇哦，皇帝爹对额娘好细致，嗷、哦、呜，我都羡慕了。明明自己爱吃鸡翅，他还让给额娘。萧云州面有得色，之前也有人奉承他，但都如隔靴搔痒，哪有这种时时夸奖？他做什么都马上有夸的反馈来的爽快，他不知道。他现在很像一个熊孩子，一夸就人来疯，越被夸干的就越带劲。但没办法，他三岁就被封为太子，先帝对他很是严格，又封了三个太傅管教他。四书五经，马上骑射治国之策。
。太傅们要求严格，很少夸赞他。先帝、太后都希望他能立起来，他稍许玩耍。当时就要被训，他十五岁登基后，还因为东烈被太后训斥享乐，逼着写罪己诏认错。等到他亲政掌权，让太后荣养，但大臣、御史却来劲了，总是上折子骂他哪哪做的不对，就连不想选秀、不想进后宫，他们都要把老祖宗搬出来讲他。反正御史就没上过一封折子，表扬他这个皇帝干得好，只有不对的。萧云州还真很多年没有听过闺女这么及时的事事表扬。哇哦，皇帝爹爹厉害，这孜然撒的均匀，首饰飘逸，宝宝都馋了，就。我也想吃。萧云州当即咧嘴，在儿子与柳平的碗里割下炸串，就净手抱起宝贝闺女。楚楚乖，等你长大，父皇也给你料理炸串吃。我们楚楚想吃多少都行，父皇都给你弄。萧楚楚顿时咧开没长牙的小嘴巴，口水直流。五皇子承前看了额娘一眼，迅速将浓香扑鼻的炸鱿鱼放进嘴，咬了一大口。父皇果然也听得见妹妹的心声，他们一家都能听见。星号。坤宁宫，皇后正检查大皇子功课。你父皇从小就被先皇督着读书，文治武功样样都行，所以你也要听上书房师傅的话。一篇文章，师傅让读一遍，你便要读三遍，你父皇才会欣喜，知道吗？大皇子颔首，父皇就是这么长大的，自然也会严格要求儿子。但正说着，就有宫女进来，在皇后耳边低语。没一会儿，皇后又惊又喜，贵妃被罚修道，葛老富察大人也被训斥了。他难掩欣喜，贵妃与他的三皇子是大皇子封太子的最大绊脚石。贵妃与他母族可太好了，但宫女很快又附在他耳边说了句，皇后不由惊怒，柳答应升为柳嫔了，连升两阶。五皇子柳嫔正与皇帝用膳，皇帝昨夜受伤，他去探望，皇帝都因养伤没见他。难道皇帝知道三格格被嬷嬷害的事情了？皇后脸上失色，三格格差点受寒这件事，他并未告诉皇帝。本来皇帝最近醉酒忙。而且他也乐得看有孩子的后宫女人倒霉，事后无碍，他自然也没与皇帝说。现在皇后急了，宫女下一句话让他更加脸色难看。皇上刚才传旨，秋山冬季要柳嫔、三格格随行。星号，京城柳府，柳家夫人、柳家老爷都接到了女儿。外孙女要随同冬季出宫的消息，这消息还是庞如松木修出宫时让小厮传到柳府的。五皇子怎么与御前侍卫结交了？万一皇上忌惮？可怎么是好，也太不谨慎了。柳家老爷比较谨慎，柳老夫人却是一颗心砰砰直跳。她抓住老爷的手臂，就道：“老爷，秋山你也带我一同去吧。官员家属可以在秋山脚下休憩。往年隔壁京兆府夫人也去的。夫人，我们不同，我们外孙是皇子，我们柳家是外戚，还是小心为好。”柳家老爷不赞同，但柳老夫人不依，她想再去看看外孙女。外孙女比普通婴孩可爱，还带着仙子警示转世。柳老夫人自从那夜嬷嬷事件，就一直梦到外孙女说的柳家惨烈结局，她女儿要殉葬了，外孙女、外孙都没活下去，柳家全家都要完，她还顾得上什么外戚，什么皇帝忌惮？哎，现在的皇帝三年后都要入土啊！老爷，这次我一定要去。外孙女女儿好不容易出宫，你让我远远的看一眼也好啊。柳老爷实在拗不过自家夫人。只能同意。冬季当日，百官先在重阳门前集合，进行朝拜，而后分别乘坐自家的马车、马匹，随同御驾前往秋山寺。远远的，柳家老爷在重阳门路口就要坐上租赁的马车时，就听到一个稚嫩声音，仿佛在他身前响起：“咦，那是我外祖。”柳家老爷一个哆嗦，猛然转头张望前方。哎呀，外祖父也是俊朗的很嘛，身材都保持得很好，没走样。可惜啊，外祖在皇帝爹爹当政期间，经历三起三贬，被皇帝爹认为愚笨，不堪大用，以至于后来新皇即位，柳家在朝上被列举七宗罪，发配三千里外充军，都没几个大臣替柳家说话。向来谨慎的柳家老爷，第二十章，祖父你马上要摔跤。柳家老爷向来谨慎，尤其来了京城，女儿入了后宫又有皇子，柳家老爷就更加低调。不想因为自己出错，影响到女儿与外孙的前途。有人送钱孝敬他，他都不收。在国子监当职从五品的司业一职，也从不迟到早退。他这样的尽责清官，怎么就愚笨了？哀外祖看着额头宽阔、鼻若悬胆，很是聪明的样子。哪曾想，在我皇帝爹那里的评价就是一个“愚”字。柳家老爷瞪眼，乱说，这肯定是乱说。柳家老爷都忘记上马车了，僵着双腿。柳老夫早在马车内坐着。此时透过车帘，就见刘老爷这副停滞的呆愣模样。与此同时，他也听到了外孙女小格格的心声。后宫的车辇轿子堵在了前面灯笼铺的位置，刘老夫人不由朝着那边张望。女儿与小格格就在里面吧？离得近，小格格的心声就传了过来。老爷有没有听见呢？哎，皇帝爹每次想给外祖一个提拔的机会，想给我额娘与五哥一个体面，但外祖都没抓住，次数多了，外祖就给他一个笨拙愚钝的印象。柳家老爷，这肯定是皇帝的问题。不是他的问题。皇帝什么时候给他提拔的机会了？他进京后，在翰林院做了一段时间的编修，然后外放临城县令，三年后又调任京城国子监，专门教导未来入翰林的学生。这算是皇帝提拔给的机会，可他都抓住了呀！他在国子监任劳任怨，辅佐国子监祭酒。
都没出过错，哪里愚钝哪里愚钝。慧芝，我觉得我平日为官如何？刘家老爷想不通，第一时间问自己的夫人。刘老夫人随他去过临城，又与他回京。平日刘家老爷没事，就会与刘老夫人聊聊当差遇到的公务，他干得如何，夫人最清楚。毕竟两人成婚时，他还是个穷酸秀才。多年来相互扶持，刘老爷已经习惯什么都与刘老夫人说。遇到为难的事，还会问问夫人的意思。当然，他不一定听。背地里好几次觉得他说的不对。慧芝，你凭良心说，我在临城，在国子监可有出过差池？刘老爷一生自觉不辜负任何一个百姓，上对得起祖宗，下对得起子嗣，是皇帝没眼光。刘老夫人本来听外孙女说老爷错过几次机会，枉费了皇帝给五皇子做母家脸面，正抓心挠肺的着急。但听老爷这样问，他坐在马车内就忍不住掩面发笑。老头子也听得见小哥哥的心声，老头子确实不算一等一的聪明啊。成婚后，他科举考了三回，花了十年才取中进士，而且还是那一批进士中名次靠后的。嗯，还成。但好在他做事认真，一心一意为民谋利。虽然他比上功夫一般，悟性一般，可他是肯干。刘老夫人也不想打击自家老爷的心性，但想到外孙女的警示非同小可，他瞬间就在马车里坐直了身子。老爷，你可是听到了什么声音？没有，胡说。老夫什么都没听见，柳家老爷对胡言乱语一概不承认，但他说话时却中气不足，目光不由朝前面早就通行走过的皇帝皇后一丈车辇看去，而后一向离他们最近的一顶带紫色后宫轿子。柳家老爷目光微滞，那天外来生叫他外祖，可可爱爱的，很是讨人喜欢。莫非是女儿前不久产下的小格格？瞬息，柳家老爷脸上的恼羞就消散了，望着那一顶带紫色后宫轿子，眼中都是巴巴的张望与慈祥。他还没见过小格格呢。喜三满月时候，夫人能进宫见女儿外孙，可他一个外男却不能去后宫。刚才的说话声如此稚嫩童趣，肯定他的宝贝小外孙女是个漂漂亮亮的可爱孩子。什么乱说，胡说八道！没有，他的外孙女乖着呢。柳家老爷想着，就不由远眺最前面的皇帝仪仗，肯定都是皇帝的问题。老爷忠言逆耳，该听的你还得听进去。柳家老夫人语重心长道：“他看他一眼，就知道他毛病又上来了。除了做事太谨慎。”还有倔强，读书的男人大多有这毛病，不见棺材不掉泪，就是不肯承认自己的错误，以为自己天下第一。刘老爷瞪眼，你你也听见了？刘老夫人紧张的掀开车帘，你进车说话，他们要先等宫里的车碾过去才能出发。百官府上的车此刻都停在小路上等待。刘老爷压下心中潮涌，点了点头。总之，慧珍，我是不笨的，那些话不可信。外孙女带着什么仙术转世？他都没思量，还在纠结皇帝，觉得他愚钝这事，真是八头牛都拉不回来，难怪皇帝不喜欢。刘老夫人气得想笑，正要出言反对，又传来了小女孩软软糯糯的可爱声音：“今日去秋山祭祀，皇帝爹因为地龙翻身的事，尤其重视祭礼，谁在今日出错，在他心里就是一道清不掉的坎。但偏偏外祖这时候在皇帝车碾过去没多久，就平地摔了个正着，哎，骑马摔，被撞摔都无妨。但外祖走平地，都奈被自己脚下绊倒，手脚如此不协，颜面有损。”错过冬季，就给皇帝爹又一次留下了重重的差印象。刘老爷，刘老夫人顿时大为紧张，立刻探出马车车帘。张三，你扶着老爷。张三是他们家小厮。刘老爷气急，他怎么会平地摔呢？正想着，旁边马车上，国子监徐继久探出了头，朝他招呼：“文昌兄，到我车上。”我们待会边走边议事。刘老爷立刻丢下恼羞，朝徐继久拱手，就向他的马车走去。夫人，我去那边。他边走边回头朝刘老夫人嘱咐，但还没说完，就觉脚下一滑，整个人失重，眼前天际颠倒。老爷，小心！刘老夫人急得差点高呼，但说时迟那时快，刚被吩咐去搀老爷的小厮张三，一把将跌下去的柳家老爷拉住。柳家老爷这才勉强站稳，没摔成个狗吃屎。嗷、哦、呜！外祖果然摔了。柳家老爷，呼！幸好被扶着了，外祖英明，今日带了细心的外祖母出来，呼，得救了呀！柳家老爷的脸上顿时一阵红一阵白，还真的被说中了。柳家老爷不敢置信的朝皇宫车辇看去，但他刚扶了把张三站稳，就见明明领先半条街的皇帝萧云州，竟然突兀的从皇辇中回头了，正好看向他刚差点摔个狗吃屎的地方。柳家老爷顿时后背都是汗，老爷，你没事吧？刘老夫人也紧张的不行。皇帝萧云州看了一圈百姓，发现大家神色都没有异样，应是没将地龙翻身归责于他这个皇帝的，这才放心的移走了逡巡的目光。刘老爷见皇帝转头，脸上才重新有了血色。你看，我就说有的话要听。刘老夫人训道，尤其是外孙女的。刘老爷吸了口气，夫人，子不语怪力乱神，也许只是巧合。刘老夫人瞪眼，这榆木疙瘩。但很快他们夫妻俩都默默竖起耳朵。今日祖父避过一劫。但两日后殿前问答，却更要小心。皇帝爹会找祖父来问潘治水应如何。
祖父答错了，没多久就被贬了。刘老爷面色一变。第二十一章，提前告诉祖父应对问答。城门前，刘老爷推说自己昨夜没睡好，拒绝了国子监徐继久的同车邀请。他现在没心思和人聊天啊。他与刘老夫人面面相觑，都默默听着那软嫩声音的后续。尤其是刘老爷，嘴上不承认。耳朵可听得仔细，哪怕皇帝爹现在不留连后宫，但也要给生了一儿一女的额娘体面。所以他这次又想给祖父一个升迁机会，就找人来问你潘治水应如何。刘老爷面色一正，他也想升迁，一来为民做事，二来他也想给女儿正个脸面。外祖高升，五皇子在宫里也能不受旁人轻视。刘老爷当即就思虑起来，潘治水。应如何？皇帝想派他去做黄河流域的疏通事情，这是要问他，如果把他派过去，他怎么帮着潘吉这个前几日刚被升迁的河道总督？刘老爷思虑期间，皇宫车辇已经远行，离他们最近的柳平轿子也慢慢离开视线。外祖，你如果这么作答就好了。软糯声音竟也越行越远，听不清了。刘老夫人顿时着急，老爷，你有没有把握呀、啊？你答得出吗？等到了秋山，我想办法去看一次柳平与小格格，只有离得近。才能听见小外孙女的心声。刘老爷吹胡子瞪眼：“你别惊了，小格格。”百官等皇宫的座驾远去，才都上了自家马车，陆续朝秋山行驶。车帘子一落，马蹄声、车轮声一路不绝于耳。柳家老夫妻说话清些，旁人也听不见。刘老爷思量着问：“小格格的事，女儿可知道？”刘老夫人犹豫，但很快摇头。小格格满月我进宫时，禅娘好像不知道，五皇子也没什么反应，好像只有我听得见小格格的声音。现在还有老爷。刘老爷喜上眉梢。洋洋得意，外孙女跟我们亲。刘老夫人瞪了他一眼，那你别遇前答错问题，给小格格丢脸。你自己贬官便罢了，大不了回去卖红薯。但你要是牵连女儿与小格格，我与你没完。刘老爷摆手，潘治水应如何？提前知道皇帝问话的内容，我准备两日，夫人放心。不会答错的。皇上想派他治水，他这两日便去与河道处的几个文官喝茶，请教一番，再让张三替我去买几本书，我彻夜研读便是。刘老夫人闻言便松了口气，这准备也算充足，比临时作答要稳妥多了。要这样，老爷还是答错，那也难怪皇帝不爱用他。夫妻俩又商量一会，默契的约定：小格格的事，既然他们都不知道，便你知我知。不要泄露分毫。外孙女给他透题，万一被皇上知道，那不就是作弊了？想聪明一回，掰回皇帝印象分的刘老爷坚决保密。要是小格格有说到女儿、五皇子什么事，夫人，你要想办法进宫告诉他们，那肯定。两日后，秋山祭祖顺利在秋山寺方丈的主持下进行。皇帝要多留三日，素食诵读祭文，百官随同。期间，萧云州传召了不少大臣去御前问答，处理正事。终于，第三日，轮到了等候多时的柳家老爷来请人的。竟然是魏正这个御前大太监。魏正笑眯眯的，不仅一路对柳家老爷恭敬，还把柳家老夫人都一起请到柳平的地方了。皇上体恤，柳平娘娘生产后不久，思念父母，所以恩准柳老爷、柳夫人先在柳平处用膳。一个时辰后，奴才再来接柳老爷去御前。柳老爷、柳夫人都有些发怔，他们早接到消息了，自己女儿身为嫔位，但没想到皇帝如此照顾。柳老爷很是欣慰，可刚随着柳夫人进了柳平落脚的小院偏厅，他就如雷重击，惊在原地。外祖啊！今天你要倒霉了，潘治水应如何？你会错意了，根本不是问你。潘吉治水，你应该如何帮他？你往自己去治水的方向作答，那就大错特错呀！刘老爷与夫人都傻眼了，特别是刘老夫人，狠狠瞪了自家老爷。什么充足准备，什么肯定没问题，大忽悠，怎怎么会不是问他治水呢？刘老爷呆滞，外祖你在国子监做二把手，国子监是培养未来官员的地方，皇帝爹怎么会问你治水？治水又不是你职责所在。潘治水应如何？皇帝爹是问你。潘吉有才干，被调去治水。他本来任职的翰林院空出一个位置了。你作为国子监二把手，觉得在国子监读书的英国公三公子，殷勤这个学生怎么样？能不能调去翰林院补潘吉的缺呀、啊？刘老夫人恍然大悟。刘老爷瞠目结舌，而后很快脸红。皇帝的问话竟然是这样解的，他完全解错方向了呀！他还没小外孙女通透，萧楚楚嗷嗷的在柳平的怀抱中涨红了脸，想比划，但太为难他了。这可爱小模样，让做母亲的柳平都看不下去。想狠狠地亲一口女儿，楚楚真乖。如今已是嫔位的柳婵娘，心思一转，就看向多年不见的自家爹，眼眶微红，点拨道：“爹，今早女儿教小格格认字，他好像能认一这个字了呢。”胡闹，格格还小，不要拔苗助长，让他好好的吃睡玩耍。柳家老爷忍不住反对，柳婵娘微笑着点头：“人在不同位置，就想法不同。我以前埋怨娘亲对我严格，可自己做了娘才知道。”爹娘都是为了孩子好，可见做什么事都要先看清自己所处的位置与身份。刘老爷怔住，所以说皇帝觉得他蠢，看似只是轻描淡写的一个答非所问错误，但却说明他没认清自己的职责，思考问题的方向就错了，再努力都没白费功夫。皇帝叫他去之前，多半也问了国子监徐继久同样的问题，他们自然要对学堂里出挑的学生了如指掌，谁以后能做什么位置，能不能顶得住是
，这些都要清楚。如果徐继久答对了皇帝的问题，他答非所问，就显得他尤其的蠢。一个国子监的事情都做不好，还能把他摆在什么位置？怎么给他升迁？柳家老爷顿时大汗淋漓。好险，也就一顿饭功夫，前院就来人了。皇上召见柳思业，第二十二章，外祖升官了。秋山祭礼。帝后一起住在秋山寺，按照以往规矩是不带其他嫔妃出来的，但这次却不同。刚升位分的柳嫔，与和她同在东华宫的敏嫔，以及几位嫔妃，都被皇帝御批随行，还带了太皇太后与太后。理由是前几日京城地龙翻身，皇宫有几处坍塌，所以皇帝携众人祈福，若有过失，则在秋山祖庙检讨，无则为天下，为萧氏江山祈福。皇上。柳思业来了，魏正在进士门口通传。皇帝住在秋山寺后山一间最为幽静的小院，他本就喜修身养性，不爱吵闹，所以山上最临近前面庙宇、最宽阔热闹的三进院子，他让皇后与大皇子去住了。帝后一南一北，相隔甚远，反倒是还没到妃位的柳嫔，就住在皇帝院落的前面一间。柳家老爷柳文昌站在院落里等候，一路被带过来，是越看越心惊。皇帝最近发什么疯？对他女儿突然看重起来了。柳思业，皇上宣你进去。你跟咱家来，魏公公笑脸迎人。柳文昌心内潮涌，一年前魏公公可没对他这么客气，今天对他笑了一路，刚才又亲自带他去见女儿，他这多半是沾了女儿的光，应了小外孙女说的，皇帝想要提拔他，给柳嫔与五皇子争脸面的事情。柳文昌想着。就凝神屏气，跟在魏公公身后，垂手进入内屋。一路他眼神也不敢乱瞟，随便窥视龙颜，这是做臣子的本分。皇帝的面容是不能随便直视的，否则就是不敬。臣柳文昌参见皇上。柳家老爷在魏正停下后，微微抬起眼，在看到一抹青龙刺绣袍角后，就要跪下行礼，但还没弯下腰，就被萧云州叫起。刘老不必多礼，今日不在朝堂。勿要拘泥。他今日穿的就是宽松便衣，不是上朝的全副武装龙袍。萧云州端着手中一盏茶，坐在桌前，便问柳思业：“可看过柳嫔与小格格了？”刘老爷心中一凛，皇帝称呼他柳思业。思业乃是国子监官职之名，这就应了他待会的问话，也大多与国子监有关。刘老爷心中不由唉了声，自己要不是听了小外孙女的提醒，又被女儿点拨，就真会错皇帝的意思了。老臣见过了，多谢皇上体恤。自从柳嫔入宫。老臣与女儿不得相见，只有几次除夕宫宴，老臣才远远的见到五皇子。皇上今日让老臣见到柳嫔与小格格，解了平日老臣思女之苦，老臣感激涕零。看到柳嫔气色饱满，老臣就放心了。皇帝萧云州微微颔首，状似随意的朝柳老爷扫了眼。他仔仔细细的检查柳文昌的面色，发现柳文昌脸上确实都是老父亲对女儿的思念，以及对外孙、外孙女的喜爱之情，他才松了口气。小格格的心声，只有他这个父皇听得见。上天御景的馈赠。只给他这个皇帝呀、啊！萧云州心里顿时美了，连带着心情都有些喜悦。再看柳家老爷，也多了份爱护。毕竟这是他仙子转世小哥哥的外祖父，多亏了柳家养出柳嫔这个好女儿，把她教得很好，这才有了五皇子的孝顺聪颖，有了小哥哥仙子转世的后续。若是柳家得心有亏，仙子能看上柳家，投胎到柳嫔膝下，萧云州想着就满意抬手。柳思业，作罢，朕今日找你来。便是想与你随便聊聊。柳家老爷迅速谢恩，内心波动。来了来了，就算不是外孙女说的那个问题，也没事。他认真作答便是。但刚这么想着，就听萧云州温和朝他看来。柳思业，你觉得潘吉治水应如何？柳老爷，娘哩，还真全被外孙女说对了。这叫啥？这叫人还没进贡院考场，还在家里就已经提前拿到考题了。外孙女是什么神仙？柳家老爷纵使吃了不少米，都被惊到了。但他抬起国字脸，面对萧云州温和的垂问。就轻轻皱眉，背起双手，一双沉着老眼往屋外飘去，做出一丝好像思索的智者模样。他并没有马上回答皇帝。柳家老爷科举三次落榜，十年才选中进士，忍耐等待的涵养功夫非同一般。提前拿到题目的惊喜、激动、震撼，根本不会在他已经有了轻微皱纹的国字脸上显示。他不急着答，哪怕问的是皇帝，开玩笑，他能让皇帝知道我早知道你要问我什么了。他能让皇帝知道我外孙女告诉我答案了。我才能考个优等，坚决不能这么干。刘老爷佯装第一次听到这问题，狠狠用心思虑一番的样子，才慢条斯理的沉稳答道：“回皇上的话，英国宫的第三子英琴，在国子监读书，向来勤恳，寻常文章，他读过五六遍，便能记个大概。如果潘吉去治水，翰林院编书缺人，英琴他博览群书，倒是适合。”刘老爷望向皇帝，一脸老臣才想到的回忆完毕样子。萧云州果然闻言，就露出满意模样。好，既然你与徐继久都如此说。那朕也就信得过他。柳家老爷心里咯噔一声，果然徐继久也被问了。他刚上山，沿途就遇到徐继久不行下来，但他们打了个招呼，徐继久都没告诉他皇帝问了什么，他怎么与皇帝说的？柳家老爷后背微失，差一点啊，差一点。
这显出徐继久的能耐，他柳文昌的愚钝了，那朕就让吏部去办了。萧云州笑着让魏正给刘老爷端茶。自从治水巡抚出岔子，吏部尚书被一同调查，吏部最近就听话了许多。萧云州得到满意答案，再看刘老爷也有些刮目相看。过去几次问答，他都觉得柳平这个父亲为官有些笨拙，不够圆滑，不懂世故，每次都较真在不对的地方。他看过柳家老爷的履历。柳家祖上是种地的，到刘老爷这里才出了个进士，所以柳家老爷有庄稼人的认真，却没有世家子弟的灵巧，这是很正常的。但萧云州早早被封太子，与内阁、先皇、宦官、后宫周旋，必须长出一百零八个心眼才能活下去，就对柳家老爷的不够灵巧有些看不上。不过今天萧云州觉得这人不错，圆滑不足，但也算有大志。且重在尽责，在国子监对学生如数家珍，而且跟得上自己的思路。刚才国子监徐继久就不知道学生殷勤背书那么快，两相比较，柳平父亲这样的大臣才是可以放心托付的。不够圆滑没事，自己多护着他就是了。萧云州想着以后岌岌可危的萧氏王朝，就对忠臣很是珍惜。柳思业在国子监快三年了吧？柳家老爷心如垂骨，是已是三载有余。嗯。也该动动了，萧云州笑道。柳家老爷愕然，真又被外孙女说中了。第二十三章，这个御史有罪，捉他。皇帝院落的左侧，通过一条僻静小道，走个百步就能到柳平住着的小院。外祖好像要升官了啊！外祖牛逼，外祖站起来了，今天竟然答对了皇帝爹爹的问话。萧楚楚被柳家老夫人爱惜的抱着，就在看皇帝那边的现场直播。今天这个直播花了他三积分，他发现看直播多了，每次的费用都会贵上一积分。但现在他已经是积分大户了。额娘生位分，皇帝爹喜欢他这个小格格，给了不少积分奖励。他现在已经存了395分，准备一口气积攒到十连抽，再去抽奖。系统说这样抽到 S S R 的可能性能提高 10% 可能又是我带来的蝴蝶效应。娘生了位分，能见到外祖。刚才额娘说做了娘才知道娘的心思，人做什么与位置有关，无意间点拨了外祖，这才有了外祖今日殿前对答刘丽的变化。萧楚楚猜测着，抱着他的柳家老夫人。都想发笑，哪里是什么点拨？你外祖根本是听到了你这个小可爱心里的话呀！柳平正在秀给女儿的锦鲤小肚兜，粉色锦鲤在他针下活灵活现，听着女儿的心声，也不由嘴角上扬。父亲躲过一劫，还升迁了，太好了！幸亏他听见女儿心声，及时提醒父亲，父亲也算机智，听懂了。他刚一直担心，父亲耿直听不懂，做小肚兜都有点心不在焉。嗷、哦、呜！我那皇帝爹竟然让外祖去督察院。刘老夫人，柳平默默竖起耳朵，督察院，皇帝让他去做御史。监察百官，从国子监挪到这种让百官都忌惮的位置，这可是大大的重用啊！外祖感动的都要哭了，眼眶红了。这是外祖第一次感受到提拔，他做了三年县令后就被调回京城去了国子监，但他当值并不开心。国子监虽然清闲，却远离名声设计，外祖只能看着学生出去做官，造福百姓，他却不行，只能羡慕。哎，现在一听自己能去督察院，外祖就忍不住哭了。柳家夫人柳平听着。也是面上激动。柳家老爷虽然一直官位不高，但他真心想要一展宏图，做个对百姓有用的官，这是他科举十年还没放弃的本心。可惜三年又三年，反而去国子监了。如今终于好了，多亏了小格格的提醒。刘老夫人低头看着吃瓜正咧嘴笑的萧楚楚，都不愿意松手了。没多久，柳家老爷就神清气爽的挺胸回来了。娘娘，夫人。我有调动了。刘老爷人逢喜事精神爽，一进院子就笑容满面，根本忍不住一点。虽然他新官差依旧是五品，看起来是平调，但其实是升迁。御史可以随时向皇帝上折子，除了木修，每日都要上朝，随时都可以在朝堂发言喷人啊！皇上让我回去，就到督察院上任。刘老爷嘴角咧到牙根处，刘老夫人、柳平都是微笑。淡定无比，知道了，早就知道了。刚才从小格格这里，他们都听见现场直播了。老爷，皇上看中你，你可不能让皇上失望，以后要更用心做事才行。刘老夫人提醒命里愚钝的三生三贬的刘老爷，柳平也是想到小格格警醒，当即点头。父亲常教我们得了夫子表扬，也要勿骄勿躁，父亲也理当如此，切莫一时高兴误了事。刘老爷，妻女这种不信任的目光是怎么回事？他吹胡子瞪眼，但很快就想起更重要的事情了。让我看看小格格，小格格龙女降生。生了可真不凡，多亏外孙女提点他。去去去，我还没报够呢。刘老夫人别过身体，不肯撒手。刘老爷，魏正在院落外面站着听了会，才给院子里的秋离打了个晋升的手势，匆匆离去。转身，他就进了皇帝萧云州的院子。皇上，奴才在外面听了好一会，刘老爷对您看中他，高兴的不行。魏正赞美道。但柳平娘娘与刘老夫人都劝诫他不要自满得意，要替皇上好好办事，别让皇上失望，让百姓失望。萧云州放下手中的书卷。目光动容，这一家都是好的。他让魏正去听，是想再确认一番，他们能不能听到小格格的心声，会不会关起门来讨论小格格？没想到让魏正听到了柳家母女的贤良。萧云州颔首，难掩认可与欣赏。得妻女如此，家才能兴旺长久。难怪柳文昌比以前他印象里的长进了。有这样的妻子、女儿。
，时时督促提醒。柳文昌以后在御史之位，多半不会犯错。萧云州觉得自己没看错人，心情十分好，与皇后说。朕晚膳不去他那边。小格格刚出生就险些受惊，朕要为小格格祈福，今夜在柳皮那边用素膳。想到此，他眉眼就有几分阴力。小格格差点被嬷嬷害的事情，皇后竟对他瞒报。皇后、贵妃都不是纯良淑德的人，那奶嬷嬷已经被他下令处死，但却没追查到幕后指使之人。与柳皮同住的陈长在，宫外奶娘三日前在郊外庄子德立即暴毙而亡，线索就在陈长这里断了。魏正继续沿着陈长在接触过的人。给朕严查，谁敢害他仙子转世的小格格，谁就要承受他雷霆之怒。星号，皇后，您用一点吧。秋山寺宽敞的正院中，皇后苦笑，端下去吧。皇帝是在警告他，但他不会就这么被吓住。他依仗的从来不是皇帝，皇帝早先喜欢表妹富察贵妃，后来沉迷修道疏于后宫，他从来没真正喜欢过她，独宠过她。他能依仗的，从来只有他的儿子大皇子。白芷。去叫我母亲来。地龙翻身，黄河泛滥，民心大乱。趁此机会，让百官上书，请皇帝早立太子，以定民心。皇子之中，只有他膝下的大皇子，功课无可挑剔，身份贵重。其他皇子不是年岁太小，没能耐，就是母家低贱。趁着贵妃被罚，三皇子被打手心，现在求立太子是最好的时机了。皇后眯眼。剪下一枝盛开的梅花，星号让随行御厨准备素食的萧云州，结果被绊住了。你们的意思是，朕不立太子，才引发天罚，地龙翻身？萧云州的脸都黑了，看着督察院的右御史周武信，隔壁院落的柳平、柳老夫人、柳家老爷已经开席了，他们面前都有一海碗加了炸蛋的酸辣粉，闻着气味就让人直流口水。皇帝不来。那我们先用前来叨唠的敏嫔与柳家老爷隔了个屏风，在暖榻上独坐，已经迫不及待了。他第一次知道素食也这么喷香扑鼻。哎，要早点与柳平交好，他能多活十年。这吃的多好啊！柳平的主意可真多。熬屋，我也想吃酸辣粉。皇帝爹爹怎么让膳房准备了这个？我之前在宫里就想着这个味道，可恶啊！仙子怎么老是给他托这种梦啊？柳平忍住笑，还不是他偷听了你的心声。萧楚楚不开心的嘟嘴，但很快他又想到一件事，不怎么酸了。哇，我想起来了，皇帝爹今天就会被堵在房间里，被十几个大臣轮番责骂他没有早立太子，他气得吃不下饭。嘿嘿，有人陪我了，他也吃不到酸辣粉了捏。柳平，柳家老夫妻，他们一直忍笑也是挺累的，但柳平转而神色一变，立太子，新皇上位，会不会忌惮五皇子？导致他以后被害死。今日五皇子没来他院子吃饭，说是被大皇子请去了。柳平顿时紧张。刘老夫人也知道这茬，表情也不怎么好看了。但皇帝爹不知道，带头谏言的那又御史周老头自己就立身不正。他都五十九了，竟然看上自己孙媳妇。噗！刘老爷直接听喷了。第二十四章。右御史看上自己孙媳，小院里刘老爷直接听喷了。带头谏言的右御史周大人，爬灰看上自己孙媳，这成何体统啊？可嗨嗨，这酸辣粉有点呛，有点呛。刘老爷红着脸掩饰。柳家老夫人狠狠踩他一脚，但萧楚楚在摇车里吐槽还没结束。周大人为老不尊，趁孙子不在便抢破了孙媳，满屋子禁忌。柳平手中的筷子都差点戳破了玉碗，竟还让他得逞了啊！我想起来了。就是这次冬季回去后发生的。周大人的孙子是京城司的，要负责巡夜。他想到孙子去巡夜的当晚，就摸进了自己孙媳的房间，抢破了他，还威胁他，如果告诉自己孙子，孙子肯定会休了他。萧楚楚想到就气得握拳。后来那孙媳不堪受辱，上吊而死，被他说成是病死。那孙媳身边知情的丫头也被周大人烫了喉咙，远远的发卖了。刘老爷瞠目，刘老夫人与柳平胸口起伏，这个任老头简直是没有王法了。他是畜生吧？外祖啊，你现在是督察院御史。要监管百官，你快揭开这个老家伙的丑陋面目，不能让他得逞啊！熬、哦、呜，我什么时候才能开口说话？哎，如果外祖能听见我的心声就好了呀。柳家老爷，他被外孙女点了。刘老夫人神色复杂，但还是忍着没有转头去看襁褓中的外孙女。主位的柳平对着面前开胃的酸辣粉都有些无法下咽。又御史周大人的孙媳，正是他出阁前的好友。敏柔，当时他爹刚中进士，他娘带着他在京城参加赏秋会。就在那时，他认识了父亲在翰林院当差的敏小姐。当时，敏家的官阶远胜柳家，可这位敏小姐丝毫不看清他，还发现他无人说话，常与他相伴。后来，柳家随着老爷离京当差，他们还有书信往来。直到他入宫，听说敏柔嫁入右御史的府中，两人才渐渐没了联系。但这并非厌恶而疏远，而是身份限制。柳平想着就有些黯然。自从他嫁入宫中，别说好友，就连爹娘都不能时常见到。他不能随意宣人进宫，除非得到皇后的恩准，更别提出宫见人，隔三差五送信出去了。柳平暗中感伤，但很快听到小格格滋滋呀呀的声音，他转忧为笑。有女儿陪他，他现在总算是日子一天天有盼头了。他现在也能改变很多事情。柳平想着，就割下筷子，看向柳家老爷，思虑一番，开口：“爹，你出任御史。”
。俗话说，新官上任三把火，第一本参给皇上的折子，你现在有什么眉目吗？柳家老爷轻咳一声，有了呀。但他不能明说，难道说吃了个酸辣粉的间隙，他就得到外孙女指点，准备搞死自己刚调任的地方上官？督察院右御史，督察院第三人。柳家老爷想着，就微微一笑：“禅娘，我自有主张，谋而后动，你别替爹瞎操心。”柳平忍不住皱眉，柳老夫人都忍不住又踩他一脚。柳老爷就是太过自负，又倔得像牛，别人给他意见都是瞎操心，就他能耐。柳平轻叹一口气，但没放弃。爹听说了吗？前些日子，小格格刚满月，就差点被人害了。柳家老爷顿时吹胡子，瞪了眼，就是上一个奶嬷嬷。我听夫人说了，那嬷嬷可有审出什么？柳平摇头，蹙着眉心，他咬死不说，判了斩刑。幕后黑手就是陈常在，但这不是他要与父亲说的。爹，我本以为我在东华宫住了多年，向来低调，无人害我，可到底没防住身边的人。原来身在熟悉的地方，我们都不能掉以轻心。爹。你说，若是我进为嫔后，要搬去其他宫殿，与熟悉的敏嫔、陈常再分开，去与别的嫔妃同住，该如何？是不是更危险了？柳家老爷一听，也替女儿紧张起来了。你可得更谨慎了，与新人同住，更不能轻信，要先了解一番。柳平颔首，爹说的是，那爹你出任御史，去督察院报道，也要对督察院共事的大人们先了解熟悉一番。柳家老爷怔住了，原来女儿是在用自己经历的事情。提醒他，他不由朝自己入宫前还很青涩的女儿看去，就见如今的柳婵娘穿着一身精致的百蝶刺绣胡兰绸裙，鬓发挽起，插了根口吐珍珠的金雀点翠簪，不是刻意隆重的打扮，但却处处透着不凡。柳婵娘一双过往温和低顺的眉眼，今日也尤其莹亮，透着古以前没有的坚定。柳家老爷这才惊觉，女儿长大了，她在宫中飞速成长，再也不是一个小秀女，一个小答应了。爹，老爷子，嗯。柴娘，你说的对。刘老爷子郑重向女儿点头，他摸着胡子就笑。爹以前看你柔柔顺顺的，还坚持教你认字读四书五经，看来爹教你的书果然都有用。你现在是立起来了。柳平一瞬差点破功，他哪里是爹教出来的，是小格格教他的。人必须立住，全家才能活。爹可真厚脸皮呀、啊，还抢小格格的功劳给自己贴金。柳平撑着额头，行，乖女儿，就听你的。爹上任，先不查百官。先对着督察院内部观察一番。刘老爷子摸着长须就笑了，丝毫没察觉女儿的异样。本来他还在苦思，到时如何对皇帝解释。他怎么想到去查幽御史家事的？现在可有了说法，是他女儿柳平提点的呀。嗷、哦、呜，没想到我被嬷嬷害的事情，让额娘警醒了外祖。果然蝴蝶效应的威力巨大，希望外祖能早点查到周大人的恶行，一定要在他孙子巡街前救下他的可怜孙媳，让那老狗男人得到惩罚。萧楚楚听得激动，舞动小手。刘老爷暗中点头。本来他想在女儿这里多留一会。但现在有了这救人的急事，就没办法留了，还有很多事等着他去做。禅娘，你如今是后宫娘娘，爹不能在你这里久留，我在这儿，你们平娘娘都只能在偏厅用饭，让你娘留着陪你，爹就先走了。刘老爷三口并两口，迅速将一大碗酸辣粉稀里哗啦吃下去。走前实在忍不住，老泪纵横地抱了下襁褓中的萧楚楚，小外孙女啊。下次不知道什么时候外祖才能再见到你，你放心，外祖一定会好好做御史的差事，以后给你准备嫁妆啊！柳平闻言都红了眼眶，萧楚楚也有点难过，努力向刘老爷伸出还软巴巴的小手手，嗷呜，外祖，伦家会想你的，等伦家会说话，就跟皇帝爹说，叫你进宫。刘老爷忍痛滴泪，不舍得放下萧楚楚，一步三回头，萧楚楚也舍不得，哇一声哭出来。外祖，敏平听着都难过，从天庭屏风后悄悄地回了自己后院，没成想。正遇见大步走入柳平院落的皇帝萧云州，萧云州听到屋子里宝贝闺女的嚎啕大哭声，心中酸胀一片。当下他停了脚步，以后他常把柳家老爷子叫进宫里答话吧，好全了柳家的思念之苦。这么想着，秋山祭祀结束，萧云州就起驾回宫了。然而三五日过去，他一直没实现自己暗中承诺，再叫柳家老爷进宫，因为小格格楚楚病了，秋山上因为祖父离开，他大哭烧了嗓子，回来就恹恹的。萧云州焦虑不已。而又御史周武信与其他二十多位大臣又连着五次上折子，督促他立太子。折子里先是说教，后是痛骂，骂他这个皇帝不立太子，是罔顾祖宗江山，罔顾天下百姓，把萧云州气的嘴里都长了泡。这群混账东西，萧云州谁也不想见，就想每天去看看自己病得没精神的女儿。但这群人天天堵着他骂。第六日，萧云州气得连朝都不想上时，却接到了柳家老爷递进来的折子。难道柳家也想叫朕立太子？柳家老爷毕竟是五皇子的外祖，萧云州最近很排斥几个皇。子的母家官员，但没好气的翻开折子，萧云州就瞠目结舌了。又御史周武信私德败坏，家风不耻，已有确凿证据。臣恳请皇上捉拿周武信，入大理寺调查。第二十五章，抓了个人赃并获。又御史周武信私德败坏，家风不行。皇帝萧云州一看柳家老爷送进来的折子，先是惊愕，转而大喜。谁懂啊？他被周武信骂了那么多天，就差被指着鼻子骂他不立太子，是昏君罪人了。但自古明君。
，都不能杀谏言的御史。萧云州只能自己生闷气。但现在转机来了，这个周武信是家风有损的败坏小人，他这个皇帝可以反过去骂这个右御史了。谁懂啊？这种突如其来的快乐，魏正立刻宣柳文昌觐见。柳文昌如今只是督察院众多御史之一，论品级也就是个从无品，比督察院右御史低了好几个官级。周武信算是柳文昌的顶头上司之一了，除了正三品的都御史之外，就是左都御史、右都御史最大。这柳文昌去督察院没几天，就敢状告周武信。简直是剑走偏锋，这符合萧云州一直以来对柳家老爷的观感，不够灵巧，哪有刚入职就对顶头上司开刀的？但现在萧云州觉得柳老爷这毛病好啊，大善。皇上，柳文昌在外等着了，快请进来。萧云州迫不及待，竟然亲自从玉桌后站起，笑着起身相迎。柳老，你这折子所言非虚。萧云州发问，但很快在见到柳老爷一身御史官袍后，他眼皮一跳。最近他见到这群谏臣就头大。看到这御史穿着的红袍，心情就很差，心情一差就开始多疑了。尤其他看刘老爷的面容，很快觉得五皇子的双耳与刘老爷生的有些相似。萧云州不由警醒，你如何想到去调查周武信？萧云州皱眉，最近小格格喉咙不舒坦。见到他也不怎么嘀咕了，他听不见仙子提点的心声。但他到底是皇帝，很多事情自己有判断。譬如周武信是皇后一队的人，皇后亲父乃是三朝元老，多次负责科举，因此收了不少门生。周武信就是其中之一。这群人上书，表面请立太子，其实是逼他册立皇后所出的大皇子。如今贵妃刚被惩罚，贵妃所出的三皇子也不成器，刚被父子罚。二皇子虽然学识还成。母亲却是宫女子出身，四皇子是玉妃所出，但功课却与三皇子一样一塌糊涂。六皇子则好吃，懵懵懂懂；七皇子太小，举目看去只剩下一个还能与大皇子争的，便是五皇子。五皇子功课不错，性格稳重，所以柳家老爷子这时候调查周武信，是想要与周武信打擂台，暗中打压大皇子，帮五皇子谋求皇位。周武信最近联合几个御史大臣。请朕册立太子，刘老莫非觉得周武信做的不对？萧云州看向刘老爷，目光充满审视。老实说，他现在很喜欢五皇子，也觉得五皇子是太子最佳人选之一。但他是皇帝，不喜欢被人牵着鼻子走。什么时候立太子，立哪个儿子，他要自己打算。不喜欢群臣插手，更不喜欢被皇子母族谋算。尤其经历过贵妃谋害他的事情。萧云州更对皇子母族多疑起来了。哪怕刘老爷是他最爱小格格的外祖父，但小格格是小格格，外祖是外祖。刘老与朕说说，你对周大人请立太子的事情如何看？萧云州盯着刘老爷的额头，语气就有些不悦。别以为把皇后一队的周武信打压下去，大皇子没戏，五皇子就可以上位了。他这个父皇还活着呢，才三十出头。刘老爷从小在村里长大，后来才念书当官，心眼不多，当即也就随便的回答了。回皇上的话。臣以为皇上正值盛年，并不着急立太子。老臣年岁比皇上年长许多，老臣还是柳家当家做主的人呢，也没有急着立儿子、做下任家主这种东西。刘老爷家里是种地的，现在也就是个五品官，柳家家里根本没啥可继承的。说出来的话，那叫一个朴实。这次却正中萧云州的下怀，是他最想听的话。萧云州顿时脸上有了点笑意。刘老说的是，你还健康着。可以为朕打拼好几年呢。柳家老爷当即挺胸，但萧云州多疑还没全部消散。那与朕说说，你如何想到去查右御史周武信？哎，皇上英明，不是臣自己想到的。柳家老爷早有准备，他当即把那日在秋山用酸辣粉时被柳平提点的事情说了一遍。萧云州怔住，竟然是柳平启发的。他与小格格被害，所以担心自家爹去了新地方被人欺负，让他爹先了解督察院的上下。原来如此。萧云州连连点头。柳平与小格格都是他的福将啊，你折子上所写。他亵玩幼女，还觊觎有夫之女。萧云州还没说完，就被刘老爷抢了先。刘老爷一瞬跪倒在地，皇上英明，今夜老臣刚想去捉奸，就被皇上召见。不如皇上与老臣同去。萧云州，星号，京城东夜，寒冷彻骨，加了披风的皇帝萧云州，扮成了普通百姓，与刘老爷匆匆出宫，一直等到夜间，京城司的训城士兵提着灯笼出动，皇帝才被刘老爷悄悄带到了一座五进府邸前，看到大宅牌匾“周府”二字。萧云州再也忍不住了，刘老，你不是带朕来捉奸，看周大人不轨之事吗？周武信在府中与妻子如何？这名正言顺啊！天寒地冻，皇帝说话都喷出白气，他疑惑不解。刘老在雪地上跺了下脚，嗯，就是这里。他给皇帝带来的锦衣卫一个眼神，当即锦衣卫训练有素，翻进了周府的高墙。柳家老爷打个手势，就被锦衣卫当头的千卫背着翻了进去。萧云州嘴角抽搐，很快穿着玄色便衣，跟着跳进了墙。他骑射功夫也相当不错，能文能武，但。皇帝翻大臣的墙，被人知道。萧云州紧张，又感到前所未有的刺激。转而，他们跟着锦衣卫左转右转，没多久就在一个院落里蹲在了墙根角落。萧云州正要与柳家老爷说：“今日若无功而返，至少要罚他一个月俸禄。”时，一道哭泣惊恐声就从屋内转出来了。祖父。
你，你放开我，我是你孙媳呀，你放开我！萧云州转而一道精神身影从他身边窜出，柳家老爷比锦衣卫更早冲出去，中气十足，就是一声高喊，又预示周五信。你已经被包围了，放开他，滚出来！星浩还躺在东华宫，轻轻哼唧了两声的萧楚楚，刚喝了奶，挣扎着醒过来，一看天色就大惊，到周老头做坏事的时候了，熬救命啊！柳平被这一声惊得醒过来，啊，快让我看看有没有人救他！萧楚楚花了足足十几分，兑换了路程较远的周府直播，柳平都紧张的捏紧了帕子，竖起耳朵。第二十六章。我愿救助天下女子。周府，周五信算着日子，自己大孙今日去京城司当值，巡街轮值，不可随意请假。下次木休是五日后，若是他对孙媳下手，五天后他身上痕迹必定全消了，孙子无法发现。周五信想着。就红着眼，俯视着看向被他双臂箍在床头位置的貌美年轻孙媳。你叫破喉咙也没人进来救你，反而让人知道你我之间的事。你觉得嘉诚知道还会要你？周五信眯起浑浊却充满欲望的眼。俯视孙媳的泪眼婆娑模样，他越这样，他越兴奋。只要你不说，我不说，嘉诚就不会知道，你还能做周府的好孙媳。我会与你婆婆说，以后将管家的事都交给你，以后府里全由你做主。周五信利诱道。敏柔伸手就要去拔头上的簪子，却被周五信将药下在了刚饭后给他送来的燕窝里。他现在浑身无力，根本没力气刺周五信力。簪子刚拔出来，就啪嗒一下掉在地上。敏柔绝望的闭眼，张嘴就要咬舌自尽，却被周五信粗鲁塞进一块帕子。就连天上的神仙。也救不了你，别挣扎了。敏柔眼泪直流，她叫天天不应，叫地地不灵，只恨自己连一头撞死的力气都没有。她麻木的不再挣扎，闭上眼。可就在她死意已决、无路可走的崩溃时，外面一道正气凛然的朗朗之声，在静寂的夜中掷地般响起，又预示周五信，你已经被包围了，放开他。敏柔的泪水一直滑落。睫毛抖动，是太痛苦，他产生异症了吗？他不敢睁眼，哪怕是异症妄想出来的老神仙下凡来救他，他也宁愿在这妄想的梦境中永远不醒来。敏柔屏住呼吸，老神仙带他走吧，他宁愿现在就死，干干净净的立刻死去。朱女医，你快进去替他瞧瞧，瞧什么？瞧他被轻薄了没有吗？敏柔痛苦的睫毛轻颤，浑身发抖，双臂无助的挡在自己胸口。放肆，周五信，你身为三品右御史，竟在府中做这等奸恶之事。知法犯法，你给朕你滚出来！外面的老神仙又换了个人，还有个神仙自称朕。敏柔一愣，怎么他妄想出来救他的神仙还是皇帝？敏柔苦笑不已，他可真敢想啊！老神仙便罢了，他竟还妄想当今圣上九五之尊，在这十五之夜不在皇宫歇息，反而跑到下官的宅邸来救他这个普普通通的民女，他何德何能啊？皇帝就算要救，也是救最近那些被河水泛滥夺取家园、流离失所的百姓，他算什么？但敏柔如此想的时候，就听到砰一声巨响。这一次不像是妄想出来的声音，因为他感到自己床边的脚踏都震了下。皇上，皇上，您听老臣解释。耳边传来夫君祖父，呸！传来这猪狗不如、连孙媳都不放过的老混蛋，一阵奔天抢地的哭嚎，很快就是人倒下去的沉重闷声。敏柔茫然睁眼，泪眼婆娑的看见了此刻趴跪在地上软倒的周五信。屋内一阵臭骚味散出，周五信身下晕出一滩黄渍，他竟然是吓尿了。而敏柔惊慌失措地捂着差点被对方撕开的外衣，在床上坐起来，就见从外面走进一个衣裙整洁的妇人。这妇人正对着他温和地笑：“敏小姐，我是同仁医馆的女医，柳家老爷请我来替你治病，你别怕。”敏柔含泪，猛地抬头，在对方握住她手，安抚地拍了拍时，她眼眶中的泪一瞬掉落下来。不是他妄想的，是真的，真的老神仙来救他了。敏柔哇一声，顿时哭嚎出来：“嗷、哦、呜，祖父太牛了，竟然上任三天就查出了周五信的不轨恶行，太好了！”这可怜的貌美敏阿姨得救了。东华宫，柳平抱着眼睛亮晶晶的小楚楚，拍着她小胳膊：“娘娘，奴婢看的小格格有些清醒，可能白日睡多了，要不奴婢把小格格抱去偏厅。”娘娘，你先休息。在旁边执业的奶嬷嬷张家氏劝道：“哎、啊、呀，这老东西听见皇帝爹的声音，直接吓尿了。可怜的敏阿姨，她还以为我祖父来救她是幻想。哎，敏阿姨发现不是梦，你一是真的，祖父与皇上来救她也是真的。她哭着跪在地上，迷药药效还没过。”可他浑身虚软，也要给祖父与皇帝爹磕头。柳平侧耳倾听，伸手阻止要抱走女儿的张家氏嬷嬷：“你去歇着，你辛苦了。今日小格格我来照顾。”张家氏一瞬被感动了，这怎么可以？这是奴婢分内的事。柳平迎着张家嬷嬷感激涕零的表情，耳朵就红了。他只是想吃瓜，知道敏柔没事，听女儿心声，吃瓜的心就占了上风。嬷嬷无需多言，去吧。张家氏退下，柳平都立刻翻身坐起，竖起耳朵：“嗷、哦、呜，敏阿姨说要认我外祖为救命恩人。”
，以后要给他养老，把他当再生父母敬重。还有皇帝爹闵阿姨对他说，他没什么能力报效朝廷，但他善刺绣，精通双面蜀绣。听说我才过满月，要给我这个小哥哥做衣服呢。哦，皇帝爹问他要不要顾全女子名节，把这事压下去。他可以找其他罪名，处置周武信。柳平屏住呼吸，紧张捏着手里帕子。女子名节向来被文人认为十分重要，一旦失节，自古以来投壶自尽，家中逼着上吊的例子。都有不少，可他们这些人也不想想，女子名节有损，难道是女子的过失吗？凭什么要让女子承担这些罪责？这件事难道不是周武信的罪？柳平胸口起伏，但他知道他不服没用，他挡不住这世间的悠悠之口。如果能改变这天启朝男人们、迂腐文人们的想法就好了。如果女子地位能够提升就好了。柳平殷切希望，同时也紧张的偷偷看着女儿敏柔如何回答皇帝的问话，他会忍下来吧？但萧楚楚没一会儿就眉开眼笑，看着直播就在心底评论起来了。哦。敏阿姨说：“请皇帝爹秉公处理，他不怕被人议论是否失了女子名节，他只怕这恶人罪行无法公之于众，只怕这恶人无法得到应有的惩罚，他只怕今后有更多受难的女子，只怕这世间有更多以为女子吃亏也不敢外传的恶人，趁此欺辱他们。”柳平瞬息被这震耳发聩的心声震住，眼泪一下子控制不住涌出来。萧楚楚也在襁褓里激动的涨红了脸，他说自己能被皇上救下，被祖父救下，乃是老天垂怜，赐下福缘。他若是再胆小，就是不惜福，所以从今夜起，他什么都不怕了。他还要和夫君和离，除非夫君与周府断绝关系。哦、oh, ，敏阿姨，我要给你打 call， 你也太帅了吧！柳平都震撼的不能呼吸。敏柔如此想，自己这个嫔妃呢？照理，后宫女人受到更多百姓的拥戴，她吃的、穿的。许多都是来自国库、来自百姓劳作的收入，那他怎么回报百姓？柳平目光闪烁，他应该向敏柔学习，救助天下苦难女子，在后宫之位替天下女子谋求一条女子与男子并肩行走的路。第一，检测到附近产生宏愿，开启支线目标，女子强则天下更强。系统即将更新，暂时进入休眠。萧楚楚一怔。第二十七章。他终于痛骂群臣，爽！早朝，百官列位，萧云州迟了半盏茶才到。同样姗姗来迟的，还有刘老爷。皇上，每日早朝事关涉及大事，事关王朝兴衰，怎可随意迟到？萧云州刚整理完龙袍，在龙椅上坐下，就有人骂他，他脸当场就黑了。内阁、都察院都有人站了出来，弹劾刘老爷。早朝迟到者，轻者当罚一月俸禄，重则停杖一百。陈启奏，柳文昌身为御史，监察百官，却自身不正，早朝迟到。请皇上重罚。柳文昌面色一变，外孙女可没说这茬。萧云州深呼吸，只要长眼睛的都会发现，柳文昌是与他这个皇帝同一时间到的。这群家伙是指桑骂槐，昨夜派柳文昌办事，朕准许他今日迟到一次。内阁为首的复查大人站在百官前列，此刻他两袖沉稳交叠，默不作声。但他身后却有御史跳出来：“今日皇上也在早朝迟到，莫非皇上是因此庇护柳文昌，还是因为柳大人之女？”是皇上最近爱妃，放肆！萧云州怒气蓬勃，刚第一批骂他迟到的是皇后家的人，这第二批用话刺他的是贵妃家的。他们以为把柳文昌当庭打骂，就绝了五皇子封太子的可能，还是准备先把他这个皇帝的面子踩在脚底，好让他们待会再提立太子之事。他这个迟到有罪的皇帝无言反驳，真是一群混账东西！萧云州冷哼一声，把人带上来，朝上百官，除了柳文昌，锦衣卫。其余都面露迷茫，但很快，督察院的几个大人，包括几个之前上书立太子的战队官员，环顾一圈后，脸色就有些不妙。周大人呢？右御史怎么今日没上早朝？是病了。昨日我还与他下棋，他们纷纷心中咯噔。没多久，朝上果然响起了金属碰撞的铰链声，砰的一个带着厚重枷锁、身上臭气熏天的散发男子，就被锦衣卫一脚踢到后膝，压着胳膊跪下。罪臣周周武信。参见皇上，百官惊愕，尤其是之前与周武信交好、与他一起联名上书的几个大臣，茫然诧异。皇帝萧云州哼一声：“你干了什么？自己说出来！我不是人，我企图趁自己孙儿当值不在家时，奸淫自己的孙媳。”百官一张张脸都惊诧的凝固了。什么东西？他说自己干了什么？我还曾经对三个民妇行不伦之事。哗啦啦，百官手中的护板都纷纷惊的掉在地上。他们全听呆了。这里大多是品阶不低的京官，他们上朝多年，听过百官吵架，听过谏臣辱骂皇帝。但第一次听到有御史三品高官当着满朝文武的面承认自己对孙媳妇下手，他还强抢民妇。周武信多大岁了？都快六十了吧？百官惊得都忘记皇帝迟到的事情了。哼，朕与柳御史为何迟到？就是为了去调查这混账东西的丑陋恶行。萧云州将太监递上来的折子，啪的扔到百官面前。大理寺、督察院、内阁、吏部，你们都是干什么吃的？朕指望你们办事，还不如指望日从西出。朕也不想早朝迟到。但朕不去，这狗东西还要继续穿着一身三品官衣，为非作歹，危害百姓。阁老、吏部尚书、督察院，刚叫朕重罚迟到的人。萧云州啪啪拍着龙椅，你们说
，朕今日该不该迟到？协同办理此事的柳玉石，该不该迟到？啊，你们说话呀！萧云州一同输出，下面百官竞技，被他点名的人，书立太子的，内阁首辅。贵妃家的、皇后家的附庸官员，全都齐刷刷跪下了。皇上息怒，皇帝在上面看得一清二楚。这些人脸色惶恐，再也不敢放屁。萧云州大爽，他今日才知道什么叫做皇帝的快乐。原来坐在龙椅上，教训这群眼睛长在头顶的清高读书人，痛骂这群急着站位、拥立新皇的臣子，是这么过瘾的事情。萧云州接过太监递过来的茶盏，心满意足地喝了一大口。周家孙媳不愿忍下这事，宁愿不要名节。也要严惩周武信，正合他意。萧云州当即下令，大理寺即刻收押周武信，三日内调查清楚，呈折子上来。周武信知法犯法，罪加三等，给朕严办。周武信一瞬晕倒，百官都低着头，再也不敢抬起来。他们不懂周武信在自己家里做的丑事，怎么就被皇上抓了这么着？连大理寺、吏部、刑部都没得到任何风声，难道皇上的锦衣卫？已经眼线遍布，百官一瞬，人人紧张，后背汗湿。萧云州满意的欣赏他们一个个恐慌的表情，他才不会和他们解释，这是没有他们想的那么复杂。全是柳平以自身在宫中的情况提醒了柳文昌。柳文昌办事能力还行，当下关切起督察院的几个为首官员，哪知道这么一观察，柳文昌就发现周武信每日下旨都很准时，而且衣袍有淡淡脂粉香。萧云州回忆着柳文昌对他的答话，心中很是满意。督察院右御史之位空缺，由迁都御史继承康暂代。柳文昌暂代迁都御史之位，站着的柳文昌一哆嗦，迁都御史正四品五品之上的位置。每一步都很艰难，没想到他现在一下子就升了，就因为他听了孙女一句话。柳文昌咽了下口水，升官原来这么容易啊！即日起，所有百官自查，若有犯错，及时向朕交代，否则被朕查到，一律从严处理。无事，便退朝吧。萧云州骂了一通，即刻站起。下面百官一片沉默。萧云州大爽，这群逼他立太子、以周武信为首的谏臣们，终于安静了。先把自己的屁股擦干净吧。退朝，太监当即高声宣告。良久，直到萧云州身影消失，百官才慢慢动弹。大家脸色都不太好看。萧云州可能不算最英明的皇帝，却向来是最好脾气的，因为他幼时就被立为太子。朝廷许多官员，尤其内阁几个，都曾经教导过他。萧云州从小被教的就是明君一套，不杀谏臣，所以在他面前，百官的胆子都很大。但今天他们有点怕了，皇上好像。有点不同了。许柳文昌走在最后面，没多久就被督察院正二品的指挥使邀请去喝酒。他正受宠若惊，却有一个太监匆匆奔来：“柳大人，柳大人，留步！您昨夜立功，皇上恩准您去后宫，与柳平、五皇子、三阁阁用午膳。”督察院指挥使尚未走远的百官们顿时目光复杂，他们看向柳文昌，再也不敢轻视。柳家要起来了呀！星号，而柳家老爷志得意满。走入柳平院子后，正准备对自己女儿说她昨夜英明神武，就又听见了小哥哥奶奶的可爱声音：“哇，祖父来了！你昨天好威风啊，真是好官呢。”柳文昌挺起胸膛，脸色红润：“哪里哪里，全靠小外孙女提点。但祖父，你不要高兴得太早。”柳文昌：“成也萧何，败也萧何。皇帝爹如今升迁你，是因为你替他打了求封太子的谏臣脸面。可外族，我那早死皇帝爹，如果依旧短命，三年后还是照常死去，没有太子，天下要大乱啊！”柳文昌：“啥？”皇帝这么早死了，比他这个老头子还不行啊！祖父为了社稷安稳，大臣求封太子的声音永远不会终止，皇帝爹只会越来越暴躁。柳文昌不由蹙眉，皇帝短命，那肯定要快点立太子，否则到时朝廷大乱，百姓怎么办？他在宫中的女儿、外孙们怎么办？不行。他也要向皇帝谏言立太子，还得立个好的。祖父，你后来请立太子，皇帝爹就立刻忌惮你，把你贬官了。柳文昌，没办法，您是五皇子的母家祖父，一开口，皇帝以为我们柳家要拥立五皇子，皇帝爹爹就也开始忌惮柳家了。柳文昌皱眉，这是确实难办，可难道就这社稷安稳于不顾？但其实有个很好的办法，可以让皇帝爹又立太子，又不发怒。也不忌惮我们柳家。柳文昌竖起了耳朵，柳平绣着花，但手上动作也慢了些。第二十八章，这题他又提前会了呀。危机并没有解除，只要柳家是五皇子的母家，一日皇子们日渐长大，陷入皇位争斗，皇帝萧云州就很难说如何看待外戚柳家。自古以来，皇帝逐渐年老，力不从心，看到年轻力壮的太子、皇子想要继承皇位，等着他死，都会越来越多疑。就算被立了太子，被贬、被幽禁的。历史上都有许多伴君如伴虎啊！刚有些得意的刘老爷与松了口气的柳平，刹那心脏又被捏紧了。皇帝爹很厌恶大臣逼迫他立太子，谁提谁就在他黑名单。外祖您就差点因为这件事一贬再贬。刘老爷嘴角抽了下，柳平担忧的看了他一眼。萧楚楚心里碎碎念，但其实有个好办法，是皇帝爹明年自己想出来的。他与大臣说，同意立太子。但不公布太子是谁，他会把定的名字挂在乾清宫议事厅的牌匾之后，直到他驾崩。
，大臣才能去看牌匾后的旨意。刘老爷胡子抖了下，这确实是两全其美的好办法，既解开了皇帝暴毙、无人继承皇位的困局，又让皇子们、大臣们都不知道接任者是谁，这样皇子能日夜不辍地继续用功，大臣也不敢掉以轻心，随便站队钻营。皇帝还真的挺聪明。刘老爷心里暗惊。而后一脖子的汗，皇帝看似被内阁谏臣压着，但其实皇帝的聪明才智根本不输给大臣们。皇帝心里未必看不懂他们暗中的小动作。娘娘，小格格喝奶的时间到了。奶嬷嬷张家氏轻声提醒道。这一下惊醒了柳嫔，萧楚楚在刘老爷的怀里，顿时也觉得饥肠辘辘，小脑袋都跟着有些晕了。刘老爷低头，看见外孙女粉嫩小嘴巴叽吧唧的，就也不舍得将她给张家氏抱下去。刘老爷一直目送她去偏厅，脑子里还思量着皇帝的事情。柳嫔娘娘。时间不早，老臣也该告退出宫了。刘老爷也起身与女儿告别。五皇子争皇位，他这个外祖不敢想。可是万一呢？打住，不能继续想下去了。刘老爷目光闪烁，强迫自己背诵佛经。但即便如此，还是止不住回忆自己妻子从秋山回家，夜深人静与他说的小格格心生预警。以后新皇继位，五皇子第一个被忌惮，战死沙场。刘老爷想着，心中就一痛。如果皇帝三年后早死，那这事岂不是最多十年内就会发生？那时。小五才多少岁？他知道齐将军的小儿子从小在军营长大，十一岁还未成年，就随同齐将军一起被敌军包围战死。刘老爷一想到就疼痛难忍。哎呀，今日初七，我想起来了，外祖好像会被门槛绊倒，摔断右手胳膊，导致一个月都不能去当值。萧楚楚在张家氏怀里已经被抱去了偏殿，隔着一面墙壁，离门槛只有三步之遥的刘老爷，冷不丁就听见了这句话。他天灵盖都妈了，他又要摔了。刘老爷刚才想着五皇子的事情。用心十分，此刻耳朵里听见，身体却反应不过来，不像是之前秋山祭祀出发那日，妻子韩小厮扶住他。今日他左右都无人，做惯了衙门读书十几载的刘老爷，肢体灵巧的程度根本是莫等。他脑子知道要小心，脚下却是踩到一片水渍，瞬息身子一滑，哪怕听到外孙女的提醒，他都没法控制住此刻身体的跌倒，一瞬面朝东华宫的门槛上摔去。魏正扶住刘老，说是迟，那是快。处理完一半折子，准备午休来找小格格的皇帝，萧云州正踏入东华宫，一瞬，皇帝就听到了小格格的心声。外祖今日会摔在门槛上，他的小格格又仙子般预言了。转而，他就看见刘老非但没注意，而且还当众摔了个狗吃屎。哎呦！萧云州身边的魏正扑过去给刘老爷做人肉垫子，左手手臂咔嚓一声，像是断了。柳家老爷额角磕在地面，破了个皮，流着血，但却没有大碍。柳平听到动静，匆匆赶出来。大惊失色，爹，皇上，免礼。宣太医萧云州扶起他，转而亲自将刘老扶起，眼神温和地替他检查手脚有无受伤，目光中百感交集。他对刘老摔跤充满同情、担忧，且又一次放心了。刘老听不到小格格的心声，这次是真正的验证了。萧云州等太医来给魏正包扎，又确认刘老没有大碍，只是擦破点皮后，就重重赏赐了左臂骨折的魏正。看魏正痛得龇牙咧嘴，萧云州眯眼，刚才刘老这一摔不带任何水分，如果不是魏正机敏。垫在他身下，现在手臂断掉的绝对是刘老了。这种程度不可能是假装自己刚才过来，并没有让小太监通传，所以里面的刘老爷并不知道他来了。而进入柳平所在的侧殿，还要转过一道隐蔽，所以刘老爷之前看不到他，也没有假装摔跤的理由。萧云州这次是真的放心了。本来刚才早朝后，他见百官都如此震惊周五信的恶事，觉得只有刘老一人查到周五信。夏朝冷静后，又有些起疑。刘老的知人所不知，不就与自己听到小格格预警的事情类似？萧云州刚才有些疑心，但现在疑虑全消。萧云州看向额头带伤的刘老，发现他很是自责的在向骨折魏正道谢，心里也有了不少愧疚。哎，是朕太多疑呀、啊，朕不应该如此。小格格乃仙子转世，天赐他九五之尊的警示，怎么可能人人都能听见？萧云州有些后悔，他不该如此对待良辰啊！赏了忠心护主的魏正后。萧云州就留了想要告辞的刘老，是朕不够心细。昨夜刘老陪同朕揭发周武信为官不正的恶风，应是十分辛苦，至今未眠，所以刚才精神不济摔倒。哎，这都是朕的错，朕早该让刘老回家休息。刘老大惊，柳嫔都忍不住挑眉，皇帝态度这么好，还认错了？可按照小格格的说法，即便是没有昨夜的事，他外祖也会摔在家里门槛。但萧云州温和的，非要挽留刘老，您去朕的崇华殿歇息，打个盹。刘老。柳平满脸震惊，崇华殿朕的书房里有长榻，晚膳前再让太医来看看您的伤。不是，怎么随便摔一跤，他就变成宠臣了，还能去皇帝书房睡？刘老目瞪口呆，皇帝干活，他睡觉，还有他额头的伤，根本不严重啊！再多待一会就要愈合了呀！刘老受宠若惊，但皇帝的好意他拒绝不得，推辞了三番，最终还是去了。走前给闺女一个安心的眼神，但没想到皇帝前脚刚踏入崇华殿书房，坐在桌边拿起折子，看小太监给刘老铺床时，就思索之下发问：“哎，刘老
，您觉得朕应该立太子吗？刘老爷，妈呀，这不巧了吗？这题他又提前会了呀。第二十九章，什么？藩王要造反了？崇华殿，萧云州忍不住问刘老：“你对那些人要朕立太子一事怎么看？”萧云州下朝后没多久，又被内阁五个大臣，还有礼部尚书秦天监求见，倒下去一个周五信。又站起来一批，萧云州很烦恼。其实他也知道自己躲不过这念叨，只要不立太子一日，就消停不了几天。萧云州早朝的快乐只延续了一会，就重新郁闷了。他现在对刘老观感不错，就想起来问他的意思：“刘老，你觉得该如何？”刘老轻咳一声，心里庆幸着小外孙女的提醒，正乐开花，脸上却一点不显。他甚至还设身处地想了想：“哎，如果是我。”萧云州瞪眼，刘老沉吟：“我妻子，我儿子。”我家里的几个扫地做饭的小厮，天天让我把下任家主之位定下来，我真想抽他们。萧云州，他万万没想到是这种回答，一时之间没忍住，当堂大笑。刘老，你真性情也。刘老心里呵呵，还不是小格格提醒了他，自古君王没有不多疑的，这不是人之罪，而是皇位带来的。眼前的这个女婿是皇帝，他永远也不能忘记。若是下人多嘴劝我，臣肯定觉得他们愉悦了，可是不服我这个家主。刘老思虑着说，臣以前在村里，祖辈都是种地的。咱们都是听族长的，族长在的时候也从来没听过下任族长。萧云州大喜，总算听到一句他想听的话。刘老，懂他。但是刘老抬起眼，偷瞄了眼皇帝，就来个神转折。朝中大臣急着请皇上立太子，也有他们的考量。萧云州瞬间皱眉。刘老轻咳一下，皇帝还真只想听好话，那可不成啊！三年后他早死了，自家的外孙女、外孙女儿怎么办？他忽悠也要忽悠皇帝。早早定下一个贤德的太子，就算自家小五做不了皇帝，也要一个贤德容人的新君。皇上，皇家传承事关江山社稷，与老臣家、普通百姓家自然有所不同。柳家老爷刚才顺毛撸皇帝，哄得他心情好，现在开始实话实说了。老臣刚下朝后也想了想，这次地龙翻身，皇上有幸躲过一劫，但谁知道以后如何？国不可一日无君。萧云州脸色难看，但他深呼吸之后。没有驳斥，他知道刘老这是大实话，但他不想过早立太子，因为他自己六岁时立为太子，此后没有一日真的快乐过。继位的压力、先皇的期待、百官的鞭策，都让他没有体会到百姓家中少年郎的无忧童年。他不想自己的孩儿也这样，而且他早早被立为太子，导致他几个皇兄、皇帝浑浑噩噩，骑射、经书、治国之道都学得马虎。以前他养着这群混日子的皇室兄弟，还成，可现在他听了女儿的警示。知道他死后，天启朝很快衰败了。他几个皇兄、皇帝，现在封地的王爷们，全心无城府，像傻子一样被贵妃骗到京城杀光，这让他难以接受。如果先皇不早早立下太子，也许他们就不会荒废一生，也许他死后，皇兄们也能立起来。所以，萧云州现在想好了，他绝不那么早定下太子归属。他的儿子们没成长起来前，都给他好好学文治武功，往死里学。以后一个做皇上，其他兄弟可以做流传百世的辅佐良臣，兄弟合力。其利断金，才能保证王朝不灭。可这些，萧云州知道，即便说给大臣们听，他们也不会接受。这些老家伙都十分迂腐，也不知道小格格预言的危险。哎，皇上，刘老见皇帝愁眉不展，顿时躬身行了个礼。臣有个建议，不知道当讲不当讲。萧云州疑惑，刘老，你大可畅所欲言。刘老当即厚着脸皮，大臣们无非要一个人选，以作江山传承稳定。但如此早定下人选，皇上正年轻，皇子们也还都年幼。以后变数良多。萧云州点头，没错，就是两难。那皇上，不如把目前最中意的皇子名字写入锦囊，挂在您的书房。萧云州，你再详细说说。刘老当即流利的把一早拿到的标准答案说了。皇上写了名字藏起来后，告知百官，您百年后让他们去看，那就是新皇人选。这样，你已经定了太子。若有万一，则有下任国君接任，无需他们担心社稷不安。而若皇上万岁，身体康健，则锦囊一直不解开。不对外公布新皇人选，若是中途皇上中意的皇子长歪，不足以担当大任，皇上还能随时调换锦囊中的名字。如此，皇上对社稷、对百姓有了交代，也不用担心早立太子，皇子们不再上进。刘老爷一口气说完，萧云州眼中大亮，善大善啊！朕怎么没想到？刘老爷胡须一抖，这就是皇上您一年后自己想出来的哎，惭愧惭愧！但为了百姓，为了外孙外孙女，他就提前挪用一下皇帝你未来自己想出来的方法。刘老。朕以前都没发现您是有大志的。好啊，就按照刘老您说的做。朕有柳老你辅佐，真是社稷之福。你可是解了朕的燃眉之急，这方法实在天衣无缝。萧云州赞不绝口。没办法，刘老说的这法子，简直每一步都踩在了他的需求上，踩在了他的思虑上，舒舒服服的解决了他所有的问题。太畅快了。萧云州望向刘老，眼神是前所未有的热烈与感动。那么多内阁、礼部、督察院，无一人想到这法子只会迂腐的逼迫朕，从不替朕着想。也不替皇子未来着想，唯有刘老想到了，您是真的替朕替这江山延绵思虑呀、啊！刘老爷忍不住脸红，都是外孙女提醒他的。
不然他也想不到这个法子。哎，来人，赐刘老妪如意一柄，九色牡丹一盆，松竹珊瑚三座。刘老爷又来了，又来奖赏了。刘老爷在皇帝书房小憩。根本睡不着。萧云州心情好，干脆大手一挥，让他亲自去挑选九色牡丹。那是辽王新赐上来的贡品，冬日开出九色花瓣，乃是祥瑞，朕与刘老共赏。冬日牡丹一盆就价值上百两，这次赏赐加在一起不止千两了。刘老爷从书房出来，被手臂包扎好的魏正亲自带去南云花园的暖房，选牡丹。魏公公，多亏你救我，你快去休息，让其他人带我去就好。刘老爷是知恩的，没事，咱家伤的是手。又不是腿脚，咱家能替皇上做事，能替柳劳挡灾，咱家求之不得。魏正眉开眼笑，仿佛他不是骨折，是升迁了。他让刘老爷等在园外御花园内，可能会有妃子游玩，奴才进去先亲一亲场子。刘老您在这等着，要不魏公公你替我挑一盆，我就不亲自进去了。不成，那九色牡丹是远在宣桐的廖王送来的，每一盆的九色都各有不同，费了十载种出来，名贵无比。皇上都开了金口，让柳大人亲自去选。刘老爷拒绝不能。长吁短叹，但很快见到远处自家女儿柳嫔，带了抱着小哥哥的奶嬷嬷，以及尚书房下课的五皇子，正朝御花园走来。刘老爷当即眼中有了笑意，柳嫔、五皇子更是惊喜的加快脚步，匆匆迎上来。臣见过五皇子、柳嫔娘娘、爹、外祖，一家人惊喜相遇，正要细聊，却很快表情一致。九色牡丹，廖王。我那便宜皇帝爹的皇叔，嗷、哦、呜！我想起来了，九色牡丹进贡不足百日，廖王就起兵造反，打到京城门口了。五皇子、柳嫔、刘老爷，第三十章，九色牡丹是人造祥瑞，南御花园。柳氏一家人都如同掉入冰寒彻骨的湖水，身体都要冻结了。廖王，我那便宜皇帝爹的皇叔，寒冬腊月让人九百里加急，占用沿路驿站、军道，送来祥瑞。冬日盛开的九色牡丹，就是趁势了解各地军防。刘老爷，他一口气差点没上来。啥？这九色牡丹原来是这样的。柳嫔忍不住按住五皇子成前的小肩膀，才没有摔倒。五皇子成前也是紧咬牙关，卧榻之侧岂容人酣睡？廖王好大的胆子，竟然用献花的幌子，光明正大的做造反准备。父皇最近忙着河道、流民的安排，又被立太子的折子搞得头昏脑胀。父皇是不是完全没想到？护送九色牡丹的廖王护卫首领，如今就顺便拜访了一个人。叫什么来着？好像是什么票骑大将军。这人是廖王十年前防守雁门关时代的雁门卫所千户，被廖王救过命。这救命之恩是十多年前的事，再加上当时雁门关激战，没几个人活下来，所以大家都不知道这个票骑大将军效忠的一直是廖王。结果廖王反了，兵部还建议皇上派这个票骑大将军带领十万军士去攻打廖王，结果可想而知，不仅没有在蜀地防住反贼，十万军士还被廖王策反了。两股合成了一股。萧楚楚回忆着。没发现，身边的人脸都白了。五皇子呼吸急促，刘老爷、柳嫔都屏气凝神，生怕错过萧楚楚新生的一个字。哎，我不记得这个将军名字了。但他接到廖王信息后，就与父皇身边的一个秉笔太监勾搭上了。这太监卖了不少宫中信息给他与廖王。此事貌似还有这次年关回来接受考绩的属宣桐部正史参与。他们在哪天密谋了此事？我想想，嗯，好像就是班金杰百官进宫的那日。班金杰是两日后。刘老爷眼睛一亮。还有机会阻止他们，但转而他胡子就炸了。他们竟然有胆量选这个日子，就在皇帝宴请百官的日子，就在皇帝眼皮子底下碰头商量造反。他真的服了。要不是听到外孙女心声，这谁能想得到？可那个娘娘，五皇子最近临近年关，你们在宫中都要小心谨慎，无事就在屋子里不要抱着小哥哥乱跑了。刘老爷复杂的看向女儿、外孙一行人，目光最终落在襁褓中的萧楚楚粉粉小脸蛋上。万一反贼事成，冲进皇宫，伤了他宝贝外孙女、外孙与女儿。可怎么办？你们一定要听老夫的，知道吗？刘老爷生怕自己的话，五皇子人小，女儿刚进位分不听。刘老爷想着，就皱眉思索道：“你们外祖母昨天去庙里抽到了下下签，说是有血光之灾，他急死了，花钱找高僧指点，才听了解决方法，说是一进不一动，一直要等到某个大事结束，或者明年开春才能转运。”五皇子、柳嫔都一怔，他们刚还想找办法，怎么让听不到小哥哥心声的刘老爷最近小心呢？反贼打到京城门口，柳家又不是当兵的。万一被反贼冲入家中，柳嫔连忙点头，用帕子按了按有些苍白的脸色，让他变得红润起来。爹，你也是，女儿昨日做噩梦了，最近你也别去人多的地方。五皇子成前连连颔首，但他的脸色却依旧不轻松。若是反贼真的起兵，即便他们一家都能避过，可外面那么多手无寸铁的百姓呢？辽王沿路造反，战乱要给百姓带来多少伤亡？或是他十分忧虑。萧楚楚忧伤的感慨。
这次廖王谋反，光是金军三大营就伤亡四万多的士兵。五皇子的脸瞬间绿了。金军三大营不同于其他航程，浙江一带，金军三大营全是精兵，伤亡四万，几乎折损过半。谋反之后，不知道要花多少时间才能重新征召到同样训练有素的士兵入伍。这一仗之后，边境几个部落都知道我们元气大损，不断派骑兵在边线骚扰，攻打我们城池，百姓苦，将士苦。更苦的是，我朝兵力再也没有回复这口气，自此衰落。五皇子一顺握拳，刘老爷子更是听不下去了。听着，这天启朝是要完了的节奏。刘老，请进园子吧。一共来了三盆九色牡丹，都在暖房供着呢，你随便挑。魏正笑眯眯地绑着绷带走出来，他已经清完园子里的妃子，让他们回避一下了。你挑中了哪一盆？奴才就一路让人护送着。去你府上，再派三个工匠，一个花匠，在你府上料理这在秋冬盛开的祥瑞牡丹。哎呦喂！刘老爷嘴角都抽搐了。什么祥瑞呀、啊？这牡丹分明是亡国征兆，是不祥之物啊！还派这么多人伺候他。刘老爷表情抗拒，但还是忍着与女儿五皇子道别。记住我的话，我也会听你们的，少出门。他捏着鼻子进去挑花。柳平。五皇子目送他站在原地，就皱起了眉。当天夜里，他们都失眠了。萧楚楚控制不住自己的婴孩需求，吃奶之后就困得不行。而皇帝萧云州今夜没来看小格格，他在书房静坐，苦思写哪个皇子的名字继承大业。为了公平公正，他这一夜没来看柳平、小格格，生怕自己对五皇子有了更深一层的溺爱。所以，五皇子今日在柳平这边的院子偏厅住下了。额娘，找个机会把妹妹抱去父皇那边提醒他。程前皱眉，柳平思量着点头，嗯。这是必须做，皇帝不知道，不早做准备就会让百姓们流离失所，让数万个家庭破碎。他明日不来，我就让嬷嬷抱着小格格去。但第二日，柳平没有等到机会，因为刘老爷又进宫了，去了暂住仲华宫的皇帝书房，待了半个时辰。没多久，那边就来了信：娘娘，皇上让奴才来传话，最近不太平，您除了宫中几处熟悉的地方，其余地方不要带着小格格去。五阿哥也是。得到消息的柳平。五皇子一怔，皇帝知道了。等等，是他爹祖父去提醒皇帝了